à tout de suite le chat Yeah.
Allô Raz le son Raz le son Vous m'entendez Vous quoi couvez Quoi couvez Vous m'entendez Allô Ah c'est bon, remets le son une seconde. J'arrive les gens. Attends, c'est bon toi, tu peux les occuper Ouais ouais. Vas-y, 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 je te, je te... j'arrive, j'arrive. Bonsoir, j'arrive. Ah. Allô Allô Attendez, ah, le son, ah Ah voilà Allô Allô le chat C'est bon Ah, ça va le chat, bonjour Bonjour le chat Oh le train de live, oh le train de live, let's go Let's go Ah, ça va ou quoi le chat Magnifique, beaucoup de plaisir, on se retrouve ce soir pour un nouveau stream exceptionnel. Let's go, let's go. Oui, les plateaux sont temporaires, fermez-la, fermez-la, taisez-vous, euh, je vous déteste. Voilà. Ça va bien les gens. Dany, dans mon ancien appart, ça me fait bader. On voit moi en MP euh, la ville et je te dirai s'il y a moyen. On voit moi là euh, en MP euh, sur euh, sur euh, ou je sais pas où sur Discord. Quelle boisson ingurgite tu as ça continue. Je vais bien malgré ta haine et eh bien c'est très bien. J'ai perdu mon hypmote. Ah, offrez un sub à Winecard for Pain pour ce train de live. Let's go. Let's go. C'est le mur blanc ou le parquet La déco se précise, bien sûr. La déco se précise, elle va arriver. Ah là là, vous ne faites pas que de ça. Vous allez dire, il n'y a Allô pas de tapis. Allô, ah. oui, bonsoir. Allô Oui, ils ont dit, ah, le tapis, la déco. Ah Ah oui, ça arrive. Ah, ah. Les tapis, d'ailleurs, quelle horreur. À trouver, à chercher. Portable. J'ai passé des heures à, à, à mon son, j'entends rien. J'ai passé des heures à, à chercher un tapis. Pour au merci final, on Anastasia, prendra, bon, j'ai pris le moins dégueulasse, mais tu sais, t'es quand même bah, tous les tapis. C'est toujours un peu cake. C'est, <coughs> bah, c'est toujours cake, cake, mais c'est tapis. bien, quoi. Ça reste bien pour les pieds, le son, pour beaucoup, d'a... pour beaucoup d'aspects, quoi. Oui, c'est ça. Annie dans la merci les gens mère. pour les... Oh, oh <rire> Ah, j'ai c'est hâte d'être horrible. dans un mois qu'ils soient habitués ah, et, euh, de et que ça, j'essaie hein. de changer de déco pour qu'ils en reparlent. Merci Magivic, quoi que ça, merci beaucoup. Oh, on est, on est euh, gros, on a sorti nos cafés au même endroit. Attends, regarde. Incroyable. Vas-y, on peut faire un check de café. Regarde. Cac. <rire> <rire> bon, bon, on est vraiment face à face, c'est sympa, je trouve. Bah ouais, c'est pas mal, hein, c'est basé. Hein. Magnifique. Il faut juste qu'on trouve le truc du serveur, là, c'est chiant installé, on va, on oui, va attendre un peu. Tranquille, hein. tranquille, tranquille. On aura du temps. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Le tapis Mario, euh, comme tu kiffes, non mais là, faut doser. Des non, j'ai pris un tapis blanc avec euh, juste des petits motifs un peu abstraits, ça fait des lignes, tu vois, c'est sympa. Oui, voilà, Parce voilà, que sinon, gros, bien. 90% des tapis, c'est de l'appropriation culturelle déjà. Ah bah c'est oui, de fou. Tapis berbère, c'est des motifs tapis qu'un fait tout. Ah ouais, non, ah ouais, ouais, ouais. ouais. Non, déjà, non, avec ça, ça j'étais en malaise un peu. J'étais ah en mode, ouais. les blancs. Hein. <rire> les blancs. Et en même temps, sinon, tu sais, c'est blanc, mais tu sais, genre. C'est souvent ultra dormi avec des losanges, des lignes dorées. Tu sais, les trucs que tu vois dans tous les apparts. Ah, j'étais là. Ah, tu sais, dans les Airbnb un peu. J'étais en mode, ah. Mais de toute façon, la déco, c'est trop dur parce que là, 90% des meubles ont se rendu euh, dormi et tout se ressemble. Et dès que tu trouves un meuble un peu joli, il coûte une blinde. Et du coup, tu es en mode, oui, bon bah, voilà quoi. Après, en bricolant un peu, tu peux te faire deux, trois trucs sur mesure. Mais bon, pour les grosses pièces, c'est compliqué quoi. Il manque un tableau. Oh non, mais non, mais. Euh... Un tableau London. Ah non, mais non, mais. Ah oui, c'est manque de choix. Que en mode tu vas mettre... Ah, c'est parce que j'ai mon café. À la mise au point. Bah ouais, vous voir Après, basé, hein, vous vous voyez le petit, le petit latte. Oh, ouais, c'est dingue. Toi, t'as un vrai macchiato, quoi. C'est pas comme moi qui a un. un... Vous voyez la différence Moi, c'est un flat white. Alors que Dani, c'est un vrai café. D'accord, j'ai, j'ai bu énormément de. J'ai bu énormément Et je le bois dans un verre la mutinerie pour les sociétés dégénérées. Oh, Moi, je le bois oh, dans oui. le verre officiel des Longhi qui m'ont offert avec la machine, donc je suis très heureux. Du lait de soja, je suis énervé, gros. Ah bah ouais, mais c'est bon. Moi, j'aime bien. Je suis heureux. Pourquoi il n'y a oh. plus de zik T'enlèves tout le temps la zik, c'est horrible. Il y a tout. 
Je sais pas pourquoi il me dit il me dit y a plus. A stream mis en pause, à minimiser son application, ne bouge pas. Oh. Arrête de minimiser ton application. Mais ça me dit que du coup j'ai plus de musique quand tu minimises l'application. C'est incompréhensible gros, c'est pas grave. Euh... C'est bon. Ne la minimise pas. Laisse la. Ok reprendre. ok. Oui, oui, oui. J'ai plus de souris à cause de toi. Ah, oh, c'est insupportable. <rire> Les plateaux sont temporaires. Les d'amande encore oh. meilleur. Fermez là, j'aime pas les d'amande par contre. Je préfère encore le lait de soja. Allez, le train de live, merci beaucoup. Alors, il y a eu qui The Vegetal Head, La Bruit du Chat qui court, oh Magivic, Anastasia Promptem, bien sûr, la meilleure, Vranken, Sugar, Maniado, Chastim, Mehdi Avakerm, Trapper, euh, Toby Luffy, carrément. Toby Luffy, le qui son, nous donne hein. de l'argent. C'est seul en se plaignant, c'est vraiment Toby. Hein. Adra Melch, Rulib. Catastrophe, hein. Toby qui, qui préfère euh, donner de l'argent qu'on voyait ses factures. Mais bref, on en parlera. Ah fois. oui, il n'est toujours pas dans. Oh, bon, bref, vas-y, bref. Hein. Tu seras non, pas on va payé, faire rendez-vous bientôt tu... avec l'État. Là. Là, là, si elle... deux... Laissez-moi demain encore, euh, j'ai de la visserie à faire. Oui, oui. Vous inquiétez pas, on en a parlé, euh, Toby et l'État. Fermez là. De toute façon, l'État, il regarde pas le live. On peut lui dire, arrête de faire enculer l'État, c'est une petite merde. Il regarde pas le live. Là, Merci, Toby. Merci, merci plus rien d'affreux, merci Christa, merci Van Lampan, merci Adil Bouchkin, merci beaucoup les gens, merci Abalada, Fodi, merci. Merci beaucoup, merci Kalichi, merci. Ah oui, c'est pas encore maintenant. Bah, bah si, c'est. Ouais, bon, allez, rendez-vous. Ouais, vas-y, hein. allez. Ten rendez-vous. Dose, merci Didos, merci beaucoup. Bah, il a merci. travaillé un mois, il veut pas se faire payer, écoute, euh, oui, vas-y, on paye en avril. C'est pas... Ça dégage, hein. hey, vas-y, ah ouais, ouais, ça, va, hein. vas-y, hein. ça dégage. Hein. Tu veux... ça, T'as pas voulu être payé dégage, pour hein. Mars T'es pas payé pour Mars ça, Tu te payes ah après. Ouais, ouais. Tu voulais faire un mois d'essai, bah... un mois d'essai gratuit, vas-y. Hein. C'est comme tu veux. Il bah, faudra Basé. pas te plaindre par contre. Et vous avez vu, il l'a dit en live. Il a demandé en live. Il a dit je travaille gratuitement. Si jamais il se plaint plus tard, c'est son problème. Je vais être là pour boire mon café, mais sinon je suis dans le fou. Merci, Super Mustok. Oui, bien sûr, allez. Bon, L'anglais sinon, est dégueulasse. Chat... Oh Attends. Attends. Vous le voyez là ou pas Là, je pense qu'il a écrit assez gros là pour qu'il comprenne. Ouais, je sais pas s'il le voit. Pour qu'il putain de comprenne enfin Oh Ah, oh, c'est insupportable. En plus, moi, il y a moyen que je change d'angle aussi à un moment qui me casse les couilles à tout jamais. Euh, je suis en train de réfléchir. Ça va être insupportable. Hein. Oui, c'est, c'est horrible. horrible. Vous êtes les pires personnes. Hein. C'est bon, là, vous voyez bien ou pas Vous voulez que j'en rajoute un deuxième Parce que j'ai un doute de si vous oui, voyez bien. Oui, peut-être qu'il faut que tu le dupliques pour qu'enfin ils comprennent que c'est des putains de plateaux temporaires. Ah, les plateaux sont, sont temporaires, le setup hein. est temporaire. Ah, C'est insupportable. Hein. Ça rend fou. Hein. Oui, les streamers sont temporaires, c'est très drôle, c'est très marrant, on va être remplacé. Au moins, il <rire> y en a il a dit, j'aime bien <rire> le changement de couleur au moins, au moins, tu vois, genre, ils aiment rien, voilà, mais au ça. moins ça, quoi. Bah, merci, ah ouais. ça fait plaisir. Vous êtes les pires les gens, personnes, déjà, genre, on vous c'est... déteste. Hein. C'est oppressant, c'est... J'ai... en fait, j'ai tout sauf le bureau, en fait. Là, c'est le dernier gros truc indispensable qui En me plus, manque. c'est le pire bureau que t'as, donc c'est horrible. Oui, gros, parce qu'il est trop puissant. C'est la pire chose. Il sera à taille humaine, ça serait à peu près... Il bureau, les gens. Ça serait à peu près agréable, en fait. Et là, oh ouais. c'est... Non, là, c'est juste horrible. Et tu sais que je me suis fait un peu mal à l'épaule à cause du bureau, parce que je, je restais comme ça le premier soir. Du coup, il faut que je fasse attention. Du coup, je préfère me casser le poignet, coup, ce qui est pas mal. Oh, c'est horrible. Hein. <rire> Ah, là, c'est, c'est, la, c'est le pire début de live du coup. Merci Ritirata, merci beaucoup. Bien sûr. J'aime rien de ce que vous proposez globalement, je sais pas pourquoi je reste sur ce live, peut-être que je me déteste. C'est bien Courchette, après 3 ans hein. d'abonnement, tu te poses enfin des bonnes oui. questions. Combien, attends, on va regarder combien de mois d'affilée 36 mois d'abonnement, hein, Courchette. Hein. Et plus de 1000 messages, hein. 4 balles. Plus de 1000 messages, c'est. C'est un, c'est un délire, hein. là on, a, on est à on est un, ter- un tiers de c'est self beaucoup, hate. Quand même. Ah ouais, c'est, c'est un truc de ouf. Hein. Je pense qu'on a des adversaires politiques qui nous regardent moins, moins que ça. Hein. Ah bah c'est sûr même. Oh, les Après, des ex-problématiques qui Merci. nous regardent autant. Ah oui, par contre, ça, il y en a, je pense. Merci Rita, ça, Rita. Je mange vite fait en même temps. Hein. Boutiflex, Lord Saumon, les gens, vous avez 2 minutes 50 là, un petit niveau 5, ça serait bien. C'est de la déco, le feu vert derrière, Dani Non, c'est, c'est un truc qui, qui clignote dans mon appartement, je sais pas pourquoi, genre... Euh... C'est trop bizarre. C'est arrivé par hasard. Ouais, on pourrait croire un que genre, c'est Un jour, il s'est réveillé, il était dans la pièce. C'est... Ouais, ouais, c'est vraiment... Bah, et puis, il me parle, il me suit. 
et tout, c'est un peu comme dans Wally. Tu vois, ça a l'air un peu vivant et tout. Et ça me pose des questions philo philosophiques, existentielles. Ah oui. C'est pas du tout une lampe en fait que j'ai posée sur un carton, puisque pour l'instant j'ai pas de meuble. C'est insupportable. Euh... Ils vont commenter chaque centimètre. Hein. T'as vu, gros T'as vu, il y a un rideau Ça me fatigue. Il y a, y a, même y a deux un rideaux, les gens. Aussi. Regardez, il y a des rideaux ici aussi. Vous êtes contents wow. Pour protéger les portes. Incroyable. Incroyable. Parce que j'ai rien d'autre pour le son pour l'instant. Mais un jour, ils vont s'habituer puis ils vont dire Pourquoi t'as mis des panneaux moches et je leur dis, vous ne ah trouvez non. pas que mon son est meilleur Et ils vont dire, je n'entends aucune différence. Oui, mais après, qui nique leur mère Eux, oui, ils ne l'entendront pas, mais... Oui, oui moi, je... enfin, si, ils l'entendront. Leur inconscient l'entendra. C'est ça, c'est ça. Ah, ça, c'est fatigant, les, les débats comme ça. Parce que je me souviens que mon, mon, mon père, quand il avait acheté une télé Full HD, on était passé, donc c'est les télé cathodiques. Déjà, mon père, il avait acheté des cathodiques écran plat. Donc, à l'époque, c'était déjà les dingueries, tu vois. Mmh. Ouais, les cathodiques après, de bonne qualité, là. Il était passé ouais. à la première télé. C'était pas Full HD, je crois, c'était du 720p. Mais bref, c'était les premières télé HD ready, là, on disait à l'époque. Euh... Et du coup, bah, quali... enfin, un bon de qualité. Moi, j'étais trop heureux. En plus, j'avais la Xbox et tout, tu vois. Et je me souviens, du coup, on installe. Et donc, mon père et moi, on est trop heureux parce que, genre, on passe de bah, 480p à 720p. Je pense que les gens, vous voyez la différence quand même. Et ma mère qui vient et qui dit, bah, elle est où la différence Oh non, mais non, mais c'était de la mauvaise foi. Là. <rire> ouais, ça pour moi, je me dis, les darons, c'est pas possible. <rire> et il y a des gens un peu anti-technologie, ils sont tout le temps d'une mauvaise foi en mode, tu leur montres une photo sur l'iPhone et une photo sur leur Blackberry ou Ico de l'an 2000, et ils disent, euh, je vois pas la différence. Non mais c'est frères, les frères, vous, non mais allez vous faire enculer au bout d'un moment. Je veux bien que vous soyez anti-technologie, je veux bien que vous critiquez certains trucs marketing, mais là, là vous forcez quoi. 40 secondes, ouais, non, mes amis. Forcé. Les trains de live, ça aussi. C'est horrible. J'aime bien le décor film porno que t'as donné. C'est ce que je me disais un peu. Mais on sent bien. Est-ce qu'on se sent pas mieux dans un décor de film porno Si je dois reconvertir en OnlyFans. Ah là, t'es prêt, là, t'es ready de ah, fou. J'ai tout, gros. J'ai tout pour. Bah, en même temps, le stream, je pense que entre <rire> faire un stream et un OnlyFans, c'est à peu près sur le même matos, quoi. Bah. Genre, je pense que Chaturbate, c'est sur OBS. Hein. Voilà, quoi. C'est à mon avis, euh, à mon avis, c'est le même. Les mecs, vous remarquez jamais couleur de cheveux, nouveau rouge à lèvres, donc calmos. Bah, si, moi, je remarque tout le temps. Ça, c'est parce que tes potes, mecs, sont des merdes que faut parler pour les autres. Hein. Not all men, hein. Attends, quoi Merde. Mais not all men, quand même. <rire> Devinez qui est une enquête Mediapart au cul. Bec BD <rire> Oh, on a deviné tout de suite. <rire> bon, bah, écoute, hein. À ah, suivre. Écoutez, à suivre, hein, mais bon, bon. Moi, je suis euh, l'étonnement. T'es étonné, toi Moi, je suis euh, voilà. étonné. Il y a plein de choses qui m'étonnent dans la vie, mais pas ça. <rire> ouais. <rire> toi, vraiment, je suis étonné par des trucs. Euh, Merci beaucoup, Evermom. Ce, ce train de hype nul à chier m'étonne pas beaucoup aussi, bon, mais bon. Bah, si moi, il m'étonne, tu vois, il est tellement nul que même là, il m'étonne. Ouais, ça va. Yeah, en ce moment, j'ai l'habitude, ils en font plus des biens. Peut-être à la fin du live. Hein. Ouais, c'est horrible. C'est fini, on n'aura plus jamais d'argent, bref. C'est pas grave, on va faire un bon live quand même. Hein. Tant pis pour eux. Hein. <rire> Ils regretteront à la fin. C'est ça, en fait, ça. il faut les faire regretter. Et leur dire qu'ils se disent, ah, quand même, c'était quand même dinguerie. Ah là 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 là. Bon, euh, attends, toi, t'as pas été en train de bouffer, toi. Bah, Je suis une bouffée vite off. Ouais, on oh, attend. Tu peux le lancer, en vrai, t'inquiète. Non mais tranquille, tranquille. Digapony, merci. Ah. Il parle la bouche pleine, mais oui, il a raison. Regardez comment il mange. On est bien ici, on est bien, on est entre nous. Non mais vous allez bien les gens ou pas Moi j'avoue là j'ai fait euh, beaucoup de bricolage. Euh, j'ai l'impression tu sais, d'être un Sims. Vous voyez les Sims quand on les fait bricoler, ils ont une barre de compétences et ils prennent des niveaux. Euh, bah en fait j'ai l'impression d'être passé de niveau 1 ou 2 en bricolage à niveau 4-5 là Tellement j'ai fait des trucs de l'électricité, des trucs de percer des murs Percer des murs c'est FC Homme un peu T'as l'air d'un con avec les lunettes et les boules caisses et tout Mais FC Homme la mmh. sensation quoi Percer du putain de béton c'est quand, quand même jouissif un peu comme sensation De mon côté c'est la merde à la coloc, pourquoi les gens s'engueulent Bon ça y est j'ai fini de bouffer au pire ah, bon train des nouveaux aspects de la vie. Bah, J'avais déjà essayé, mais de tout faire aussi bien. Euh, constamment et tout, machin. Puis en plus, moi, j'ai les... récupéré tous les outils de mon daron à l'époque. Grâce, on a trop bien fait de les ramener. Hein. 
chaque jour je bénis le fait qu'on les a pris parce que c'est ah, trop... ouais, ouais. autant ça nous servait à, à peu près à rien à Malakoff autant la grosse ça me terme, change frappe, ma vie gros, le nombre de vies bien de sûr. trucs de d'outils de tournevis sûr. de machin de visseuse de si de il a tout quoi Alors, pff, ah, ouais, ouais. parce que j'avais un père super bricoleur il était niveau de lui il était niveau 10 hein. de toute façon c'était un ouvrier donc bon les ouvriers pour moi ils sont son ceinture noire de <rire> Ouais. De débrouiller mon père, j'avais un problème chez moi. En fait, c'est pour ça aussi. Avant, j'étais un peu. Tu sais, genre, je, je m'en battais un ouais, peu. Les couilles. Pas... Oui, parce que j'appelais mon daron mode, oh, et au téléphone, il m'expliquait, tu vois. Réel, réel, réel. <rire> ça, en fait, c'est ouais, un truc fou. que quand t'as un parent, un, un daron ouvrier, c'est que des fois, tu t'en branles pas une, quoi. Ouais, ça. <rire> parce qu'il t'explique deux, trois trucs. Mais par exemple, les trucs de plomberie et tout, là, j ai, j ai... la première fois que je change un robinet ou une machine à laver. Euh, J'avoue, j'étais un peu du père parce que quand t'as un daron plombier, euh, dès qu'il y a oui. un truc à faire dans l'eau, j'ai jamais touché au moindre joint de ma vie, quoi. Puis, euh, je parle pas de joint à fumer, bien sûr, mais de joint de salle de bain. Parce que ça, les, les autres types de joints, j'avoue, il y en a deux, trois que j'ai touché. Plus aujourd'hui, bien sûr, évidemment. Nous sommes safe, nous sommes straight. Enfin, alors, straight dans le sens de fumer, parce que sinon. <rire> Après, ça dépend. Euh... Toi, t'es oui. un peu dans la straight life maintenant. Oui, voilà, oui. jusqu'au prochain problème, quoi. C'est ça. Non, bah, surtout, là, bon. t'as passé trop de temps à faire du bricolage en mode FC Homme. C'est trop d'ailleurs, pour les conversions, euh, c'est comment Il y a présomption, il y a. <rire> Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est comme euh, les crimes Pré et les délits, Prescription. Là. Voilà, est-ce qu'il y a prescription ça Combien d'années <rire> Faut savoir combien. Si je suis, à... je suis hétéro suffisamment de temps. <rire> Est-ce que, est est bon que, est que ça passe Est-ce que je peux récupérer et tout Vous, vous m'expliquez un est -ce peu. Est-ce des... est que c'est comme le permis C'est un permis à un point ou c'est quoi Ouais. Après, je pense que tu peux tout reperdre. Euh, il suffit d'une fois. C'est ça le problème en fait qui est compliqué, je trouve. Il suffit d'une petite bite, une fois, quelque bah part. Bah ouais, une bite qui coin. passe par là et ça y est, tout est fini quoi. Ah c'est ouais. terrible quoi. Putain. Tu vois, genre, parce que ça peut arriver vite, tu vois. Tu te retrouves euh, à sucer une queue comme ça sans trop t'en rendre compte, c'est terrible quoi. Une fois sur deux, ça... Non, mais ça va, ma plomberie. En fait, le truc qui m'a le plus cassé les couilles, c'est les plafonniers dans les trucs de lampe que t'achètes. Parce qu'en fait, ils mettent des... Tu sais, des, comment on dit, des conducteurs en plastique. Tu sais, où tu rentres les fils. Les ouais, fils ouais. rouges et bleus, là. Et en fait, ils les mettent dominos, des trucs... Les dominos, tu parles Ouais, les dominos, voilà. Et ils mettent des trucs euh, clipsables. Et sauf que je les ouais. ai tous pétés parce que c'est de la merde. Et du coup, je les ai remplacés par des dominos à vis. Non, mais du coup, gros, bah maintenant, oui, je, je le remplace ah oui. direct. Ah bah oui, les trucs à vis, c'est mille fois mieux. Ah ouais, sûr. mais parce que gros, les trucs clipsables, mais en fait, t'arrives pas à les fermer, et quand tu mets un peu de pression pour les fermer, il y en a un sur deux qui pète. Du coup, ton ouais. truc, il est pété. Donc maintenant, limite, j'ai le réflexe, je me dis, hey, j'installe mon propre domino. J'ai acheté une batterie de domino à Leroy, là. D'ailleurs, il euh, y avait un gars qui, qui m'avait dit, ouais, je bosse à Leroy, euh, machin et tout, et je l'ai croisé. <rire> Ah ouais je l'ai croisé tout à l'heure. Ouais. Enfin, je vais me croiser deux fois de suite parce que je, suis allé, je vais à Leroy tous les jours. C'est mon nouveau. C'est là, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je veux plus jamais aller. Mais tu sais, tu t'achètes tout et puis tu te dis, en fait, il me manque un truc. C'est horrible. Hein. Ça, c'est la pire chose. Hein. Cette sensation, elle est terrible. <rire> Vraie merde, ces trucs. Ben ouais. Alors que dans les anciens, en fait, c'est marrant, c'est que j'ai enlevé les anciens. C'est pas de la merde. Plafonnés. Tu sais pas faire. Clipsab, c'est la vie. Tout le temps que tu gagnes sur une journée de chantier. Non, mais ah. je vous assure que c'est pas. En fait, je vous voyez des bons Clipsab, mais là, je vous assure que c'est des trucs de merde dans des plafonniers à 10 euros. C'est à chier, quoi. Alors que gros, tu vis, c'est tellement pratique, quoi. Même pour les placer. Parce qu'en fait, avec les clips, quand après tu veux pla plaquer le truc contre les ton clips, mur, euh, le clip s'y saute. Bref, c'est. T'as envie de crever. Du coup, c'est sur ça que j'ai perdu le plus de temps. C'est ce qui m'étonne, c'est que tu fais des trucs super chiants, super complexes. Installer une machine à laver, mettre une télé sur un mur, faire des trous, c'est pas compliqué. Et sur le truc, je suis devenu fou, j'ai craqué en mode Olivier Dussopt, c'est sûr. <rire> Juste poser des lampadaires de merde <rire> à devenir fou, quoi. Enfin, bref. Les Laisse vraiment le vu ou quoi J'ai bouffé ouais, le, vu. le vu. Allez, hop. Le vu. Le vu. C'est fini, le FC Homme et FC Wawin, là. Un peu les deux en même temps, tu vois. Ouais. C'était le, le double. Après, c'est très ouin ouin le FC Homme, la vérité. Oui, hein. oui, oui. Ah bah ça, qu'est-ce qu'on peut ouin ouin Surtout euh, Bec BD, qu'est-ce ah ouais. qu qu'il a ouin ouin, lui Ah ouais. Bon, allez, laisse-moi. Lui, go. il est plus dans le FC Homme. Vous avez lui. vu, je vous ai laissé ça, ça vous rassure, le plateau est temporaire. Ah oui, putain. <rire>
Ouais, ça c'est toujours. Par contre, c'est Gasson, il se met trop bien. Il a, un, il a un meilleur décor que nous en 6 ans. De fou, de fou. <rire> que nous, on l'a jamais eu. C'est réel. Après, on n'a jamais fait d'effort, gros. Oui, bien sûr. En même temps, ça ne nous convenait pas. On savait que ça allait durer. En fait, oui, là, ça, c'était trop temporaire. Sais, voilà, quand je sais qu'un truc va bah, être temporaire même pendant 2 ans. <rire> ouais, c'était quand même temporaire pendant 2 ans. C'était temporaire. Ça reste le, temporaire. Le premier studio, on avait bien fait. Mais comme on a déménagé 3 fois. On, on s'est dit, oh vas-y, on, on, on va voir si c'est temporaire ou pas. Et évidemment, c'est devenu définitif. Et puis après, du coup, t'as la flemme, vu que ça a été mal fait dès le oh, départ. On en avait trop marre. Qu'il faudrait tout quoi. sortir, tout nettoyer. Parce que c'est ah, ça ouais, aussi, ouais. t'as envie de bricoler, mais que tout soit propre. Et que... Enfin bref. Ouais, c'est ça, genre au bout d'un moment, t'en auras le cul de faire des trucs, quoi. C'est bon, quoi. Et gros, bon, allez. Ça y est. Allez, le vu, le vu, le vu, le vu, le vu. Il est minuit 47, scène de chaos dans la cité phocéenne. Dans une rue couverte de poussière, ah oui. des habitants hagards et désorientés. Surpris par... Ils se sont fait hagards <rire> T'as pas Une vu violente explosion d'origine inconnue, un... une Wesh, une puis l'effondrement. à Marseille. Je crois que c'est du gaz ou je sais bon, pas, ça, explosion ou effondrement. C'est officiellement pas la pire ville de France, vous avez gagné, bravo ah les ouais, Marseille. Vous vous battiez pour le rôle, mais alors là... Il y a vous... tout le temps des problèmes à Marseille. Votre ville, elle est, elle est, elle est pas de cette fond, désolé. Hein. Rapidement, les pompiers doivent faire oh, face à un important oh, incendie sous les gravats. Impossible d'intervenir tant qu'il n'est pas maîtrisé. Ah, oui. Sous les décombres ah, oui. fumants de la rue de ouais, Tivoli, ouais, ouais, pas, je te jure, en plein cœur de Marseille, combien de ouais, victimes piégées, combien de survivants. Attends, il y a des gens en plus dedans Ah gros, c'est un truc de fou. Hein. Wow. Ah gros, c'est... Comme ça, chaud. il a bougé. On a eu peur, on croyait que c'était le tremblement de terre. Ce qu'il faut savoir ce soir, c'est que huit personnes sont portées disparues et que l'origine de l'explosion demeure inexpliquée. C'est ça, un cauchemar. Ça, c'est ah vraiment, t'es chez toi, mais... t'attends à tout sauf à exploser. Est-ce qu'il y, y a eu des blessés, des morts Quatre bah, morts. Six morts, ah ouais. pour le moment. Six morts, six morts ils disent apparemment. Wow. Sur les huit. C'est horrible. Wow. Les immeubles adjacents menacent de s'effondrer en mode domino. Wow. C'est horrible. C'est immonde. Et du coup, on sait pourquoi est-ce que c'est explosion de gaz C'est effondrement C'est quoi l'histoire Apparemment, on ne sait pas. Après, peut-être, euh, depuis le vu, on sait. Si vous savez, dites-le nous. Ils ont évacué 180 personnes. J'ai entendu depuis le troisième arrondissement. Ceux wow. qui étaient à Marseille, vous avez entendu ah, bah, Moi, moi j'étais, on était en stream encore avec Cassandre au moment où c'est arrivé. Euh, et les gens étaient en mode, euh, je viens d'entendre une explosion à côté de chez moi et tout, euh, machin, etc. Genre, c'est très chaud, quoi. Suspicion explosion de gaz. de gaz. Ah ouais. Ça serait gaz, mais on ne sait pas encore. Allez, okay, j'ai pas okay, de gaz okay. dans mon appart. Bah, basé. Oh. Toi aussi, on est, c'est bon. Ouais. Ah, ouais. Le gaz, quand même, c'est pratique, ah, ça fait, hein, mais c'est pas Ça fait dans... flipper. Ça fait flipper. Les immeubles sont temporaires, ouais, mais bah ils sont pas censés. Un ouais, immeuble, bah là... il est censé. Euh, et quand tu l'exploses, tu choisis le moment, quoi. Et là, ce qui était temporaire, c'était les gens en bonne santé aussi, du coup, bon. Bah après, on est temporaire. Hein. La vie est temporaire, hein, d'ailleurs. La vie est temporaire, elle. ouais, vous êtes temporaire, <rire> je sais chat, pas hein. si vous vous en Cette avalanche qui a fait au moins quatre morts en Haute-Savoie. Les victimes étaient en randonnée sur le massif. Lorsque tout le monde peut arrêter de mourir là Tout le monde meurt tout le temps Je crois que la horrible. vie, c'était se prendre la tête avec quel diamètre Après, de vie Après pour moi, ça prouve que la randonnée est activité de merde, hein, tu risques de crever. Hein. Ont été Alors qu'au moins mourir à ski, bon, tu vois, j'y trouve un petit plaisir. En vrai, tu vas ski, en haute Savoie aussi, quoi. Oui, en plus, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire du une bleu. randonnée en haute Savoie Faut vraiment avoir du temps trop à perdre, bizarre. quoi. Ah ouais, trop bien. Tu pas aller au parc comme tout le monde. Euh... Ah ouais. Et du rouge, un code couleur tout simple pour comprendre le réchauffement de la planète depuis la révolution industrielle. En bleu, les années plus froides que la moyenne des températures entre 1971 et 2000. En oh, rouge, bah, les années fait, plus chaudes. Ça fait le drapeau de la France, je suis heureux. Les ouais. warming stripes <rire> ou bandes du réchauffement climatique créé en 2018 s'affiche aujourd'hui partout. Mais en fait, j'ai l'impression que la seule chose pour laquelle on agit l'écologie, c'est communiquer autour du fait que c'est bientôt finito. C'est ça, mais c'est la rien seule chose qu'on arrive à faire, c'est que tout le monde est au courant que c'est finito, en mode, mais il n'y a rien qui change. Vous saviez pas que c'était finito, voici on vous le fait. Alors vous voulez quelle version Vous avez les bandes, vous avez l'horloge de fin du monde, vous avez euh, la, le nombre de jours avant qu'on épuise les ressources. Vous choisissez ah ouais. votre format pour être informé. Mais par contre, quand tu dis d'accord, ok, c'est bien, on sait, 
Et du coup, c'est quoi les solutions Voter Sandrine Pourquoi Rousseau. Bon. Ouais. Une case. Selon mon frère, Sandrine Rousseau et Emmanuel Macron préparent le pays au même fascisme. J'ai vu la vidéo oh, et j'ai fait « Ouais oh, ». Ah, mais lui, il est perdu <rire> Après, moi, je veux bien, bien leur Sandrine trouver des Rousseau... points communs, mais tu dis pas... Euh... Oui, enfin, non, mais là, il force. Et puis, je pense que Sandrine Rousseau a un potentiel écofasciste plus grand que Macron, qui, lui, a juste un potentiel plus fasciste tout court. Quoi. <rire> oui, super les de départements sont désormais concernés par des restrictions d'eau locales. À bagnole sur 16 dans le Gard, il est interdit de remplir sa piscine ou de laver ouais, sa voiture. Sa des mesures nécessaires pour faire face à Après, la Après, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de oui, nettoyer sa bagnole oh, oui, Après, puis, t'as, euh, t'as déjà été dans une bagnole pendant qu'elle passe dans les rouleaux ou pas ça, Non, mais ça doit être gaulerie. C'est trop stylé, gros. Quand, Quand je, je l'ai fait, petit. Trop... C'est Quand trop petit, stylé. Je l'ai fait une fois. C'est trop stylé. T'es dans la voiture et ça... C'est incroyable. Apparemment, c'est interdit normalement parce que s'il y a un accident, mais c'est trop bien. Mais je crois que j'avais été FC victime parce que j'avais eu un peu peur euh, de bah voir oui, des gros ça, rouleaux. C'est... J'étais tellement bah, jeune. C'est un peu flippant, justement, mais c'est trop stylé. Durant le XXe siècle, Après, ça les, les sols ont été ça. allègrement bitumés pour donner la priorité aux voitures et aux camions. C'est comment moi j'ai lavé mon scooter neuf On me l'a volé. Carcher. Ah oui, bah oui. <rire> du coup, Là, il est si j'en rachète un, il serait vraiment tout beau. J'avais oublié. <rire> Oh, t'as pas besoin, Alors là, du réchauffement climatique. Alors là, je suis un peu heureux, c'est qu'il fallait que je change le compteur car il a jamais marché et j'ai eu la ah ouais, flemme d'aller au garage. Ah ouais, il doit avoir le Toi, t'es en mode le mec qui l'a volé, bah ton compteur marche pas, allez, nique ta ouais, mère. Voilà. <rire> Mais, du coup, j'avais un peu la flemme d'aller changer le compteur, bah ça résout le problème, allez. Ah et ouais. ça se trouve, je vais avoir un nouveau qui est un compteur qui marche pas non plus. Non, normalement, c'est bon. Climatique. J'appuie sur le il bouton est urgent et je cours d'inverse. dans ma voiture avant que ça s'allume. Oh les enfants du chat, hein. oh, un gosse. Je vois trop la scène du mec qui est là, qui paye le bouton, hop, il court dans sa bagnole pour être ah bah, dedans. Hey, ça fait par Castérix pour le même <rire> prix, hein, moi je trouve, c'est mort. Ah ouais, non, il n'y a pas de petite économie en ce moment. Grave, mais ouais, si tu imagines, si j'imagine le mec courir vite avec le mec de, 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 de la station qui le regarde en mode, oh là là. C'est oh, cette tendance. Enfants. Il faut parler tous les jours de la crise climatique. C'est comme cela que nous pourrons inciter les gens à relever les dégâts. Moi, je trouve qu'on devrait faire des dégradés de calvitie euh, sur des affiches géantes pour parler tous les jours du fait c'est vrai. que quand vous avez c'est des vrai. calvasses, les gars, arrêtez de faire n'importe quoi avec. Mais bon, je pense qu'il veut lui. Hein. Pour favoriser okay. leur diffusion, les bandes du réchauffement... Du coup, c'est quoi les, les, les right decisions C'est de mettre des écrans électroniques multicouleurs. Ils avaient C'est une affiche, ça, c'est pas un... Ah, ah, bah, gros. Non, ah merde. Ah, merde. Ouais, ah, cinq ah, ah, Il y a 5 panneaux LED. Favoriser leur diffusion. Euh, non, mais parce qu'en fait, vraiment, moi, ça me fascine. C'est qu'on fait que communiquer. C'est bon, j'ai compris que la planète était finito. Ah ouais. Genre, est-ce que vous avez besoin de nous l'expliquer Tout le monde, franchement, tout le monde. C'est même les climato-sceptiques, il y en a 2-3 encore aux états unis mais globalement, ça va, quoi. Les bandes du réchauffement oui, oui. sont libres de droit, leur utilisation est gratuite. En bitumant la terre, on annule donc en un instant ce que la nature a mis des millénaires à créer. Ah. Pourtant, elle est indispensable à notre équilibre. Elle fournit notre alimentation, mais pas seulement. Elle est aussi vitale pour la biodiversité. Oui, bon, ça... Wow, Donc, les oiseaux, là. Bouffe, quoi. Dans les vergers du Sichuan, depuis plus de 30 ans, <rire> la monoculture et l'utilisation massive des pesticides dans les arbres fruitiers a réduit drastiquement les populations d'abeilles et d'insectes pollinisateurs. Du coup, ils le font à la main. Allez, voilà. Non, putain, du coup, oh, oh, là, ça là. va être ça, les tafs de prolo. Dans, dans, Mais gros, dans, dans, et ils vont siècle. inventer, moi, je pense qu'ils vont inventer des abeilles euh, électroniques. Mais ça existe déjà. Ils ont déjà inventé ça. Ils ne savaient pas. Bien sûr, gros, ça existe déjà des, fa- des fake abeilles pour. Euh... Bah alors c'est bon. <rire> non, c'est... <rire> bah pourquoi on angoisse alors Euh, ok. Quand un fabricant Allez. de pesticides veut, faire, veut obtenir une autorisation de mise sur le marché pour son pesticide en Europe, c'est lui qui fait faire les études et qui les transmet après. Euh, ici à l'agence de réglementation pertinente. Ah, Donc évidemment, il, en, il, il va jamais envoyer. <rire> c'est pali, pali vision. Il y a un dossier disant. C'est Banli Vision. C'est un mélange <rire> de Ban Ban Pan. Ah oui, c'est ça, c'est Banli Vision. <rire> Donc, c'est, Ban 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 vision. Une horreur. <rire> c'est horrible parce que dès que je dis ça cali, ça. Tu sais, dès que je parle d'un truc genre, ah, il est cali, le câble, ah, ça c'est cali. Oui, de fou, tu cali, penses à lui du coup. C'est <rire> horrible. Hein. T'as genre ah ouais. Matrix, c'est horrible. très dangereuse, euh, qu'il est à peu près impossible de l'utiliser dans des conditions acceptables. Ah mais arrêtez Qu'est-ce qu'il a, Bobby McFerry Une équipe d'Harvard est en train de ah développer voilà, c'est ma vie, plusieurs ça. types de robots abeilles. Ah tu vois Oh 
Ces recherches visent à créer des nuées de robots, des mini-drones de 80 mg, guidés par l'électricité statique. Alors qu'à la base, on avait des êtres organiques qui le faisaient trop pour bien. nous. Non mais attends gros, ça veut dire que... Tu vois, c'est là que ça prouve pour moi Oussama Amar a raison. C'est que Oussama Amar, il dit... Moi, euh, l'écologie punitive, j'y crois pas parce que globalement, les humains, on a envie d'être tranquilles. Ce qui va sauver le monde, c'est la technologie. Oui, bah ça, c'est ce que disent tous les mecs dans la tech. La moitié bah ouais. écolo, quoi. De toute façon, il n'y a pas plus écolo que les mecs dans la tech qui sont blindés de thunes, qui polluent et qui se rendent Elles font quoi s'il pleut Mais ça va être inifugé. Euh, ça va être. Euh... Inifugé, c'est pour les feux déjà. <rire> oui, enfin, inifugé. Tu m'étonnes que tu as mis feu à une porte coupée. Ça va être euh, inipluigé. <rire> non. Je voilà. Pas. Je sais pas, le truc anti-pluie, quoi, ça va être. Euh... Et nu.g ah, étanche. Là, c'est. Alors, et ah, c'est ça. Ça. ça mouille beaucoup, je crois. Donc oui, pas je là... crois que ça mouille trop, ça. <rire> mais non, mais en tout cas, ça va être étanche, quoi. <rire> et nu.g, il a dit. <rire> Capable de polliniser des champs entiers. Ce que j'adore, c'est que t'as dit, en tout cas, ça va être étanche. Le gars a trouvé <rire> le bon mot à la fin. <rire> <rire> AI can be the best or the worst thing ever to happen to humanity, and we're working really hard to, to make sure it's the best. Um, but I'd be lying if I said I was 100% confident in our plan, because we're, you know, if you create something that is sort of more powerful than the creator, it's quoi, difficult GPT? to be. Oui, oh, c'est juste qu'il se branle. Il croit que c'est un génie qui a inventé une IA. C'est le complexe. Je pense Après, c'est dingue, c'est le GPT quand même. Oui, mais c'est le god complexe du créateur en truc. 100% quoi. sure that we can control it. Des caméras intelligentes pour identifier les femmes non voilées. C'est la nouvelle arme du régime iranien contre la contestation Quoi du code vestimentaire oh, islamique. Il va y avoir des petites abeilles qui vont venir les retirer et tout. Oh, Trop non. bien. Des bah non, qui vont venir leur mettre. C'est l'inverse, gros. Là. Ah, 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 ah oui. Il va mettre une puce NFC dans le voile maintenant à l'enfer. One thing I'm particularly worried about is that these models uh, could be used for large-scale disinformation. For offensive cyber attacks. A thing that I do worry about uh, is we're not going to be the only creator of this technology. There will be other people who don't oui, put okay, some of the safety uh, limits that, that we put on it. Une menace pour le droit des femmes. Réaction aux États-Unis de la vice-présidente américaine après la suspension d'une pilule abortive par un juge fédéral conservateur. Une décision qui doit s'appliquer à tout le pays. Le ministère de la Justice va faire appel. Ça Alpha y est, ils vont réussir à interdire l'avortement aux USA, putain, les états unis hein. Alors juste, Raz, je me rends compte qu'on est tous les deux avachis avec les pieds dans le sens inverse, une chose qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Ah, je suis trop heureux. <rire> <gros. rire> c'est trop bien. J'ai les jambes tendues, là. C'est un banger. Bien, mais ça me rend heureux à un tiers. Ah ouais, là, je suis trop bien. C'est probablement le personnage de l'année. C'est quelqu'un qui marquera l'histoire. Je pense qu'il restera dans l'histoire de la technologie aux côtés de Elon Musk et Steve Jobs. Oh une oh façade d'immeuble qui... Oh, j'ai cru que c'était oh Marseille pendant une seconde ah ouais, Se décolle comme une gros. affiche ouais, et laisse apparaître un personnage là. grand comme cet étage. Une citrouille géante dans oh. les rues de Paris. Merci à Tom Hurt. Merci Merci des trompe l'œil numérique, plus vrai que nature. Oui, bon, ça se voit là. Rien n'est réel, oui, tout bon, est non, virtuel. Est bien Quelques fait. secondes d'un monde imaginaire au succès grandissant sur les réseaux sociaux. Allez, on a ses chevaux okay. extérieurs. Ouais, une terre oh, à la fin de passe, oh, accélération oh, tu leur as mis. sur âme. Quel numéro oh, 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 C'est un malade, il a fait ça tout seul. Oh, 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 en plus, regarde, il s'est dit, tiens, je vais faire une passe, puis il s'est rendu compte qu'en fait, il était trop bien. Accélération sur âme. Quel numéro Oh, 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 dans Paris Roubaix. Est-ce qu'il y a Mathieu Van Der Kock Il existe du coup s'il y a Mathieu Van Der Poel. Regardez Philippe Zell qui lève le bras. Fiche. Elle est incroyable cette image. Victoire de Van Der Poel. Van Der Renard. I found out. Ils ont fait des Van Der Hoff, mon ref Mon oeuf <rire> C'est ça mon oeuf Venez de sucrer le sucre. Ah oui. Elle a dit le mot « race ». Ah, elle est raciste. Elle est raciste Nina, car les vrais raciste. racistes, ce ne sont pas nous, l'honnête peuple français qui n'en pouvons plus, des peuples halogènes qui ne sont pas civilisés, qui n'ont pas la même culture que nous. Mais ce sont bien les gauchistes qui utilisent le mot « race ». 
classe. Qui racialise Ce sont eux les vrais racistes qui racialisent. <rire> Est-elle vraiment libre Croyable. dans les États-Unis c'est le capitaine. Il est un peu libéral libertaire. Qu'est-ce que plus car on aurait pensé Oh putain, mais c'est vrai que tu vois qu'ils sont tarés. Hein. C'est vrai que tu vois qu'ils ont un problème ou quoi Bon, attends, tiens d'ailleurs, bah tiens, on parle de raciste. Ah bah, oh bah tiens. Vous avez écouté ça vite fait Écoutez ça en deux spies là. C'est pas long. Tiens, le, le candidat préféré de Razon, rappelle. Voilà ouais. ce que c'est pour nous une France libre. Une France libre et une France forte aussi. Une France forte et souveraine, car c'est la condition de notre liberté. Une France forte pour tourner la page de ces années de déclin et d'affaiblissement. Franchement, regardez ce qu'ils ont fait de notre pays ces dernières années. Ils ont mis la France uh -huh. sur le bon coin. Qui ça Quoi Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de ah, bras. Ils ont transformé okay. nos frontières en passoires. Nos frontières en passoires Ah, alors moi, je, je peux, tu veux que je te fasse la défense PCF Vas-y. Il ne parle pas des, des, des frontières pour les humains, hein. il parle de protectionnisme, ah, puisqu'il a dit le libre-échange juste des avant, c'est une passoire économique. Euh... Mais c'est pas les mêmes qui disaient que quand même le terme financier de Jean-Luc Mélenchon, il était trop équivoque pour... Euh, bah, qu pas en vrai, c'est pas les mêmes, mais ta balle est valide. <rire> et ouvert la France aux quatre vents, aux marchands et à la finance. Et aujourd'hui, ils reviennent la bouche en cœur en nous parlant de souveraineté. souveraineté Marchands, finance, euh, les marchands, par contre, par contre, gros, en vrai, pour les le pays, c'est le grand déménagement industriel. Ils ont laissé filer nos usines, notre industrie. Et ils viennent nous parler de souveraineté. On a vu, nous, ce qu'il en était de la souveraineté de la Il France sous leur basque. pouvoir. On l'a vu pendant la pandémie. Incapable de produire des masques, incapable de produire des tests, oui, bon. incapable de produire un vaccin. Plus jamais cette humiliation... En vrai, nous n'avons pas, pas là où il dit euh, ouais, faut pas parler d'islamophobie. Le produit. Il y a moyen. En bref, en vrai, ça, entre guillemets, ça va dans le sens où c'est une horreur ce qu'il a dit, mais c'est défendable. Du coup, c'est insupportable. Quoi. Bah après, il a dit les marchands quand même. Hein. Oui, dans l'imaginaire, les marchands, c'est vraiment un, c'est vraiment un degoût. Oh, attends, avant qu'on regarde dans mais ça, les gens, je vous en supplie, ah, regardez-moi ce génie. En tout cas, Roussel a te fait enculer. Donc c'est un anglais. Donc attends, je vais voir. Est-ce qu'il y a des sous-titres Peut-être il y a des sous-titres sous français d'ailleurs. Sinon, bon, tant pis. Vous avez ça assez simple. Ah oui, français, France. Oh, Et attends, en plus, tu peux les bouger pour aller. Ah ouais, ah c'est la dinguerie. Ah, oh, banger. Ça, ça c'est la dinguerie, ça. Banger. Hi, my name is Louis. Oh là, oh là, c'est super fort. Wow, wow, wow. <rire> wow, ça va péter les oreilles. C'est un italien. Oh, bah c'est oui, pareil. Oh, c'est euh, pareil. C'est bon, quoi. Hi, my name is Luis, and today I'm in Paris to try the top five, and we're gonna see which one is the best. So the first one we're gonna check is called Tuto. 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 Excuse me. How do you pronounce this? Tout autour du pain. Tout à tour du pain. All around the bread. <rire> c'est vraiment. Je crois que c'est le clip. C'est vraiment le truc, l'idée la plus française du monde, quoi. Et le mec lui a lu son truc, hein, c'est ça qui est incroyable. Bah bien sûr. Ça donne trop envie. Il a l'air bon, cute. Hein. Inside, it's cute and little. They offer some oh. coffee from the coffee machine. Ils offrent du café Bah ouais, gros, c'est les boulangeries banger, ça, les boulangeries trop Ils offrent du café Bah ouais, gouille, allez, hein. It's not... I don't... I do not recommend the coffee they serve, <laughs> but let's try what we're here for. Ah. So... The croissant, one year of 50, oh. with the inflation oh, il a and everything. Incroyable. It's a good oh, price. Ouais. The croissant is lovely. Looks like a typical croissant. Flaky. Oh. It doesn't look that oh. buttery. Oh. Oh, oui. It's very fluffy and crunchy. <laughs> which makes it very good. <laughs> It's more like a, a normal neighborhood bakery. So the next one is called Carton. <laughs> Ça me fait trop rire. C'est vraiment, là, par contre, il a dû se faire chier à se déplacer, du coup. T'es rue de Turenne, ça, ok. C'est quoi, ce truc, là En vrai, ça doit pas être au même endroit, il y a les manifs. Hein. Premier prix du concours du meilleur croissant au beurre 
Moi, je vais y aller. Ooh. Mais en vrai, ah ouais. en vrai, ça donne des idées. Cartons. 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 They look like they know what they're doing. They like to flex their achievements, rightfully so. For now, they're the best looking, the best looking ones. Oh. Ah ouais, ah ouais, oh. ils ont l'air bien meilleurs. Oh. Ah ouais. De toute façon, oh. la vérité, c'est que chaque croissant en France, même les croissants de Carrefour au pack de 10, là, qui sont peut-être les pires qu'on peut avoir en France, ils enculent la plupart des croissants dans tous les pays, quoi. Ah, c'est comme sûr. les sushis le au Japon, bon tu prends un sushi de merde, c'est meilleur que ceux en France, tu vois. C'est ça, les, les, le moins bon croissant que dans, le, dans les autres pays, les états unis tu sais, à l'intérieur du croissant, c'est ah, pas gros, un truc feuilleté, c'est de la brioche. J'ai vu, vu un TikTok des trucs de supermarché, là, des états unis et à un moment, ils ah, ont ouais. montré les, les pains au chocolat, gros, c'était des trucs ronds, gonflés. Ah, ouais, c'est ah, brioche, c'est de la brioche, en plus, c'est pas du tout de la matière feuilletée. Bon ah, ça, je vais y aller. Le most filled with air. As soon as you touch it, it becomes flat. This one is good as is. Very good. There's many layers. This has almost the perfect shape. This has to be in the top three. Hands down. This was very modern. En même temps, il le coupe en écrasant. Il le coupe en écrasant. Il est complètement con quand il est en écrasant. 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 Il est en et donc, il y a une train station. Et généralement, en Europe, où il y a une train station et un McDonald's, il n'y a pas de bonnes personnes. C'est très difficile de trouver des bonnes qualités dans un endroit comme ça, c'est touristique. C'est bon qu'il y ait un endroit comme ça. La prochaine one est uh, appelée Storer. Et c'est le dernier. Storer, Storer, oh. Storer. Wow, ça a l'air d'être oh. la boutique de l'autisme. Ça, c'est genre de bon petite boutique parisienne. Oh, le petit chien bah. Non, je sais pas, il est the most antique one we were trying today. It was founded in the 1730. Après ils ont pas l'air incroyable. Oh, c'est si gros, attends, je je l'encule, t'es malade par contre. Oui, je l'encule, je l'encule. Je l'encule tous les jours, bien sûr. Fou droit, je me mate de dedans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, moi aussi. Looks very buttery, not that flaky. See, it doesn't lose too many flakes. Il a l'air bien beurré, ouais, bien mmh. gras, bien bon. Very thick. Je pense que je pense que comme il est très beurré, tu le mets dans le café, ouais. c'est le banger. Parce que ah trop oui, feuilleté oui, dans fou, le café, trop ouais, feuilleté, c'est très disparaît. bon à manger, mais dans le café, t'as des miettes dans ton café. Alors que ouais, bien beurré, ouais, de fou, de ton fou, café il s'imprègne et c'est merveilleux. Ouais. Very buttery, Merci very tasty. I don't want to say I'm chances d'animateur ne rentre pas dans les croissants à flexer. <rire> Ah mais moi il faut au minimum une bague ah, du pain quoi. Ah, une grosse un baguette. Pain de corps. Des... Après je suis attends je suis sûr sur internet il y a des gens qui baissent des baguettes. Bah gros. En même des temps, fois l'autre fois on a trouvé Dani on... on... parce que Cassandre il a léché son assiette en live hier soir mon... et les gens étaient un peu choqués du coup on... je me suis dit qu'ils étaient en train de kinker et effectivement il y a un kink léchage d'assiette mais rempli de sperme. Je savais pas ce que vous savez. <rire> Donc je suis tombé sur des centaines ah. de vidéos de gens qui éjaculent dans leur assiette et après qui la lèchent. Mais tu sais que quand j'étais jeune, euh, un des trucs qui m'a un peu dégoûté du porno, c'est que mon, mon frère m'avait montré des, des no ports euh, Et je me souviendrai toujours, j'ai des images en tête de quand il me montre. Il m'avait montré les films érotiques sur la 6 d'abord. Ah oui, disant, ça va. Et puis bon, les films érotiques, j'ai juste trouvé ça bizarre et keuk, parce que bon, est un scénario nul, et puis ça fait des vieilles baises éclatées. Oui. Et ensuite, il m'a dit regarde, on va passer au niveau d'après. <rire> Et euh, du coup, il, il, il m'a montré. Et donc, le premier truc que j'ai vu, c'est deux lesbiennes. Hein, je mets des gros guillemets, bien sûr, vous savez bien ce que ça vaut. Euh, avec une sorte de god en verre, euh, tu vois, qui se baisait. Et j'ai fait, oui, bon. Et en fait, après, il a avancé sur Windows Movie, c'est dans le film. Et là, ah j'ai oui. vu, une, ah, vu <rire> un truc, mais qui m'a dégoûté. Et je, mais vraiment, genre, j'ai fait, ah Et tu sais, je suis parti en mode, ah quand... En plus, j'ai hurlé, du coup, ça a un peu réveillé mes parents et tout. Ils étaient, tu montes quoi, ton petit frère Bon, ils ont, il avait caché, tu vois. Mais, ouais. euh, mais ils s'étaient fait engueuler d'être sur l'ordi à 3h du mat. Et la vidéo, c'était littéralement genre, il y avait 9 tubs en train de d'éjaculer dans, euh, dans une cuillère à soupe. Et la meuf, elle buvait. <rire> oh, ça m'avait dégoûté. Mais j'ai vu ça, c'est genre les premières images que j'ai vues de ma vie en porno. Ah, oh, j'étais en mode, ah, mais jamais de ma vie, je regarderai des pornos. C'est trop dégoûtant. Moi, j'ai jamais <rire> regardé ce genre de porno, par contre. Alors mais... sache qu'il y, ah y, y a des catégories French baguettes sur tous les sites de porno. Non, sérieux Mais je crois, si, si. Mais je crois que c'est pour parler des bits de français. 
Ah, ça va, bah oui, nos baguettes. Oh, la baguette française, voilà, bien cuite. French bird broad got fuck baguette. Un couscous, oh, ça va, les normies, là. Moi, je mange devant les pires trucs tout le temps. Ouais. Ah si, il y a une meuf qui s'agit, il y a une meuf qui se baguette, euh, qui se gode avec une baguette. Germard pervers Vas-y, baguette. Vas-y, c'est marre, la caméra <rire> ça, Ah non, pas ça. Ah non, là, non. <rire> Donc là, elle se turbo gode avec une baguette. Hein. C'est un autisme. Hein. Bon, ça bref. va, on fait que décrire. Oh là là. Oh là là. Normal one. I mean, it's the texture, the, the look. It's probably the one that your grandmother loved. The location, I mean, it's pretty unique. 300 years ah, old, but the area is very, very, very touristic. So it doesn't look like a place where you will go on a daily basis. It's more of a historic place. Yeah, I just... Alors, il faut que je les note dans Google Maps parce que quand t'es à côté, dans Paris, ouais, tu, tu, tu dis, fais pas gaffe. Oh, un petit croissant. That this is not the most interesting one because it's it's a little thicker than the other ones. It doesn't have all those layers that the other ones have, but it's still very good. It's a, it's a normal good for fun. Ce mec, next il a mangé 1000 calories de croissant dans la journée, ça me ah fait ouais. visit is called Du pain et des idées. Du pain et des idées. Ah, c'est rue Montorgueil Oh, bah trop. Ah oui, bah on y est souvent. So Quasiment, now we're at the boulangerie Du pain et des idées. Very cute. C'est quoi, very ça? old. It looks like a. Oh, oh. waouh, c'est beau. Uh, a oh. jump in the past. Oh, c'est vraiment la France. Ouais, mais... La Emily, France. C'est Emily in Paris, quoi. Oh là là, oh, ça me plaisir. donne des frissons. Ah oui, pareil. Désolé, on a le meilleur pays du monde. Hein. Oh. Je suis désolé. Hein. Mais en fait, je suis désolé. On encule mais... tous les vous pays. Vous vous rendez hein. pas compte comment ça, ça fait fantasmer le monde entier. C'est genre de petites de boutiques. C'est tellement nous envie, ça. Genre, c'est vous, vous le voyez tous les jours. Non, mais eux, ils bandent que si c'était un mode un peu japonais. Et moi, je n'aime que les Japon, la Corée. J'adore pas de fan. Je suis fan de Louis Fan. Ah oui. Tout ce que je regarde toute la journée. So the inside is very 1900 liberty style. Oh so le pain try. gros du pain comme ça tranché. Mais moi le pain en plus moi le pain ça m'excite à un point. Genre ah oui donc du coup le, le French baguette. Le ah French ouais baguette. Moi, je French baguette. Quoi, dans ça, ma dans baguette. ma bouche gros dans ma grosse gorge ah bien au fond de ma gorge. Ah grave gros, que ça me gorge rentre profonde, dans la baguette ah ouais, gorge profonde à que là. ça finisse dans le gosier tu vois que ça mmh. s'écoule. Ah ouais. Je veux le sentir jusqu'au le plus profond de mon estomac. This one. Ah oui. This was a little bit more expensive. Oh. Mais pourquoi ils les écrasent ces croissants à chaque fois? It's flaky like it's supposed to be. Ça a l'air ça a l'air ils ont l'air stylés ceux-là. Hein ils sont plus petits, like mais ils ont l'air. That it's not perfect, you know. The shape is not perfect. It reminds me on on how. <rire> c'est vraiment le plan. Not perfect de pizza napoletana. You know, it's not a perfect. Ce qui c'est qu'il fait sa vidéo turbo normalement. And this is the same. Oh ouais. ah, la blague est vraiment drôle. En plus, c'est intéressant. En fait, le plus le plus drôle, c'est que j'oublie qu'il y a une blague et je suis vraiment intéressé fou, par le fou. top. Wow. Parce qu'il a fait un vrai top, il you a pas fait un faux top. Taste more of a vanilla. Probably they they put some egg yolk on top and that makes it so good. This is good as is, you know. You don't need anything else. You don't need uh, cappuccino, you don't need Après frère euh, frère euh, la mousse de lait euh, sur le bout du croissant, je pense que c'est la chose qui m'excite le plus au monde hein, personnellement. <laughs> the next one is Cédric Grolet Opera. Sorry for my Cédric French. Grolet. I'm not. I'm not French. Um, Cédric. <laughs> c'est vraiment l'ambiance en Manille. Oula, alors c'est là, il y a de, de la queue et tout. Oh, là, or ça, ah, quoi Ah, moi, je veux pas là. Ça, par contre, faut, moi, je refuse. So si je suis français, je suis parisien. Jamais je ferai la queue pour un croissant. Oui, c'est parce qu'il y a dû avoir Emily in Paris dedans. On va ah, savoir. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça vraiment, genre, moi, je refuse. Nul Cédric Golet, nul Faf. Ah, Cédric Grolet, nul. 6 euros le croissant. Un putain de Faf. 6 euros le croissant, jamais, non mais nous on respecte en fait. Non mais ça c'est pour les touristes ça. Ça c'est genre le luxe crari pour les touristes. Ah ouais, de fou. Tic toc trap, ouais, ouais, de fou. They said to come tomorrow morning, I'm not gonna come tomorrow morning. They finished. Allez voilà, tout est dit sur le coup. So we left. 
so we're not gonna know how to place them in the rating. Too much work for our croissant. I cannot judge it, so it's gonna be a question mark. I don't know. It's question mark. <laughs> it's top five, so it's it's. You buy this idea, that is to me. Because I only tried five, so yeah. Du pa et des idées. Ah donc c'est celui-là. T'as vu Ok. Comme quoi ouais, celui qui a la gueule la plus ardente. Ouais, mais après gros c'est un italien. Moi je lui fais pas confiance. Perfect. Ça sont pas les italiens de merde. Shape, mais... oh, allez, oh, arrête, là, il là, a là. été détruit après, par l'acidité la... de leur sauce tomate. Non mais là où tu forces avec les italiens gros. S'il y a bien une bouffe qui est bonne en Europe avec la France c'est l'Italie. C'est sûr que les pâtes, la bouffe italienne. Les pizzas. Tout le monde les suce pour faire craquer. Mais gros en fait, c'est une la dinguerie. Bouffe italienne. Les pâtes. Tout le monde est là. Ah la meilleure bouffe c'est la bouffe italienne. Oui mais tout le monde suce pour faire craquer justement pour moi les italiens c'est de la bouffe sympa en holiday mais ils ont pas de plat. Moi de toute façon okay, j'ai la double, holiday, moi, tout, la double identité, je m'en bats les couilles. Oui, super, mais moi, je m'en bats les couilles d'avoir l'identité ou pas. Moi je suis heureux. Genre la vérité c'est que les je Italiens, une fois, les... <rire> une fois t'as fini les pâtes et la pizza, c'est finito leur pays, il n'y a rien. Alors qu'en France, c'est des centaines de plats incroyables que je C'est quoi que pas tu m'as dit que t'aimais comme café déjà Redis-moi le nom. Un flat white. Non, 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 non redis-le dans le terme que tu dis d'habitude. Flat white Non, tu dis pas ces termes. Tu dis un terme en, en, en italien d'habitude quand tu rentres dans un café à Paris, c'est bizarre. Mario Ouais, 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 un Mario. Un, un Mario, café crème. Un Mario latte, c'est ça que tu demandes. Un, un, un Mario un café latte. crème. Un ouais, grand ouais, crème. Tu... Ouais, 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 vraiment ce mais que tu, tu vois ce que je dis, c'est que c'est du all day les Italiens. Oh, bah, c'est de la frappe. Il y a rien, oui, mais il y a Comment rien Comment elle s'appelle ta machine à café euh... De longis. <rire> ouais, ouais, allez, vas-y. <rire> allez, on en reparlera. Ouais, 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 ouais. ouais. Bon, euh, qu'est-ce qu'on regarde Il y a trop de choses. Il y a trop de choses bien. Je sais pas quoi regarder. Apparemment, il y avait un truc à la fin qu'on n'a pas vu. Ah, oh, vas-y, oui. Oh, tasty to me. I don't know why. It's buttery. It's flaky. It's very good. Oh là là, le gilet jaune avec sa clope, qu'est-ce qu'il y a pour All right, guys, That's, that was a very good experience trying the real croissant in Paris, and um, hopefully you enjoyed it as much as Merci. I did, and uh, I see you soon. Ok. C'est pour ça que vous nous avez fait rester dans la vidéo, par contre. Oh, elle est trop belle, la miniature qu'on a fait. Bah ouais, hein. Elle est magnifique avec les Une daube sans âme, ça me fait trop rire. Elle est vraiment... Il est mis trop beau, Mario Moi, j'ai vraiment bien aimé. Hein. Avec le recul, je me dis qu'il est sympa. Wendo, il est moins avec le recul, je crois, lui. Mais j'ai le même avis que JDG et Marvel Fitness. Je suis un peu heureux. <rire> <rire> Ça m'a rendu heureux. <rire> euh, du coup, on a trop de vidéos. Regarde quoi Bouteille bah. déjà pour la fin, non Ouais... On peut se regarder. Ah, les euh... jolies femmes contre les moches. On peut se regarder ça. Ah ouais, sinon plus tard. ça. Non, mais là, ça, c'est pour rigoler ça à la fin, les jolies femmes. Ouais, je sais, mais c'est ce qui m'a hypé. Vous voulez qu'on regarde ça ou pas Ouais, le genre massier, les gens, c'est lourd, non Bah, genre massier, ça me tient à la soir, télé, là. Voir un peu ce qu'ils C'est l'endroit où ça a dit euh, l'odeur, l'hygiène, là. Non, c'était une autre émission. El Ryan, on peut faire El Ryan si vous voulez avant. Vas-y, El Ryan. Attends, j'arrive, je vais au chat, j'arrive. El Ryan, El Ryan. J'arrive, 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 j'arrive. El Ryan, on va prendre du plaisir. Allez, les gens. El Ryan et puis euh, Jean Massy, vous êtes chaud Allô Le navigateur est sombre ou c'est moi C'est parce qu'il y a la pause, regarde quand ah je bon suis play. Ouais, je pense que c'est comme l'écologie, il n'y a pas de question à avoir dessus. Wow, c'est-à-dire Ouais, <rire> bah, c'est-à-dire. Ça va Non Let's go les deux. El Cuck, mais on va voir De toute façon, c'est pas pour El Cuck qu'on regarde, c'est pour euh, ce que disent les gens. Ah, vous êtes insupportable. J'avais trop peur du cringe. Bon, on va cringer ensemble. Vous êtes encore plus indésique, pas zubé. Non, c'est parce que là, il y a plein de vidéos. Ne plaignez-vous pas. C'est sombre tout le temps. Mais pourquoi c'est sombre Mais attendez, comment ça peut être sombre Attends, Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que là, vous me faites bader, là. Comment ça peut être sombre Mais qu'est-ce que vous racontez Attendez, attendez, attendez. J'ai un truc de luminosité sur euh, le Chrome, mais chez moi, c'est tout à fait normal. La luminosité est basse, on voit pas. C'est pas sombre chez moi. C'est pas sombre, il monte. C'est super sombre depuis que vous avez ce setup. J'ai juré, c'est sombre, ou alors il n'y a pas assez de contraste. Quoi 
Attendez, je vais chercher. Luminosité. Mais il n'y a pas luminosité sur, euh, sur Windows. Vous savez comment on change ça sur Windows Les sujets sont, sont... Augmente la luminance. Non, mais... Mais je vais vous tabasser. Est-ce que c'est qu'il y a un filtre Bah j'enlève le filtre, il y a rien qui se passe. Vous me faites bader C'est par défaut, tout va bien. Euh... Je te fais scam. Vous êtes beaucoup à le dire. Tout est normal. Il te gazlight. Mais vous êtes plein. Ils sont beaucoup. Ils sont en train de me gazlight, Raz. Pourquoi Parce qu'ils me disent que c'est sombre et qu'on voit rien. Ah, mais ils écoutent pas ensemble, les couilles. Non, mais attends, je vais aller vérifier sur mon propre live, voir s'ils se foutent de ma gueule. Je crois qu'ils se foutent de ma gueule. Oui, ils les écoutent pas. Gros. On peut all ban ou pas C'est juste pour savoir. Non, on peut pas. Gros, moi, je suis sur le live, c'est très bien. Je l'ai dit il y a deux jours, vous m'avez ignoré. Et parce qu'il y a un mec qui se plaint, j'écoute pas. Ah si, c'est un peu plus sombre. Je vois ce qu'ils veulent dire. On s'en bat les couilles. Mais pourquoi c'est sombre Mais c'est pas si sombre que ça. Oh, mais tu te fais... En fait, pour moi aussi, c'est qu'ils ont une image lissée par tous les streamers qui se suréclairent aussi. Hein. Moi, ça, ça m'énerve. Bah... C'est bien d'avoir une, une image un peu moins oui. agressive, quoi. C'est peut-être le fond d'arc de YouTube, je sais pas. Bon, allez. Niquez vos mères, moi, c'est tout ce que je dirais pour l'instant. Ah ouais. Après, c'est pas gênant du tout. Relou un peu. T'as activé le oh thème son. Bah oui, mais sinon, c'est blanc. Le blanc est pas blanc. C'est le navigateur. Mais alors, comment on change la luminosité du navigateur Bon, c'est comme l'écologie, il n'y a pas de questions à avoir oh. dessus. Wow, je t'ai dit. Ouais. <rire> bah, -à -dire... Pardon, pardon, excusez-moi, excusez-moi, on, on recommence. Allez, on fait la vidéo. C'est l'image ouais. de Windows, bah comment on fait Non, mais je trouve qu'il y a quand même un truc bizarre, gros. Ah, il ne parlait pas des caméras Non, il ne parle pas des caméras, il parle de, du Chrome. L'écran est sombre, mais comment je fais pour euh, filtre OBS Bah non, j'ai enlevé. C'est ça qui est bizarre. Moi, je ne le vois pas sombre, moi. Attends, je mets en grand, vas-y, mais avance dans la vidéo pour voir. Attends, j'enlève des trucs. <rire> Pourtant, gros, j'ai rien à part les plateaux sont temporaires. Attends, c'est quoi ça Le blanc est gris. écrit le féminisme comme ça ça c'est le truc euh, du double euh, c'est le truc du fond euh, du OBS ça. normalement ça change pas ça c'est le truc tu sais quand c'est petit et que tu scrolles en haut et en bas t'as l'image doublée en, en flouté qui, qui scroll ben, ça change rien et ça c'est pas OBS gros hein Bon, tant pis. Il y en a, il dit c'est mieux alors que ça n'a rien changé, ça me fait trop rire. Oui, j'ai rien changé. C'était euh, Domingo qui avait fait ça. Non, la source, ouais. je vous jure, j'ai regardé, il n'y a aucun filtre. Rien. Allez, c'est parti, on avance. Est-ce que tu es féministe Évidemment. Bon, je pense c'est comme l'écologie, il n'y a pas de question. Mieux. Non mais vous êtes... Non mais les gens, j'ai rien changé par contre. Je préférais avant... Oh, tu sais, Domingo, il a fait un clip où il dit, là, j'ai changé le son et t'as tout son le chat, oui, c'est mieux. Et il leur dit, j'ai rien changé en fait. Est-ce que tu es féministe Évidemment. Bon, je pense c'est comme l'écologie, il n'y a pas de question à avoir dessus. Wow, je t'ai dit. Ouais. Bah, C'est-à-dire que, euh, je pense, juste le respect des femmes trans et non trans. Hein. Enfin, il n'y a, a pas de... Euh... 
Non, il n'y a que les femmes trans euh, oh, qui, qui comptent Oula. pas dans le féminisme. Qu'est-ce qu'elle a C'est de la connerie, c'est pareil. Enfin, c'est... Tout le monde vient d'une mère. Bon, maintenant, plus maintenant, il y a aussi. Mais euh... Attends, mais là, il a monté, ce... il a monté ce qu'a dit mais... Attends, pour la mais... faire passer pour une débile, par contre. Après, elle a l'air un peu débile aussi. Je vois pas pourquoi elle est partie dans ses autismes de tout le monde vient d'une mère. Enfin non, enfin si, enfin je sais pas. Enfin oui. les femmes trans. Trop bizarre. Je comprends rien. Euh... Ah oui, plus maintenant. Ouais, mais quand même. Enfin, c'est la moitié de la population. C'est juste la respecter, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour faire avancer cette lutte féministe euh, Je pense, c'est éduquer. Surtout. Donc éduquer à tous âges. Hein. Ça, c'est des petits garçons, des petites filles aussi. Comme euh, des, des, ouais, que... bon, des grands gens. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu es féministe Bah, Mais... bien sûr. Parce que je suis une femme, donc euh, ça paraît logique que je sois féministe, en fait. Une femme qui n'est pas féministe, elle n'est pas logique Non, c'est pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais... J'espère. <rire> mais non, mais quand t'es une femme, euh, bah, t'es... on se bat pour nos droits. Et euh, une femme qui voudrait pas l'égalité entre les hommes et, et les femmes, bah, ça paraît un peu bizarre. Enfin, c'est mon avis, mais bon. T'as l'impression de manquer de droits aujourd'hui ou pas euh, bah, Personnellement, j'ai que 18 ans. J'ai pas vécu beaucoup de choses, mais je pense que oui, il y a une grande différence entre les droits. Pourquoi il la juge alors qu'elle est honnête C'est là que tu euh... vois que ce mec, c'est un fils de pute. C'est là que c'est un connard. C'est ça parce qu'en plus... C'est qu'elle est honnête, en fait. Elle dit, oui, bah, en vrai, j'ai pas beaucoup vécu. Je pourrais pas te dire dans le détail. Tu sais, elle dit rien de choquant. De fou. Elle dit de qu'elle fou, est jeune fou. et tout. Il y a des gens à 18 ans, ils disent, ah, moi, j'ai tout fait, je sais tout. Tu vois ouais, ouais. Dani, la souris par pitié. Regardez, allez. Les droits des oh, hommes et les droits des femmes. Plus les femmes souris, elle est bien gagnent là. des droits, etc. Plus elles arrivent à... à... C'est équivalent à peu près aux hommes. Un cas avec la souris, exemple, vous avez vu. Même niveau ce que tu gagnes, je sais plus comment ça s'appelle, le... perdu le salaire. Voilà, le salaire. Déjà, on a un salaire bien inférieur. Travaille toi ou pas Non, pas du tout. Je attends, suis... attends, mais pause. Je... Attends, c'est quel level de bourgeoisie pour pas connaître le mot salaire Par contre, je suis désolé, moi. Oui, je suis... il lui a dit Tu travailles ou pas Je pense que, quand même, la question des oeufs, je la trouve basée. Hein. Travaille bien ou pas Et tu t'en souhaites. Bon. Ah, tu dis Bah, rien niveau des salaires, et j'ai l'impression que plus on essaye de gagner des droits, plus les, les gens qui étaient déjà machos le sont encore plus, parce que je ne sais pas, peut-être qu'ils sont outrés, quoi. Je sais pas, dans leur tête. Femme gagne de l'argent. Ouais, on gagne de l'argent, mais comment c'est possible Enfin, je veux dire, une femme, c'est bête, ça ne sait faire que la cuisine, du coup, peut-être. Ça gagne pas de l'argent. Non. Par exemple, il y a le salaire, il y a une grande différence, de toute façon, c'est prouvé qu'il y a une. Et alors C'est pas parce qu'elle, elle gagne pas de l'argent. Je comprends pas sa rhétorique. Mais je l'ai cassé. Elle a dit, euh, les femmes, elles gagnent moins que les hommes en général. Et je lui ai dit, et toi, tu gagnes de l'argent et Elle m'a dit, non, bah non, pas moi. Et du coup, je l'ai cassé. Mais c'est complètement c'est con. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre, c'est con. C'est complètement con. Après, moi, ce qui m'énerve, comme à chaque fois, ces vidéos-là, c'est que les gens, je les trouve un peu ridicules. Ah oui, non, et bien sûr. Mais sauf que, en fait, les gens sont un peu. Ils que des étudiants nuls. un peu du père, quoi. Mais lui, derrière, il croit casser les gens en disant des. Tu sais, alors que c'est facile, en vrai, les gens sont un peu nuls. Et il arrive à casser mmh, sur des mmh. mauvais arguments, du coup. C'est, c'est lamentable vrai. de bout en bout, quoi. Une grande J'ai différence chez différence les hommes. De salaire. Ouais, je suis d'accord. Oui. J'ai pas les statistiques, tout ça, mais je sais que les hommes gagnent plus euh, que les femmes et, et tout ça. Et enfin, même il y a le sexisme banalisé, tout ça dans la rue, enfin, des choses comme ça, quoi. Où euh, une femme doit redoubler d'efforts pour obtenir euh, en, en dessous de ce qu'un homme obtiendrait euh, à finalement euh, même pas à fonction équivalente. Quelque chose que vous vivez, vous, dans votre quotidien, ça vous pèse Oh, pas, non, ça me pèse pas forcément, mais je l'ai déjà vu dans le travail. Et... De quelle façon vous l'avez vu euh, Moi, je l'ai vu... Euh... Euh... <rire> Alors, c'était il y a longtemps, mais après, j'ai pas vraiment d'exemple concret, mais enfin, je l'ai vu dans, dans différentes phases de ma carrière. Et, euh... Un exemple concret qu'on puisse justement euh, vous aider et soutenir un peu dans la vie euh, Un exemple concret... Il est un peu moi, je trouve que c'est normal dans la vie de tous les jours que. Ah, c'est comme quoi, un micro-trottoir, hein. tu fais, tu fais ah passer ouais. n'importe qui pour un débile, ah tu ouais, les surprends avec une question. Tu vois Ah ouais, de fou. Euh, une femme, elle se laisse pas faire. Je veux dire, aujourd'hui, dans le, même dans le sport, euh, les, les femmes sont de plus en plus présentes. Alors après, c'est vrai que bah, les gens, ils vont beaucoup plus voir euh, les hommes euh, aux Jeux Olympiques que les femmes. C'est normal, mais bah. Euh, alors, ça dépend. Aux Jeux par, Olympiques, j'aurais, moi j'aurais exemple, justement. Sur les faux de faux <rire> oui, On préfère les épreuves féminines. Je ne sais oui, pas d'accord. Pourquoi. Mais même, c'est un exemple où ça marche pas trop, c'est bien les JO, justement. Parce que même, tu regardes en France, justement, il y, y a des sports où les Français sont un peu déterres, quoi. Et où justement, oui, il y a bah un oui. peu de clout au niveau des Français, tu vois, genre comme la grande époque euh, des trucs de, de course. Euh... 
même de vitesse, même les trucs en mode euh, Marie-Josée Pérec, Christina Aron, euh, les meufs ouais, comme bah, ça. En fait, il aurait dit du, football. Du 100 mètres, 400 mètres et tout, machin. Bah ouais, il aurait dit, il football, dit football, c'est plus J'aurais été d'accord avec lui, mais ça, les Jeux ça, Olympiques, ça. ça me semble relativement équilibré. Peut-être que. On Je sais pas si c'est de... équilibré. Ouais, mais il y a des meufs qui sont plus hommes. Mais il y a ouais, quand même. Ouais. même Escrim aussi, ouais. J'ai pas l'impression que. Est... C'est la même chose que le foot ou basket, tu vois, où on voit beaucoup mmh. moins les femmes. Quoi. Mmh. Oui, je dirais oui, parce qu'en soi, euh, en quoi les femmes, sont... c'est pas plus impressionnant ou quoi, parfois c'est même beaucoup mieux en fait. Et Et pourquoi le mieux Alors, Par contre, tu vois, ça, c'est là que je trouve ça ridicule. <rire> pourquoi ça serait beaucoup mieux les meufs Pourquoi Qu'est-ce bah, qui ferait que ça egg. serait beaucoup mieux Peut-être ouais, un okay, aigle en devenir, pas, regarde les cheveux ouais. longs, ça se prépare, ça ouais, prend des ouais, couleurs bizarres. Ok, d'accord, ouais, d'accord. Ça voit du mauvais fanda, il y a beaucoup de critères de meufs trans pour l'instant. Ouais. Mais non, la boxe aussi, les meufs trans. Ça peut être génial en fait, mais c'est juste les gens, ils connaissent pas. Ils connaissent pas les femmes Et Toi, tu connais les femmes, toi. Lui, il connaît les il femmes connaît, lui, sur le voit, bout lui. des doigts, lui. C'est nous toutes les femmes, du coup Ah ouais. Toi, tu connais ou pas euh, moi, je, je regarde. Alors il y a, alors il y a Asian, oui, le 4 x 4 ans, euh, féminin à Berlin. Dire, alors il y a Asian, Milf, Ebony, <rire> <rire> Teen. Voilà, moi je connais il vraiment. Il va nous toutes dire qui c'est fétiche, le bâtard. <rire> euh, J'avais regardé vite fait le karaté féminin et euh... karaté féminin. Ouais. <rire> et euh... pourquoi ils jugent les combats Même Soral, là tu vois où ils jugent le Ryan Même Soral, leur père à tous ces fils de pute là. Ouais. Leur, leur, le, le Titan originel là. Euh, il a dit ouais le MMA il y a que les gros ça c'est intéressant à regarder hein. <rire> quand il se moque de Cyril Gann genre, oui après c'est pour dire que c'est un truc de gonzesse oui bah il dit les gonzesses hein. son camp. Oh les là gonzesses, là, hein. le terme gonzesse il est tellement <rire> il est... Wow. Euh, tout ce qui est judo et tout et genre c'est y continue ton mythe non <rire> karaté féminin bah ça se passe comme les hommes en fait c'est juste des, des, des poids différents en fait c'est juste des des bah oui. Les règles qui changent, quoi. Oui, bon, parce que ça, c'est simple. En fait, je sais pas. Les règles, elles changent. Les règles changent. Non, enfin, pas. je veux dire, les. Mais, les... Mais en fait. Ils... Oh, ils sont nuls, ah, ils sont bêtes, ça m'énerve mais en plus, il est nul au final. Il fait genre, il les met en PLS, mais il prend juste des débiles qui cherchent leurs mots. Et... Ah ouais, c'est énervant. Les... En plus, c'est même pas des débiles marrants, tu sais, Loris. C'est des fous. Il y a des débiles, il oui, y a des trucs. Oui. Donc t'es vraiment. Alors que là, c'est juste des gens bah, un peu éclatés. Étudiants. Qui sont... Mais non, mais même au-delà, qui sont éclatés, je pense que c'est juste gros. On vient de poser une question sur un sujet. Genre, moi, demain, tu viens et tu me dis, ouais, vous en pensez quoi de ce qui se passe dans tel pays et tout Je vais être en mode, euh, bah, je sais pas. Et tu vois, je vais passer pour un con parce que j'en sais rien, oui, en fait. Ça. Oui, de fou, de fou réel. Les poids et tout, enfin, les. Je sais pas comment on dit. <rire> les méthodes de performance. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, mais... Il demande à son pote qui sert à rien et qui l'a pas aidé une seule fois. Parce que je crois que corporellement il euh, y a une différence euh, dans le sport, mais. Non, non, il n'y a pas de différence. Ah ouais Les hommes et les femmes sont sur les goûts Ouais, je sais pas. Oh le troll de ouf. Mais en fait là, moi et je trouve que c'est un peu contre de son camp. Moi je trouve que c'est un peu contre son camp là où il prétend que la société est wow, qu'il ne fait plus de différence entre les hommes et les femmes. Les gens ils sont quand même en mode naturellement. Bah oui, il y a des différences, d'accord Genre. Euh... Ah, c'est capable de faire re... une dissertation à tout moment si on nous pose une question dans la rue. Ah bah c'est sûr que je, sur ces questions-là, je serais pas aussi ridicule que ces gens-là. Bah oui, mais le féminisme, ça va, les, les frères, on en a parlé un peu. Oui, oui c'est ça, genre... Euh... Il dirait, le féminisme, girl boss, basé. Si vous, Moi, je vous êtes ça. jamais exprimé, exprimé autrement qu'à l'écrit dans un chat, c'est pas de ma faute, hein, si vous bégayez. Mon avis hein. sur Mayotte, bah voilà, je veux dire, oula, bah ouais, bah c'est chaud. Ah ouais, Mayotte, ouais. Ah, chaud, ouais. Bah je préfère ouais. le ketchup. C'est pas très drôle. <rire> ce serait ma réponse de micro trottoir qui traîne et que j'utilise pas et en fait ce que je vais faire c'est que je vais les poster sur ma chaîne secondaire donc euh, allez vous y abonner vous avez le lien en barre de description donc il y aura des, euh, des, des, des vidéos pas exclusives bah on en quelque fout, sorte c'est déjà nul les vidéos officielles en fait ton pdf de merde là ah oh, putain bah tiens il en a fait un nouveau d'habitude donc c'est gratuit c'est en barre de description prenez le ah ouais. lisez le ça peut grandement vous aider je vous laisse avec la vidéo ah oh, il remet euh, les mêmes c'est peut-être dans mon oh, c'est la pire dans vidéo de dernier post ou moi, je sais que j'ai eu un salaire bien en dessous et on considérait que j'avais déjà beaucoup de mes compétences, en dessous de mes compétences. Et euh, alors que j'avais un collègue masculin qui, lui, n'était... C'était pas exactement le même poste, mais lui avait obtenu... C'était pas le même poste, mais moi, quand j'avais défendu... Ma... Alors, regarde, regarde, il est en... c'est pas le même poste, ça veut dire qu'il faisait un travail mieux payé. <rire> Tout de suite, sa tête de ses petits... C'est un truc de fou, en fait ce que je trouve un peu, en plus, un peu fascinant avec l'argument des salaires, c'est que c'est le truc même les droits tard, ils concèdent normalement. 
C'est-à-dire que même en droit d'art anti-féministe, il dit oui, il y a des, pro y a des vrais vrai. problèmes, genre les salaires. Mais alors, du coup, les problèmes de pansement, Rokaya Diallo, tu sais, genre, il mélange tout, tu vois. Oui, les problèmes de, le truc sur de genre. C'est ça, c'est ça. ça de fou, de fou. Le féminisme avant, c'était les salaires. Et eh ben en fait, t'as quand même El Ryan et Raptor Dissident pour être les deux derniers droits d'art. Euh, eux non Eux non, c'est juste que travaille moi C'est quand même une dinguerie, quoi. Un salaire pour obtenir euh... ce poste. J'ai dû, enfin, euh, enfin, j'ai dû euh, euh, donner beaucoup d'exemples de mes compétences. Ex les droits d'art, on sait jamais les salaires. Ah bon, bon, alors peut-être qu'ils existent si, encore si, beaucoup. Si, 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 mais j'en ai déjà fait, vu, j'en ai déjà vu. Ce qu'ils font, les droits d'art, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ouais, non, bien sûr qu'on est pour l'égalité et euh, l'égalité des salaires. D'ailleurs, c'est obtenu. Oui, Souvent, voilà. en fait, eux, leur manière d'y concéder, c'est de dire que globalement, on y est oui, déjà. Oui, c'est bon, oui, tranquille. Et ce qui peut être un peu vrai dans certains trucs. Dans certains... Moi, je me rappelle quand j'étais un, un peu rouge brun, quand <rire> j'étais un peu anti-féministe. Moi, mon argument, c'était, de oh, toute façon, moi, toutes les meufs que je connais, elles sont au SMIC comme moi. <rire> voilà. C'est pour dire, globalement, parler de classe sociale, s'il vous plaît. Et que je trouve que c'est un argument de mauvaise foi un peu basé. Voilà. Ah, bah, <rire> ah, bah oui, c'était son argument à toi. Ah, 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 là, ah, ah, je le trouve bien, l'argument. Globalement, c'est des prolétaires. Mais... Hein, elles sont prolétaires comme moi, donc ils sont au SMIC, on est tous pareils, on est tous. Oui, on est, oui, on est oui. Tous Après, euh, t'aurais peut-être été plus facilement été augmenté. C'est ça qu'elle dit aussi, la littérature féministe. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais voilà, quoi. Défendre, alors que lui, il l'a obtenu. Il concède en disant qu'il n'y a pas une très grande différence, en disant que c'est l'ordre de 4% au lieu de voir. Voilà, voilà. Oui, voilà là, ça, oui, là, on a ça, Léo est qui, ça, est dans est les, qui est dans les termes. Voilà, <rire> Léo, il n'a pas eu besoin de défendre quoi que ce soit. On sait pas qui est. À l'époque, mais oui, mais je dis plus ça, je suis pas débile, les gens. Alors, peut-être aussi sur son poste, mais euh, après, il avait pas non plus. Non, il veut piéger les gens, ils sont juste honnêtes, ça me termine. En fait, oui, ça montre ça juste aussi. que globalement, les gens sont des bonnes personnes, oui, même, même s'ils sont pas forcément ça, au point. Que et que lui, c'est un connard. Voilà. C'est ça qu'on découvre. Moi, c'est ce que vidéos. je trouve le plus con de son camp dans ces vidéos c'est que tous les gens à qui ils parlent, même quand ils sont un peu débiles, qui, qui, qui se font un peu à côté, ils sont jamais dans la tryhard. Ils, ils concèdent un peu, ils sont en mode ah, en, vrai, en vrai, je suis pas sûr, mais c'est mon impression. Enfin, c'est là que c'est un peu con. C'est qu'on son camp de fou. Bah quoi. oui, de... Bah, mais parce qu'il dans sa vie, il doit chercher des vrais woke dès qu'il voit une nana avec les cheveux colorés, il se dit ça va être une turbo woke. Ah oui, de là, il est tombé sur oui, une meuf qui ça. taffe. Là, il est tombé oui, sur une meuf mode... qui taffe oui, et qui en dit oui, bon, dire... euh, j'étais un peu sous-payé. Tu sais, il a trouvé une sorte de mari, quoi, mental. C'est ça. Et voilà, c'est vrai, ça me fait trop rire non plus. Ah oh, le flop la vidéo. Et euh, donc peut-être pas le. Ou en tout cas vous attrez. Vous... Mais laisse les parler. Ça aussi c'est un truc qui m'énerve. Ils parlent, ils leur enlèvent oh, le ouais, micro oh, pour oh. rajouter de la D. Vous attribuez cette inégalité là au sexe et pas au fait qu'il était plus compétent que vous. Alors au sexe parce que mon chef avait beaucoup de réflexions sexistes. C'est pour ça que je l'ai attribué euh, là-dessus. Euh, ben que euh, faut faire attention à ce qu'on dit euh, avec les femmes ou euh, que ben euh, lui il a sa femme qui est à la maison justement pour s'occuper de leur enfant et que lui il est là pour ramener euh, l'argent à la maison enfin ce genre de réflexion qui au bout d'un moment je me suis dit bon moi bah, c'est grave quand même tenir de tels propos quand même en oh, mais il comprend pas oh, okay. en 2023 pardon ouais ouais je suis d'accord <rire> c'est un fragile oh, non, mais en fait déjà ce que je trouve c'est que c'est un fragile parce qu'il est choqué par ces trucs là qui sont un peu basiques et en plus il assume pas devant les gens Jamais il leur dit, moi je trouve qu'il a le droit de dire ça, moi je trouve pas ça choquant qu'il ait dit bah non, ça. Bah il préfère faire de l'ironie. Il fait semblant de faire public. le gauchisme. Bah oui, mais en faisant de l'ironie, il, fait... il se met son public dans la poche et surtout il prend pas le risque d'avoir des gens qui répondent. Parce que aussi les gens ils se sentent à l'aise parce qu'il leur sous-entend qu'il est d'accord avec eux aussi. C'est oui. là aussi que c'est crédible. Après, pourquoi pas Mais bon, il le fait pas. Si c'était pour créer un vrai divertissement de les piéger, je comprendrais. Bah oui. Mais là, il les piège juste pour, pour créer une sorte de truc qui ne dise pas vraiment. C'est ça que je trouve décevant, en fait, dans son truc. Et surtout, là où tu vois que c'est un débile, c'est que tu as une go qui dit Ah, quand le gars, il enchaîne les remarques, où il dit Ah, ma femme, ceci, ah, les femmes, c'est là, ah, les femmes devant elle, attention à ce qu'on dit, etc., tu vois. Genre, euh, où il enchaîne les remarques comme ça, il est tout en Oh, bah ça va, il n'y a rien de choquant. Parce qu'on dirait que dans leur tête. Les... Pour être vraiment sexiste, faut dire Ah, j'aimerais bien violer plein de gens, tu vois. Ouais, genre, il faudrait être oui, comme oui, ça. Oui, Alors qu'en vrai, justement, moi, je comprends et, parfaitement et dans même le si pauvre d'une ça... meuf que tu sois en mode Oula, mon patron, il enchaîne les remarques sur sa femme. C'est vrai, bah, je me méfie un peu, Red Mais flag, tu sais quoi. que si elle disait Ah, il les faisait que de faire des blagues sur le fait de baiser des meufs et de les violer, il dirait Bon, il y avait de l'humour, c'est l'humour français, c'est l'humour grivois, c'est drôle. C'est pauvre, c'est pauvre, c'est barbare, on rien Ah non, il dirait pas ça, non, pardon, par contre. Je me suis emballé d'un coup. Merci. Moi, non, justement pour arrêter euh, ces, ces mecs-là.
quand il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces gens-là, vu que lui, il est persuadé, le wokisme, veulent mettre en prison les mecs qui disent ma femme, elle est à la maison, que faut les. Tu vois, genre, tu sais, ils ont un imaginaire autoritaire oui, oui, oui. à propos du féminisme. Quand les gens, ils sont en mode, bah, il faudrait peut-être juste mieux éduquer les gosses, quoi, au moins ça changera au bout d'un moment. Tu sais, tu sens qu'ils sont un peu baisés. Non, mais justement, il n'y a pas cette Éduqué, ça veut dire qu'on va les transformer. Ah oui, la propagande, c'est vrai. Les enfants. Blabla, la propagande culturelle. Alors qu'en plus, ce qui me fait rire, c'est qu'au final, lui, il voit des scénarios euh, anti-woke, alors qu'elle, elle a juste décrit ce qu'est la banalité, la réalité, je pense. Et peut-être même, d'ailleurs, euh, les côtés un peu terribles du sexisme, parfois dans sa banalité, qui est « Bon, bah, mon patron, il parle tout le temps de sa femme, cringe ». Je mets cette data dans ma tête cringe, mais pour autant, elle a quand même taffé avec lui. C'est le gars, c'est pas grave. Enfin, tu vas pas dénoncer un mec qui est un peu beau, fait qui parle de bah sa femme. En fait, femme tu vois le côté de la banalité, mais quoi, juste voilà, red flag. Avec, et c'est juste ça, ça qui se passe dans la tête des woke, c'est qu'ils se mettent des red flags dans le monde réel. Un peu, lui, il est un peu ça, mais c'est tout. Tant que la personne ne dit pas un truc vraiment horrible à 100%, il bah, n'y a pas de raison. Juste. Et lui, non, bah, à tout de suite, éduqué, tu veux prendre tes enfants, leur couper le sexe. <rire> En ah expliquant ouais. pourquoi est-ce que ces propos sont sexistes, que peut-être les gens vont comprendre. Je sais pas si t'as lu Virginie des Pentes. Aïe 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 mais euh, dans l'explication qu'elle donne il par rapport euh, au viol et la culture du viol qu'il y a derrière, c'est euh, que entre hommes, surtout, parce que j'ai pas fini de lire le livre, mais en, de, de là où... Ah oh, putain, les, oh là là les gauchistes, là quand vous avez pas fini de lire un livre, vous arrêtez avez découvert un parler. livre sur un stream, je vous en supplie, arrêtez d'en parler tous les jours. Oui, vous allez pas être précis et cringe un peu. Parce que je pense que, à mon avis, ce chat a un peu trop cité William Boutelja pour les mauvaises De cette raisons. façon. De cette façon. Euh, ah, ah, J'imagine les, ah, ouais, les discussions à la fac. J'imagine les discussions. Ah ouais, j'imagine les discussions à la fac. Non mais quand même, alors je ne l'ai pas totalement lu, mais... Ah, ah non, ouais. est-ce que... Ah, ah, essayer de convaincre un rouge-brun mental de l'UNEF. En étant compte son camp de fou. Et, qui Après l'UNEF, pas trop rouge-brun, mais oui. Non mais t'as capté. Hein, oui, j'ai compris. Un, un débile dans son ego oui, un qui ne veut pas être convaincu. Où j'en suis, c'est encore... Elle est pas <rire> c'est qu'il y a une espèce de protection de solidarité où euh, c'est ouais non mais elle était bourrée euh... quoi contre son corps nous vient nous voir quoi contre son corps vous êtes dans son livre vous à la fin Léo mais on a lu le livre bah oui Et Cassandre il l'a même lu deux fois pour me faire des notes <rire> protection de solidarité où euh, c'est ouais non mais elle était bourrée euh... J'ai à peine forcé, euh, je suis sûre elle était d'accord, en vrai, tu vois. Je veux dire, il y a une solidarité masculine, les hommes ont tendance à se... Euh... Euh, C'est non, mais je l'ai pas violé. Ouais, t'inquiète, mon ref, je te crois. Oui. Solidarité féminine, ça existe bon, ou pas Ah bah oui, <rire> évidemment. C'est la solidarité, même tout court, ça existe et ça doit exister. Il y a quoi comme comportement, justement Après, ah, ça va, C'est là que tu vois qu'elles sont pas aussi pires que sur Twitter, c'est que normalement, la réponse vraiment féminazie, c'est dire la sororité féminine est un idéal, malheureusement, elle n'existe pas, hein, car les femmes sont en concurrence oui. dans le patriarcat. Ouais, c'est la, oui, de fou, de fou. <rire> la réponse pour en faire, mais en cas, bah ouais, bah, et puis même tous les humains, tu sais, euh, limite la take humaniste, au final. Bah ouais, c'est là que je trouve euh... que lui, il a un nouveau compte de son camp, parce que, bah, moi, oui. après lui, je sais pas, mais tu vois, il y a beaucoup d'auteurs qui sont en mode, qui disent que le féminisme devrait être ce que la plupart des gens disent dans la rue. Tu sais, des gens qui sont qui tryhardent pas trop, qui sont en mode ah mais après la solidarité ça peut être pour tout le monde. Ah moi je voudrais juste un peu d'égalité, etc. Genre enfin c'est genre les gens sont pas des forceurs tard Twitter, c'est ça la vérité en fait. Ça. Et c'est Jab, t'inquiète, je, je sais que tu, tu voulais juste citer un droit tard, mais je veux dire le message parce qu'il est quand même vénère. <rire> mais oh oui. je j'ai je, je, compris ce que tu voulais faire. <rire> mais là, frère, c'est dit comme ça, hors contexte, ton message contexte, est un peu moi. violent. Merci, Master in Paris. Ils sont nocifs aujourd'hui euh, de la part des hommes. C'est vraiment des comportements non, mais... à bannir. Ah, mais il y a des cucks. Hein. Lui, c'est un bal. Bah, Arrête de faire ça. ça quoi. Euh, surtout surtout le... tout, ça, tout, tout, tout ce qui tourne autour du harcèlement de rue, en fait. Hein. Et du harcèlement au travail et tout ça, en fait. Harcèlement au travail. Wow, harcèlement au travail comme le harcèlement de rue, c'est-à-dire de, euh, de venir draguer des gens alors que c'est pas du tout le moment pour. Je dis des gens, mais souvent c'est des femmes, bien évidemment. De, euh, Il y a des femmes justement qui l'acceptent ça et qui ne euh, s'est pas fait de manière euh, déplacée. C'est très pour toi, c'est. Il faut quand même interdire la drague de rue. 
c'est pas interdire la drague de rue. Le problème, c'est que la rue, en fait, c'est un espace public dans lequel les gens sont pas nécessairement aptes à, 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 à recevoir. Tu vois. Un point A, un point B. Exactement. Alors que euh, dans un bar, par exemple, ou dans ah. une boîte de nuit, c'est beaucoup plus, euh, c'est, c'est beaucoup plus apte à ça, quoi. C'est pas, oh c'est pas ah, ce qui met Mario la la vie, je le trouve éclaté, moi. C'est, bah, c'est l'argument de Marion Séclin il y, a, il, y a, il y a 10 ans, ça, enfin en 2012, quoi. C'était dans, dans vos cercles sociaux. Puis en fait, a, puis même, tu vois, moi, je suis en mode. Ça, c'est que c'est l'argument qui a le plus énervé les, 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 les prolétaires misogynes qui regardaient. Euh... Bah, en même temps, moi, je trouve ça logique que ça les énerve eux, mais même en dehors d'eux, même en dehors de cet angle-là, en plus, la vérité. <rire> la vérité, c'est quoi couper C'est quoi couper La vérité, c'est que euh, les mecs relous le sont dans les bars et dans les boîtes de nuit, quoi. Tu vois Oui, bah en plus, c'est, oui, argument, c'est, c'est là que je le trouve un peu. Bah après, ils sont aussi dans. La... Non, mais là où il y a une vérité, c'est que quand tu viens dans dans un bar ou une boîte de nuit, t'es plus disposé à rencontrer les gens. Mais attention, rencontrer les gens ne veut pas dire devoir supporter des relous bourrés. Euh, bah en ouais, plus, tu ça. peux venir en boîte ou au bar en étant une meuf et vouloir être tranquille parce que tu cherches pas à pécho. Tu peux déjà être en couple, être avec ton mec ou ta meuf ou peu importe. Donc c'est pour euh, ça. Mais là, draguer et puis on en revient à la vérité du y a draguer et draguer quoi. Il y a des mecs qui veulent pécho, qui vont dans des bars, dans des boîtes de nuit ou dans la rue. C'est des, ils sont cringe et ils forcent. Et il y a l'inverse qui existe awkward, aussi. Ils sont c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment tranquilles, qui savent quand venir, qui sentent. Parce oh, en fait, fou. au final, le problème de cette question-là, c'est que de la question entre harcèlement et drague, c'est que je trouve que c'est aussi une question un peu d'empathie, tu vois Et ça, c'est très difficile à jauger parce que justement, la plupart des débiles là, qui regardent des vidéos de formation, notamment El Rayal, hein, d'ailleurs, il vient de ça, ouais. euh, c'est vraiment des gars, ils savent pas, ils, tu as l'impression qu'ils comprennent pas les signes, quoi. Mais je pense que tu le vois quand quelqu'un est stressé et dans une démarche, a pas envie de rencontrer les gens, tu vois que ce soit dans un bar, hein, que ce soit en mouvement ou ce que tu veux, tu vois. Et euh, quelqu'un ouais. qui est plus en train de te faire des signes ou de, d'être ouvert ou d'être un peu, tu vois, ou d'attendre qu'on vienne lui parler. Et puis au pire du pire, en quelques mots, tu sens très vite, quoi, si tu déranges quelqu'un. Bah oui, Même bah des oui. fois, genre, je le vois, moi, c'est des vidéos de drag où les mecs, ils arrivent et ils disent « ça va, je te dérange pas ?» Et les meufs, elles font euh, « non ». Mais tu sens dans leur euh, « non ». Elles veulent être polies, ah, mais en dérangé. fait, tu sens ouais. qu'elles font euh, « non », c'est comme ça, genre en mode « ah en si, mode, tu si, me casses les... » si, et, 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 et les mecs commencent à forcer, et je suis en mode « mais frère, ce que je comprends pas, c'est que moi j'ai vu à distance, je suis même pas en face d'elle, à distance sur ma vidéo YouTube, là, j'ai vu que ça lui cassait les couilles, comment tu t'en rends ouais. pas compte ?» Alors que des fois, dans la même vidéo, tu vois une autre nana qui est en mode « Ah ouais, machin !» Et tu vois, genre là, à la limite, je suis en mode « Oui, bon, bah ok, elle avait envie de se faire draguer, pourquoi pas, tu vois ?» Mais genre, euh... c'est pour ça que tous ces arguments-là, il ouais, y a toujours un truc Et en plus, moi, je me demande à quel point il y a une représentation un peu, on va dire, pour le dire comme ça, neuroatypique dans les mecs qui suivent des formations de drague et qui sont euh, awkward et incapables de lire euh, une relation, tu sais, de lire les gens, ouais. tu vois, de read the room, comme on dit, tu vois. Genre, euh, ils ouais. sont tellement focus... Que, euh, ouais, ils, ils sont pas en capacité euh, d'empathie et d'écoute des réactions de la personne, des, du langage non verbal, etc. Ils sont juste dans un scénario et puis ils y vont quoi. Ouais, et puis, et puis Ouh, du bah, coup, t'as, et t'as l'extrême inverse, c'est ce qu'avait dit. Moi, je me souviens, j'avais quelques, quelques potes qui disaient ça, qui disaient euh, les bails sur le harcèlement de rue, on a gardé tous les relous et les quelques mecs gentils, ils ont encore plus peur de nous embêter, de nous harceler, tu sais. Euh, euh... C'est l'argument TDS aussi, les mecs gentils vont pas voir les putes. Ouais, tu vois, bah ouais, c'est... Et parce qu'ils ont peur de pas être. Euh, de... Tu vois Et genre. Euh... Et ça, en fait, ça me fait. Enfin, ce truc-là, il... je trouve, il... tu te dis, oh putain, c'est tellement con. Moi. Tu vois, c'est comme ah ouais. moi, je le vois d'ailleurs, c'est que par exemple, même au niveau du chat, parce que nous, c'est notre seule situation de harcèlement où on peut un peu se comparer. C'est notre côté bonne meuf. C'est que. Dès que c'est quelqu'un de gentil, adorable, les gens, ils veulent limite tellement ils veulent pas te déranger, c'est chiant. Parce que du coup, oui. ils viennent pas te parler, ils osent c'est pas ça. et tout. C'est que les gentils, et, ils viennent pas te Et les voir. gros relous qui te prennent deux heures la cuisse, mais ils te prennent vraiment deux heures la cuisse, ils sont sans gêne, ils s'en battent les couilles. Ils, ils lisent ah ouais. pas le fait que ça te fatigue, ils lisent pas le fait qu'il y a d'autres gens autour qui veulent peut-être te parler aussi. Ils s'accaparent et tout. Ouais, tu vois. Et c'est ça que je trouve précis en fait. C'est qu'au final, les relous, ils restent le relou, quoi. Et les, les un peu gentils, ils sont en mode. Et t'as l'extrême du spec qui est justement. Euh, je pense que dans votre chat, il y en a beaucoup des, des mecs en mode. Il euh, y a tous les signes. C'est genre la meuf leur sourit. À l'autre bout du. Tu sais, genre. Et ils sont là. Euh, non, euh, je peux pas. Euh, j'ose pas. Euh, machin. Une fois que je vous ai vu, j'ai pas osé, mais c'est dommage. Oh, tu nous as vu. 
en veux, tu en veux une C'est, tu vois, Timmy de Lofi. Ah ouais. <rire> il m'a dit, je ne sais pas envoyer un message parce que je me disais, c'est pas bien d'envoyer un message à Ingo. Ah oui, en plus, je sais qui c'est. Ah ah, c'est encore plus drôle parce qu'en plus, il la connaît. Bah Genre, oui, euh, c'est surtout, trop grave. Bah, non, voilà, mais attends, ça les très gens. bien passé. Genre, non, non, non plus... attends, tu parles de. Ah non, alors là, tu parles de. Ça, c'est encore pire. Moi, je te parle de d'une histoire de cœur. Ah bon, dit, ah ok, non, d'accord, je, je, ok, je peux d'accord, pas lui envoyer okay, un d'accord, message d'accord, alors d'accord. qu'on se parle et tout. D'accord, <rire> tout d'accord, d'accord. Mais j'ose pas rentrer dans la drague. Le mec m'en de fou, Toby. Je vais raconter Toby. en détail. Hein. Ferme Vas-y, là. raconte en détail. Ah, je, vais je vous ai vu plein de fois, détail. j'étais trop chat. Mais non, Ashtaka, t'es pas venu. Hein. Mais non, Ashtaka. Alors, je te racontais en détail. Ashtaka, faut que tu viennes là. Bien fait pour Toby, qui dit que j'ai menti. Il était sur un Discord, il parlait tout le temps, mais tu sais, dans des trucs publics. Et il a passé son temps à hésiter à envoyer un message. Ferme-la, bah bien fait pour toi. Il a passé son temps à hésiter à envoyer un message en privé en se disant « C'est pas bien, ça j'adore. <rire> » C'est là que tu vois, les, 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 les vrais mecs mignons, c'est quoi, quoi. Bah, Je crois c'est que dans mignons. la rue, il n'y a pas eu le high contact. Je me suis dit « Bon, bah tant pis, je continue ma route. » Après, okay. moi, un high contact, mais je sais même pas... Hein. Genre ah oui, là, je suis allé deux fois au Leroy Merlin et j'ai découvert aujourd'hui qu'il était à côté du centre de Pompidou. <rire> tu sais, au début, tu cherches tellement l'entrée que j'étais Attends, en... Attends, mais gros, mais comment t'as pu... T'es allé au, t'es allé au Leroy du centre de Pompidou et t'es... Mais gros, comment t'as pu ne pas voir qu'il était à côté dire, si Alors vrai. que tu le vois Tu, oui, tu, tu, tu suis sur la c'est... place du centre de Pompidou c'est... quand tu rentres, Justement, gros. Justement, quand j'y suis retourné... Par côté <rire> quand j'y suis retourné aujourd'hui... Non, non Quand j'y suis retourné aujourd'hui, j'ai refait le même chemin. Et, je, et là, mais j'étais, mais... j'étais. Non, mais en fait, la première fois que j'ai non, fait gros, le chemin. Je peux pas y croire. Je t'explique. La première fois que j'ai fait le chemin, j'étais en mode Google Maps à regarder le truc et à chercher le panneau. Et quand j'ai vu le panneau, le Mathilde panneau, j'ai fait Oh, Mathilde panneau, c'est bon, c'est là. En mode autiste, c'est trop content. Et la deuxième fois, vu que je connaissais le chemin, en plus, je oui, me suis dit ah, ça va, tranquille. J'y suis allé à pied. Et sans aller à pied, je me suis dit bah, y a quand même... Attends, mais il y a le centre Pompidou ici. Mais non. Mais gros, mais c'est en pas. Plus, si j'avais gros, su c'est pas qu'il possible. était à côté du son de Pompidou, j'aurais jamais eu besoin de Google Maps. C'est là où je suis un génie. T'es vraiment un débile, gros. C'est gros, parce que enfin, vraiment, c'est un endroit où il y a genre, pas de tu panneau. Que bah, si, la pancarte gros. où il y a écrit le roi mais gros, Merlin. Mais gros, tu ne vois que le son de Pompidou de sous le roi <rire> oui, Merlin, en sais. fait. Ce n'est pas possible, en fait. C'est mais là c'est pour vraiment, ça. je. Non, c'est pour ça que je te dis à quel point dans la rue, le high contact, ça ne peut pas exister avec moi, en fait. Genre, je sais pas. Genre ça je, dépend si tu sors en rambuto à Châtelet. D'accord, si tu sors en rambuto, mais t'as quand même le centre Pompidou à ta non, gauche. Je pas là, je sortais pas là, moi je sortais d'un autre endroit, il fallait que je marche un moment. Mais oui, bref. Bon, en tout cas, on s'en fout, c'est juste pour dire le tiers d'aveuglement. Et je, je me souviens de ça aussi, j'avais la sœur d'un pote que je connaissais très bien, qui me faisait un peu la gueule et tout. Je, moi j'étais super jeune, je comprenais pas. Et d'un coup, il y a mon pote qui me dit Ouais, mais je lui dis Ta sœur, elle est bizarre avec moi en ce moment. Ça fait deux, trois fois, je la vois, elle me dit pas trop bonjour, elle est pas bien. Il me dit Ouais, normal, elle, t'a, elle est dans la rue, elle t'a fait coucou et t'en as rien eu à foutre. Je l'avais même pas vue. Elle <rire> m'avait dit Bonjour, comme ça, du genre. Et moi, et je lui ai dit Je te jure, j'ai rien, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir quoi. Et ça m'avait traumatisé. Je ne fais pas attention, mais moi, quand j'ai, mes, quand j'ai ma musique a, et tout. Il y a trop de gens qui prennent le seum sur toi parce que tu leur dis <rire> pas sais. bonjour ou tu leur dis bonjour trop de fois. C'est ça qui est <rire> Ah ouais, les bonjour. C'est soit tu leur dis pas bonjour, soit tu leur as dit bonjour deux, trois fois euh, la même soirée. Du mais coup, les gens... que tu fais vraiment, tu t'en bats les couilles de fou. Est-ce que tu les reconnais même pas en, en Mais non, c'est juste temps, que quoi. je sais plus à qui j'ai dit bonjour. Et en fait, maintenant, je suis dans l'autisme envers. C'est comme je sais que je, 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 j'oublie de dire bonjour. Tu dis trop bonjour. Je dis plusieurs fois bonjour. Mais c'était pareil avec les, les cartes de fidélité dans les magasins. Je rendais les gens fous parce que je demandais 50 fois la carte de fidélité. Vous avez la carte du magasin et vous avez la carte du magasin. Vous dites, bah oui, monsieur, jeune homme, je vous l'ai donné il y a 10 minutes. Et ça les agacait. Ils étaient là. Ah, mais je te l'aurais pas demandé. Après, ça va se plaindre. <rire> <rire> ah, les trucs qui rendent fou, incroyable. les trucs de l'autisme. Ça rend je me reconnais tellement où tous les autistes du chat. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Donc, bref, le high contact avec moi, s'il arrive, c'est vraiment c'est fortuit. Ouais, mais venez que... nous dire bonjour, les gens. Oh là là. Bah oui, sauf si nous voyez, genre en mode, on est dans une super sauce et qu'on a l'air hyper stressé. Mais globalement, bah, venez nous général, aider. ça va quoi. Vous êtes si, si en vous... train de se battre, allez l'aider quoi. <rire> ouais, ça, je suis tout le temps en train de me battre moi. <rire> c'est un truc de fou. Hein. Et justement, en train de Pompidou, là, en arrivant dans la Châtelet, là, pff, putain, la baston, gros. Oh là là là, 12 mecs avec des couteaux là, c'était, c'était tendu. Ah, c'était dur en 1v12. Ah, de fou, de fou. Drag de... Ouais, dans, la, dans, le, dans la boîte de nuit, il faut payer
Et peut-être que certains hommes ne sont pas forcément à l'aise à l'idée d'aller dans une boîte de nuit. Parce bah il, pourquoi euh... ils seraient à l'aise dans une rue Ça, c'est loin le truc qui m'a toujours fait rire sur le débat du harcèlement de rue du point de vue des droits à C'est que 99% des mecs qui se sont plaints de la vidéo Marion Séclin ou du harcèlement de rue, c'est des victimes devant leur clavier qui jamais... <rire> c'est pour ça, en fait, pour mettre ta haine sur le net. Et justement, les mecs qui draguent dans la rue, je pense que eux, c'est l'effet inverse. C'est que jamais de leur vie, ils ont vu une vidéo YouTube, mademoiselle, <rire> qui dit que ah, c'est pas sûr. bien. Ah, bien sûr, bien sûr. <rire> c'est pour bien ça sûr. que ça me fait rire. C'est que les gars, ils sont là. Eh, mais moi, boîte de nuit, je suis pas à l'aise, c'est pas mon truc. Mais du coup, dans la rue, genre, tu vas aller draguer dans un parc. Tu oui, es pas fou, à l'aise dehors. Mais non, mais les seuls qui le font, on en avait parlé, c'est ceux qui font les exercices là. Ouais, mais ça sert à rien, hein. c'est pas des gens quoi. qui... Oui, de fou, de fou. C'est un endroit aussi où il y a beaucoup de musique, il faut être extraverti, il faut euh, savoir parler aux gens. Bah, c'est pareil pour dans la rue. Il y a beaucoup de monde. Y a... Pas dans la rue aussi. Il y a aussi des bagarres. Non, mais c'est clair. Mais euh, faut se payer, il faut de l'argent. Ça, c'est pareil. Il y a aussi des bagarres. Non, mais c'est clair. Non, mais que en les plus, gens, ils concèdent tout. En plus, l'autre est d'accord avec lui, en fait. Donc c'est bon. Et c'est aussi un genre, système de sélection aussi à l'entête. Ouais, non, mais vraiment déconstruire ah bah bien sûr faut tout déconstruire une fois que tout sera déconstruit et euh... eh ben le monde sera mieux on sera dans un monde de bisounours comme disent les gens de droite <rire> oh ouais, après les petits moi après il y a un truc moi j'a... moi j'avoue il y a un truc qui m'énerve <rire> après c'est personnel c'est que tu fais le gauchiste déconstruit machin etc t'es même pas capable de reconnaître un droit tard qui fait des micro trottoirs depuis deux ans sur le sujet moi, je suis en mode travailler un peu, quoi. Genre, ouais, après, ouais, bon, ouais, c'est, ouais, peut-être, ouais. c'est peut-être après, un après, connard bon, le de jour dire où il va y avoir pas. un gauchiste qui va le reconnaître, il va dire « Fais chaud !» Et l'autre, il va faire une séquence de, de 20 minutes. Euh, bah, tu, peux juste, et... tu peux juste dire euh, « Non, merci » et te barrer, quoi. Je me fais agresser dans la rue. Pour moi, il faudrait abolir le genre. <rire> oh, putain. Oh, l'enchaînement, il est... Euh... Après, gros, c'est ça aussi le problème. Hein. C'est-à-dire ça, je vois pas trop l'intérêt euh, dans notre société actuelle, en vrai ça sert plus à grand chose tellement il y a peu de différences euh, bah, entre les hommes et les femmes que euh, ouais, c'est une notion euh, plutôt abstraite. Je... Vous avez entendu eh, J'espère qu'il y a personne qui veut transitionner d'homme ou à, d'homme ou à femme ou l'inverse. Ou ce que vous, ouais, vous êtes abs- vous allez 30, coup, vous euh, êtes abstrait vous êtes un trop peu quand même. Vous devrez abolir le genre euh, plutôt que vouloir transitionner. Hein. Parce ouais, que vous y a avez, pas, vous y a, vous, vous, c'est y a abstrait. Aucune différence. Genre... Euh, pff, je ne vois pas Daniel Allez vous faire enculer. Est-ce que tu es dans le chat <rire> Si oui, je t'en supplie, enlève cette, ce chignon vert là. Fais quelque chose. Justement, je pense que si tu es sub tier 3 Daniel Raz, tu n'as pas cette opinion. Désolé. Hein. Ah, je pense qu'il y en a encore dans notre chat qui sont pour abolir le genre gros. Ils n'ont ouais, pas ils vu assez de streams de Cassandre qui ailleurs. Ils s'énervent ailleurs. sur ça. Oui, je sais pas. Ah, après, gros Non, euh... il y en a avoir quelques-uns, ouais. C'est encore, vrai qu'on a un public TikTok qui n'aime pas qu'on parle de la sexualité, donc... Euh... <rire> c'est possible. Pas trop la différence entre homme et femme actuellement. C'est vrai qu'il y en a aucune. Je compte plutôt en, ter- en termes d'individualité. Oh, mais tu vois, mais ça, c'est oh, cata. Je suis désolé, c'est oh, une opinion c'est... cata. Même pour défendre euh, Soyez la matérialiste. c'est pas intéressant de dire ça. Parce que oui, comme le dit Raz, euh, d'un point de vue. En fait, genre, évidemment, vous pouvez dire ah, les différences sont pas aussi marquées que euh, biologiquement, on nous raconte beaucoup de bullshit et tout. Bah, après, les gens. C'est un fait que l'homme et la femme, c'est des catégories sociales qui sont ancrées historiquement. Vous ne pouvez pas les nier. Vous pouvez dire qu'un jour, peut-être, on pourrait tendre euh, à quelque chose qui soit différent, à une classification des genres qui n'est pas la même, comme c'est arrivé dans d'autres civilisations, blablabla. Bla, 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 bla. Mais là, mes frères, dire qu'il n'y a pas d'homme et de femme, ça, c'était euh, c'est Beauvoir au début de, de son livre, à l'époque déjà, qui disait, quand on écoute les conversations... Euh, euh, féministe dans les cafés, on a l'impression que le genre est un problème euh, du passé. Et pourtant, euh, dès qu'on sort dans la rue après euh, ces conversations-là, et qu'on arrive, on est frappé à quel point les femmes portent les mêmes jupes, les hommes les mêmes chapeaux. Tu vois. Après lui, il, le a décrit, sac, mais c'est il tellement... a un sac à dos d'escalade et il a le chignon vert, donc euh, ouais, c'est mais un bon, peu non binaire. Après, quand même, je vois, hein. je vois quand même la bebar, le truc, je sais pas, tu vois, genre. Euh... Après, donc on peut pas être, on peut pas avoir si, une barbe, si, si, être si. une femme, Dani. Si, 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 bah, j'en ai déjà vu. Hein. Mais ça avait pas. Enfin, 
Non, non, je sais pas. <rire> qu'on a le droit de se prononcer sur la qualité <rire> du rendu Non, la, on n'a pas le droit. La NBA Ouais, vas-y, Cassandre, Cassandre. C'est le chef de l'NBA Fobie. Cassandre, tu me diras, moi, peut-être, là, j'ai dépassé les, les, les Isabelle Borne. Non, mais, faut, euh... non, mais faut, laisser, faut lui laisser du temps pour développer voilà, le Voilà, je laisse euh, Cassandre écrire un truc horrible dans le chat à ma place. Voilà. <rire> De personnalité, euh, de passion, de goût, de tout ça. <rire> Allez, point d'interrogation, il est assassin. Ce que tu <rire> veux. Pas. Que... Cassandre, on voulait juste que tu sois anti-non-binaire 6, c'est tout. Euh, de distraction avec mes femmes, je crois qu'on est plus. Anti-non-binaire 6, hein, l'expression. Ah bah c'est lui qui me l'a apprise, hein. Oui, non, mais les, arbres, hey, les concepts de Cassandre. Hein. <rire> les bisexuels hétéros, les non-binaire 6. <rire> c'est des très bons concepts, hein. Vous pouvez voir que Cassandre, c'est... <rire> Il y a quand même des catégories, quoi. <rire> Merci, Dinesh. Après, bon, c'est tellement réel, je suis désolé. Bon, bref, je ah ouais, ouais, laisserai qu'un centre défendre ça. Moi, je me mets pas Can't ça sur le Tu sais, c'est genre, après, tu can't unseen, quoi. Disais, hein, nos passions, ce qu'on aime faire dans la vie, nos hobbies, etc. Et que euh, la distinction homme et femme, ça passe vraiment après, quoi. Toi, si pour finir ce système euh, et, et repartir sur de bonnes bases, ah, il faudrait qu'on fasse quoi. Jeu -jeu. Ah, vous lire le genre. Vous lire le jeu Ouais. Oh... Est-ce que penser à la fin du genre, c'est pas un nihilisme Est-ce que ça serait pas plutôt son avènement C'est ce qu'on avait dit oui. à la fin des mythes de la masculinité avec oui. Cassandre. Oui, arrêtez de vouloir détruire le genre, le genre c'est trop stylé. La dernière fois, on a fait un stream avec Cassandre où les gens, il y avait des gens qui étaient dans la tech de « Ah, oh, le genre c'est de la merde, faut abolir le genre, etc. » machin. Et on a mis une vidéo avec Cassandre euh, « Reject Modernity, embrasse masculinity ». J'étais en mode, les ah gars, oui, euh, oui, va, oui, falloir, oui. va falloir faire mieux que ça, vous n'avez pas gagné. Hein. Allez, à dans 200 ans. C'est trop <rire> Bah oui, c'est ça le problème. T'as vu, c'est trop beau. Il voit quelqu'un qui a les cheveux colorés ou un mec avec des cheveux oui, pour longs. Lui, et un idéalement, et il va voir gauchiste. Nous, on devrait faire pareil. On va aller voir n'importe quel connard qui a un carré Hermès. Et on va lui poser des questions et voir comment ils sont déconnectés. Voilà, c'est trop facile. Oui, de fou, c'est Comme d'hab, c'est si facile ces contenus-là. T'as as envie de les exploiter tellement c'est simple. Le problème, c'est que ça le transforme en merde humaine, en fait. Tu sais, c'est comme les ah gens oui. qui étaient là, euh, pourquoi tu connais pas vous, vous connaissez vous connaissez ça fait gagner. Oui, vous connaissez ça me fait gagner énormément d'argent. C'est extrêmement simple. C'est. Mais sauf que, c'est super nul de faire ça. Les gens voulaient que je passe ah oui. même une heure de ma vie par jour à faire ça. Je trouve ça un peu lame, désolé. Je préfère ouais. la passer à... même à me branler. <rire> Mais je préfère en fait. <rire> vous voyez ah, c'est pour... pas c'était rigolo pendant une semaine parce que je trouvais ça amusant mais à partir du moment où ça m'a cassé après, les couilles, fatigant, ça m'a cassé les couilles quoi. mais les gens là dans le chat qui sont en mode ah mais les papiers d'identité enlever le genre mais ça bien sûr les gens genre on n'est pas en train de vous parler de ça pareil les trucs abolir les structures de pouvoir légitimées par le genre c'est pas abolir le genre justement ça veut dire que dès corrélé le genre et euh, le fait euh, de performer un genre, le décorréler d'une hiérarchie sociale et d'un truc, ça, c est, c est, ça ce n'est pas abolir le genre. Bah ça oui. veut dire que avoir un truc de, 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 de détruire les hiérarchies entre les genres, entre les trucs, etc., ce n'est pas ne plus avoir de genre. Au contraire, c'est le libérer, en fait. C'est pour ça que Dany disait l'avènement du genre. Bref. Regardez genre les mythes de la masculinité. Bah, et, voilà. puis, et puis, ouais, vous pourrez imaginer qu'il puisse y en avoir plus. Dans le futur, vous croyez qu'il n'y en aura aucun mais ça se trouve, il y en, il y en aura, aura plein. plusieurs. Il y en aura tellement bah ouais. que, en fait, ça paraîtra normal au genre. J'en sais rien, mais ça, c'est difficile à imaginer de notre point de vue parce que pour l'instant, factuellement, on vit dans une société qui est dominée par la binarité homme-femme et qu'on a le droit de ça. contester, qu'on a le droit de critiquer. Nous, on ne va jamais vous dire le contraire. Euh, ça fait partie de ce, des sujets dont on parle ici. Et donc, Assange parle le plus, évidemment. On ne va pas abolir le genre, juste la masculinité. Aïe, aïe. Oh là 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 là. Aïe, pourquoi aïe, aïe, pourquoi aïe, aïe, Bah non, au contraire. Aïe, aïe. C'est tout le principe des, des, des genres de... Enfin bref, bon, de toute façon, ils sont trop débiles. Moi, vivant, jamais. Hein. Oui, Moi, j'aime oui, trop la masculinité. Ici, c'est homme. Hein. Ici, ça défend ah, ouais. la masculinité. Allez vous faire enculer. Hein. De fou. Non, et déjà, quand vous dites que vous voulez la déconstruire, j'ai envie hein. de vous mettre des claques. Mais alors, carrément, l'abolir. Non, mais alors là, mais vous êtes fou. Hein. Donc, les mecs trans, ça la trappe. La plupart des meufs qui euh, ont des côtés masculins pour vous, c'est à la trappe. La plupart des mecs euh, qui sont à l'aise dans leur virilité, c'est à la trappe. Ouais, bah super, quoi. Peut-être ce que vous voulez enlever de la masculinité, c'est ses côtés les plus euh, toxiques. Cool, ça d'accord si vous voulez, mais sinon le reste, vraiment, vous êtes débile, quoi. Ah oui. Oh là là. Après, on aimera qui Bah oui, voilà, très bonne question. <rire> enfin bref. Mais voilà, bref. Il faut aller un peu plus loin que certaines réflexions euh, Tumblr, quoi. On dira, on dira que ça. 
Euh, Est-ce qu'on se fait lui Bah vas-y, hein, moi ouais, je suis un Non, peu le chaud, set hein. à vous. On se fait le set à vous, non J'aurais un peu envie de voir. Si c'est chiant, on passe sur lui. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, ça me va. Nolwenn Leroy. Nolwenn. C'était il y a un an, jour pour jour. Le 10 avril 2002, le premier tour de l'élection présidentielle et dans les bureaux de vote, les jeunes manquaient clairement à l'appel. Au total, à peine ah, 52% des 18-24 ans ont voté aux deux tours. Comment les intéresser à la politique qui va aussi déterminer leur futur. C'est le défi qu'ont décidé de relever le Daddy journaliste Raz. Samuel Etienne et le streamer Jean Massier sur la oh plateforme oh Twitch. C'est jamais nous Bon après, est-ce que toi t'as fait euh, 49 300 viewers Bonsoir Samuel. Comment allez-vous ah. ah ouais, bah, il a gra... ce bah jour-là, bon. il a grave dépoussiéré ah ouais, la là... politique auprès des jeunes. Hein. Ah ouais, les gens ont adoré d'ailleurs ça. Ah ouais, les gens ont turbo sucé ce moment-là, ouais. Et merci de m'avoir invité sur Twitch ce soir. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. On est ensemble pour genre 3 heures de revue de presse, d'infos, de bêtises, de sourires, de pas de côté. Valérie Rabault qui demande à son tour un rappel au règlement. Sébastien Jumel aussi demande un rappel au règlement. Raquel Garrido qui se lève pour demander un rappel au règlement. Le ministre qui ne peut pas parler tellement il y a de monde qui parle. Le chat est en feu sur le stream de Jean Massier. Les gens s'abonnent, c'est incroyable. Lui c'est plus un vrai streamer en vrai quand tu vois ça. Ouais, je suis d'accord. Moi Jean je trouve Massier. que Jean Massier il a vraiment réussi. Après, Après je regarde, Samuel il s'est très moments... bien adapté, hein, franchement. Samuel enfin, Etienne, il adapté Ouf, mais j'en m'as assis au niveau euh... de, des commentaires de questions au gouvernement et de l'Assemblée il y a des chaud. moments qui sont chiants où ça ah, parle trop de trucs institutionnels etc mais quand il, quand il est dans la zone et qu'il part en couille en mode commentateur e-sport sur l'Assemblée c'est vraiment gaulerie genre il a vraiment réussi à master le truc pour que ça soit bah, quand même cool à regarder moi là où je le trouve il trop fort c'est qu'il répond aux questions de tout le monde il est vraiment ouais, précis de fou, de fou, de fou, euh, de fou. c'est juste des fois moi le truc ben, je trouve les lives sont pédagogiquement ils sont incroyables mais par contre c'est des fois ça, on dirait il s'emmerde après je comprends c'est un peu les mêmes bah, questions ouais, et est là il le truc il fait non d'un point de vue constitutionnel ceci dans cela non, mais ça, non, oui, tu... Alors, un ministre peut faire une dérogation de minule, mais je sais pas trop. Donc, donc, donc... Ah oui, d'accord. Ouais. Je... Après, je comprends, ça fait 6 heures qu'il est en live, à l'heure des questions. Comme ça. En plus, c'est chiant. <rire> et ça me fait rire parce qu'il y a vraiment les deux moods. Mais ça, c'est comme nous. T'arrives, il y a des fois, on est blasé de fou, on est ravachi. On en fout plus. Nous, blasé Pff, Jamais Quoi ça arrivait, ça. Quoi Allô jean baptiste connard de droite. Ah, putain, mais vraiment. Oh les... les gauchistes, mais vraiment, vous avez une maladie mentale. Hein. Vraiment, vous êtes fous. Hein. Vous êtes fous à lier. Hein. En plus, justement, je crois que dans l'extrait, là, il va expliquer pourquoi il n'invite jamais l'extrême droite et qu'il n'invitera jamais. Alors, ce qui est un, un move, je connais personne, bah ouais. qui se veut essayer de rassembler un maximum les gens autour de, de lui, euh, prêt à parler avec la droite comme la gauche, blablabla, bla, bla, dans, dans un truc de, un peu pas de neutralité, mais de d'essayer de parler au plus grand nombre qui, qui fait ce choix là quoi le, le gars qui casse Twitch ouais voilà on voit l'amendement numéro 3267 est identique ah il est important celui-là non je déconne <rire> les cochises du chat me donnent envie de voter à droite genre Lupes <rire> t'as réussi à être encore plus gauchiste qu'elle t'a dit <rire> quelle est l'influence des réseaux sociaux de plus en plus violents sur la délinquance c'est notre faute maintenant <rire> Salut Samuel Etienne. Salut. Journaliste, présentateur de la matinale de France Info, Cadal 27, ouais. animateur de questions pour un champion sur France 3. Ils sont vraiment les collègues. Et streamer sur Twitch avec entre oui, autres une revue de presse vrai. quotidienne qui s'appelle La matinée Etienne. Oui, et à vous. Mais pourquoi il y a un son de Twitch sur leur plateau d'un coup là Oui, oui pourquoi on ça se fait... sur le plateau des coloniales encore là On est claqué au sol. Oui, sur... oui, oui. Claqué au sol. J'ai appris plein de nouveaux mots depuis que je suis streamer. On dit claqué au sol chez. Ah oh, les boomers. Oh, en fait, les boomers, sol, à chaque fois que tu là. dis un mot, t'as l'impression que c'est la première fois qu'ils l'entendent. C'est fatigant. Oh. Claquer au sol, c'est compréhensible. Oui, en vrai, au quoi couper, quoi couper, je peux comprendre. Oui, voilà, quoi coubé, tu dis quoi couper, le mec, je peux fait quoi <rire> Tu lui dis quoi couper, du coup. Ça. Après, il y a des mots qui sont faciles. Genre, tu vois, pareil, il y a beaucoup de gens, genre la méta basée, ils avaient du mal à comprendre ce que ça veut dire basé. Alors, bah alors que c'est basé, c'est basé, c'est français. Basé, ouais, c'est ça, c'est en mode, c'est basé, quoi. Basé. En plus, dans le cadre Même de Bégodeau, la phrase, il a comprends. dit basé hein, sur mon chat. Oui, de fou. À 2h30 oui, du vrai. matin, oui, il a dit basé. Et à vos côtés, Jean Massier, vidéaste, présentateur depuis 2016 du talk show Backseat qui traite de politique et d'actualité sur la plateforme Twitch. Merci de votre présence à tous les deux. Twitch, qui à son lancement était quand même un lieu où des jeux vidéo étaient commentés en direct par des fans de jeux vidéo. Mm -hmm. Vous vous êtes dit quoi, Samuel Je suis fan d'actu. Pourquoi je ne commenterais pas la presse en direct, en interaction avec ah, d'autres fans de l'actu C'est exactement ça. J'ai découvert euh, euh, la, la plateforme par accident. Euh, vous savez, le, le premier confinement, on a tous fait des choses un peu étranges. On avait du temps. Et puis... Euh... <rire> je crois qu'il sait se justifier auprès des boomers. En fait, tu vois qu'il a un argumentaire taillé pour sa bah, génération. C'est ça. Il Et donc, attends, il y a deux trucs. 
il y a Génération et les gens de la télé aussi, ils les connaissent. Ah, ils savent leurs craintes et leurs petits mépris de Twitch, du coup, ils savent comment leur parler, tu vois ce que je veux L'argument du confinement, c'est là que je vois que j'ai été précis. Ils me disaient euh, quand de je fou. rencontrais des proprios. De quand ils me disaient, ah, mais c'est bizarre, du coup, vous avez créé votre boîte il y a deux ans. Je dis, ah, alors, vous avez profité du confinement et du thomas que vous avez euh... pendant le confinement pour créer ma propre boîte. Et je vois qu'ils étaient en mode, le chômage oh, de Dan, non, il est malin, non, lui. Non, mais tu vois. <rire> oui, non, mais c'est tout ça, fait tout le rire, c'est tout le <rire> Mais justement, moi, j'étais en mode. Du monde du monde sauvage, quand j'avais une activité salariée normale, vous inquiétez pas. Voilà, voilà, <rire> voilà, 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 voilà. Comment expliquer, comment expliquer le, le quoi coubé, quoi, tu vois euh, J'ai observé ça de l'intérieur. T'es là, t'as fait les crampes j'étais là, ouais, quoi coubé, quoi coubé, quoi coubé euh, pendant le Covid. Et c'est vrai, ils disaient, ah, Covid, ah, d'accord. Et en plus, j'en disais, et puis voilà, avec mon activité, c'est le du visuel, j'ai pas mal autour du live et tout, bah, ça a explosé pendant le confinement. Bon, et blablabla bla bla. et puis du coup il y a toujours après en même temps après ça ceci dit ceci dit c'est réel quoi. Ceci oui dit, on a pété mais je n'ai pas confinement. menti mais c'est juste c'est comment tu présentes les choses que réel, je n'ai pas, pas dit je vais hurler quoi couber dans votre appartement il y a une deux j'ai pas menti ça c'est aussi <rire> expliquer mon travail que de dire que ça va hurler quoi couber toute la journée mais c'est mieux de dire ah pendant le truc il est bien fait les faux vous avez créé ma boîte blablabla vous avez baissé l'opacité de la vidéo à 50% sur OBS non en fait je sais c'est quoi le problème et c'est pas ça c'est quoi le problème C'est qu'en fait, vu que j'utilise ma télé en écran secondaire et non pas ah, l'écran secondaire, la merde. elle se met en HDR, donc elle assombrit mon autre écran. Je viens de comprendre le problème. Ça sera résolu quand ah, le plateau ouais. ne sera plus temporaire. Pour l'instant, ah, ouais. fermez vos gueules. En tout cas, j'ai Samuel Etienne en HDR. Il est magnifique <rire> à côté de moi. Mais vous, vous ne le voyez pas. Donc, allez vous faire enculer. Ah, j'ai ouais. une télé en écran secondaire. Vous vous dites, ah, oh, c'est cool. Non, je vous assure, c'est Non, c'est de la merde. Rien, moi, la, 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 le, le setup est trop drôle parce qu'en plus, sa télé, elle est en dessous du bureau, okay. pour... vas-y, mets-toi en position pour la voir de bonne façon, là. <rire> Après, je peux regarder sur le calapé, quoi, sinon, si vous voulez. Ah ouais, c'est bien, ouais. <rire> ah, ah, ouais. D'ailleurs, j'ai été invité par certains streamers comme Étoile, comme Ponce, et... Euh... Ah, le bâtard, ça se voit, il s'est embrouillé avec Étoile, il le cite moi, en mode, c'est lui, c'est l'Oji. Ouais. J'étais journalistique, et au bout de neuf mois, parce que je suis pas un rapide, je me suis dit, <rire> <rire> mais cet outil d'interactivité incroyable et euh, de liberté aussi. Est-ce qu'on peut pas faire autre chose Et euh, donc j'en ai parlé avec eux et ils m'ont dit mais t'as quoi comme idée J'aimerais lire les journaux, les, les vieux journaux là en papier du matin. Mais ils ont un peu rigolé. Hein. Je leur ai dit oui. Ah ben ok. Alors ils m'ont expliqué comment faire. Euh... Comment tourner les pages ouais. Et je me suis lancé. Ils ont un peu rigolé. Et parce un que un Pourquoi boomer. Twitch n'est pas un Mais euh, d'ailleurs c'est il... Usul qui le fait, il suce. Hein. Voilà la vérité. Hein. D'ailleurs d'ailleurs il s'est fait ban. Tu te rappelles quand il avait ah, maté oui, oui, un oui, journal oui, en mettant des gens à poil <rire> comme les autres gens. Parce que moi, Twitch, c'est une plateforme qui rend... Quoi ils s'embrouillent avec toi Ah oh, putain, les, non, les gens, bah, taisez-vous. Il n'y a aucun problème, ils s'adorent. Possible l'interaction en direct. C'est-à-dire que là, on est en train d'échanger sur ce plateau, est, on est entre nous, c'est très chouette. Sur Twitch, on aurait un élément en plus qui est le chat et qui est cette possibilité qu'ont les personnes qui regardent l'émission d'y participer à leur manière en commentant. Ouais, après, bon, ils apportent mais non, mais quoi si, Ils apportent attends. quoi, le chat non, oui. Non, ah non, arrête, arrête. Là où il a raison, c'est que c'est le premier truc à expliquer l'importance du chat sur Twitch. C'est vraiment ça. À genre, fou, tu vois, genre, je vais lire le chat qui dit des trucs intéressants. C'est nous. C'est nous. Danny Grand Menteur. Attends, il y a c'est nous et il y a c'est nous. C'est nous. Le on peuple, est là. la populace, on est là. Rien, enculez-vous. Jean Bassi, enculez-vous. On n'apporte rien, on n'apporte pas coupé. Aïe. C'est nous, ah, 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 le chat est souverain. Mais ça, yeah, c'est nous. Le chat sert à air. Jean, il a ouais, compris. Allez, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on a compris. Prout, non, en vrai, la en télé, vrai, bien sûr. Quoi Et surtout même, ça, c'est à chaque fois que des gens ils demandent des conseils sur Twitch, le premier truc que je leur dis là, c'est mais prenez pas ça comme une plateforme de diffusion parce qu'il y a trop de gens ils sont en mode vous êtes sur Twitch euh, tu penses me faire euh, genre je vais faire euh, ce que je fais d'habitude genre je sais pas faire de la, de la guitare de la basse et je me mets sur Twitch je suis en mode mais c'est pas une plateforme de diffusion YouTube tu t'enregistres tu fais ta guitare tu fais n'importe quoi tu mets la vidéo ok mais c'est pas une plateforme de diffusion Twitch il faut que tu interagisses c'est pour moi c'est la base en fait ça peut être une plateforme de diffusion mais de manière extraordinaire genre par exemple quand tu as un oui. club de l'étoile le chat il est vraiment minimisé. Pourtant, il, il est quand même là. Essayer de le mettre, oui, est il ça, est quand est même ça. là. Mais et d'ailleurs, ça fait des vannes trop marrantes vu qu'il est sur l'écran. Mais bref. ça reste un plateau. Et tu vois, par exemple, quand ils font backseat, c'est beaucoup plus plateau, euh, même s'ils lisent le chat et qu'il y a un peu d'interaction. Mais par contre, uh -huh. 90%, 95% du contenu, pour moi, ça doit être de réagir avec ton chat entre, euh, en grande partie, quoi. 
Et sinon, ouais. pour moi, c'est pas du Twitch, quoi. Tu fais, fais autre chose. Il y, 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 y a YouTube, il y a plein de sites qui existent. Oui, oui pas de problème. Hein. Oui, de fou, en posant des questions, en faisant. Le roi des tunnels qui dit ça. Mais dit que ta mère, quand je fais des tunnels, c'est il y a vos questions. Qu veut. Oui. Je fais pas des tunnels tout seul sur Coucou YouTube. Mais. YouTube, vous dites pas c'est un tunnel parce que justement, le gars, il parle tout seul. Vous attendez pas à autre chose. Ah, mais non, mais sinon, ah, il voudrait qu'on soit là. Ne que vous répondre à des trucs, vous êtes pas intéressant. Si on arrête de tunneler et de parler. Vous allez rien dire, vous allez vous barrer. Oui, en fait, ça, la vous avez l'impression d'être intéressant parce qu'on lit 4 messages par live et on relance à partir de ça. Mais en fait, vous avez écrit 8000 messages, on a lu 4. Et en plus, on en a lu 2. <rire> <Ouais. Du Twitch. rire> en plus, on en a lu 2 qui sont nuls, qu'on a utilisés pour s'énerver sur vous. Donc, remettez-vous en question. <rire> Quoi que disiez nous hein. En faisant des blagues, en critiquant. En faisant des et blagues, ça, ouais. cette interaction-là, elle est ouais. extrêmement précieuse. Ah et en fait, c'est le cœur de la plateforme. C'est pas un accessoire à côté. C'est le cœur de la plateforme. Le fait qu'on soit en train de parler avec des gens, c'est très conversationnel. On se comporte pas du tout de la même manière du fait que les gens nous parlent. Il euh, y a un côté. Ah ouais. Je, je, ah bah on, on présente des émissions. On, on discute de la même manière que si on prenait un apéro. Euh, avec tout ce que ça implique. Il est fort aussi pour présenter. Euh, ils sont trop forts. Nous, on serait incapables. Hein. N'importe où quoi, mais bien nous, sûr que nous, on si, aurait on que des termes, bien. on aurait que des termes quoi. incompréhensibles. Hein. Mais n'importe quoi, <rire> ouais, on arrive sur basé. ce plateau, je dis quoi que il y a le chat qui se passe, mais c'est rigolo. <rire> Alors que chez Click, on était turbo à, ton, à faire attention, il clique, c'est limite le plateau qui comprend le oui, mieux. Peux, oui, de fou. En de plus, fou. et on était déjà pro, entre guillemets. <rire> ça me fait trop rire. Mais Après, il y a un truc, ça m'a fait trop rire. J'ai reçu un, un message, je crois, sur YouTube ou par mail, je ne sais plus, qui disait. Ah, en tant, que, en tant que... Même si je suis un zoomer dégénéré, j'ai l'impression d'être un boomer aigri, car parfois, je ne comprends pas certains de vos mots et de vos takes. J'étais à mes frères, t'as déjà la moitié du vocabulaire. Enfin, oui. voilà. <rire> Genre, en fait, take. Oui, le gars, il disait take, boomer, zoomer, dégénéré, machin. J'étais à mes frères. Je, je suis un zoomer mental dégénéré, quoi. Oui, ouais. Je ne comprends rien. <rire> <rire> des fois, il y a des mots qui sont bizarres. <rire> de comportement, de, de langage physique, de, de, de grammaire de l'image, de ce manière de se montrer aux gens, euh, ça implique du coup une, toute une nouvelle grammaire médiatique qui est extrêmement intéressante. Et d'amélioration du contenu, on en parlait avec, avec Jean juste avant l'émission. Jean, c'est vraiment un spécialiste de l'actualité politique, il connaît ça très très bien. Oui, Et pourtant, oui. parfois, dans le Juriste chat... de formation, ancien ouais. assistant parlementaire, vous avez même travaillé au cabinet de Marisol ah ouais. Touraine. Hein, quand... euh, nous, ça ne dirait pas ça. Nous, ça, dirait... ça qui Alors, euh, Moi, c'est là que ça vous me Vous avez été... que... quoi C'est pourquoi c'est pourquoi il est sucé, c'est parce qu'il est légitime dans leur dans ouais, Après, leur il en faut. Quoi. Après, il en faut un pour, 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 pour euh, ouvrir les portes, mais ça me casse quand même mais les après, couilles. Après, gros, c'est la, la bourgeoisie, c'est comme ça aussi. Bourgeoisie, quand même bourgeoisie, ils, ont, ils, ont des, ils, passent, ils passent des portes qu'on ne passera jamais. C'est comme ça. Il y a Chour qui nous respecte de toute façon. Ouais, mais oui, mais parce que lui, il vient de quel code Oui, il y en a sais, un qui vient de comme nous, code. Je sais. Donc, c'est normal. Mais les autres. Après, en, en fait, temps, je crois qu'il n'y en a qu'un seul que j'aime à la télé, c'est Mouloud aussi. Du Et coup, après, Mouloud, il inviterait quand même Jean-Massé et Samuel Etienne. Bah oui, mais là voilà, la vois que... voilà mais oui. C'est ça la différence C'est que lui, il n'est pas sectaire ah. ah bonjour, Jimmy de stream bien transphobie <rire> Oh non bah, En fait, dès qu'il arrive, lui, il a un tweet problématique aussi à chaque fois. <rire> Alors, tu veux <rire> Quand elle était ministre de la Santé, bon, voilà. Hein. Donc, il connaît bien son affaire. Et pourtant, dans le chat, il a un public de passionnés qui, parfois, à la marche, va euh, corriger, euh, préciser, ajouter une info. Et donc, oui, le résultat... corriger, préciser, ajouter une info, oui. Alors, attends, je veux dire ce qu'ils ont ajouté Il a appris au PS. Ah bah, il a ajouté une info, effectivement. Ah oui. Ah, va être encore meilleur que ce que... Oh. Le matin, je lis des journaux que... que, je, que je... <rire> je vous assure, sans pas la télé, il faut juste plus qu'il fasse des films. Oh, je l'imagine là sur sa PS5 en train d'écouter ce live, il a dû rigoler. Ah ouais. Ah ouais. Il a là, dû il rigoler et des... avoir un peu mal. C'est ça, il a un peu le seum. Après, comprends. moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'il faut qu'il en fasse d'autres. Mais oui, bah, bon, je commence à s'améliorer. C'est là, bah vous... oui. voilà, là votre mentalité de loser. Vous faites rien dans la vie parce que ça. vous faites un échec, vous voulez pas réessayer. C'est loser. Ça. Hein, le chat de loser. Puis quand même, le, le Bédogo là. J'apprécie le monde, la croix, les rien à la stratégie, on une info que j'estime de qualité. Et pourtant, dans le chat, je vais avoir des ingénieurs, des enseignants, des étudiants concernés par tel ou tel sujet euh, qui vont venir euh, aussi, en tant qu'experts, m'apporter des infos. En plus, on en discute ensemble et à la fin... Donc ça, c'est réel. Ça, c'est tellement vrai sur Twitch. C'est un truc de fou. Tu oui. sais toujours quoi que tu dises, il y a un mec qui sait. Surtout quand tu as un peu de monde. Genre, euh, ça, ça me fascine. Après, des fois, les infos de chat aussi. Oui, hein. alors, il y a info de chat, mais il y a toujours un mec qui sait vraiment. Ou une meuf. Mais vraiment un. 
Il faut le trouver certains info de chat pendant deux heures où tu leur dis ah, c'est quel truc qui fait ça et ils sont là eux telle logique ils proposent tous les logiciels du monde ils proposent des tu dis c'est quel logiciel pour voilà l'autre fois par exemple quand on a dit pour streamer ah, à oui, distance oui, oui. il faut faire quoi et donc ils étaient tous là eux tu utilises Discord alors ah, qu'on déjà Skype machin il y en a un il a dit oui. installe Age of Empire tu sais genre enfin ils sont oui, dans des horrible, trucs hein. et il y en a un il est ultra il y a un mec il a dit MSN hein. voilà et... <rire> c'est ce tiers hein. c'est horrible <rire> Attends, vas-y, je reviens deux secondes, je vais me chercher à boire. <rire> vas-y, vas-y. Mais en vrai, les gens, là, s'il y en a, euh, blague à part, vite fait, euh, s'il y a quelqu'un qui connaît le truc là, je, vite fait, là, je, selon on parle d'Annie, euh, l'endroit où tu, tu héberges euh, une vidéo, euh, le truc que vous nous avez donné l'autre fois, là, euh, et qui sait l'installer, s'il vous plaît, envoyez-moi un MP sur euh, Discord, ajoutez-moi mon ami, je vous, je vous accède, mais il faut vous que vous, vous sachiez le faire pour de vrai. Hein. Vraiment, déjà, il faut que vous retrouviez le nom du truc, etc. J'ai mis un message à Dani. Twitch, mais non. <rire> c'est horrible. Mais non, c'est pas pire tube. C'est RTMP, je crois. Je te MP rage et tout de près. Ah, merci, people. Merci, people. Et P MP, moi, moi, je vais te répondre. Vas-y, MP moi. MP moi tout de suite. Euh, et vas-y. MP moi, je t'en conjure. Je suis, je suis prêt à tout, mais MP sont verts sur Discord, il euh, n'y a pas de problème. Oh non, ils sont tous en train de dire des trucs. Il y en a un, t'inquiète, il y en a un, il sait, t'inquiète. C'est bon, j'ai repéré, je m'en occupe. T'inquiète pas. MP, t'inquiète. Oui, oui t'inquiète. J'en ai repéré un qui sait le faire marcher. <rire> il va, on va je voir avec lui. Allez, génie. <rire> Ah oh, vous êtes insupportable. Après, je pense que nous, vu ce dont on parle, c'est utile pour Samuel Etienne et Jean Massier aussi. Mais par exemple, quand tu es un streamer jeux vidéo, c'est insupportable. Les mecs ont dû dire no backseat. Ah ouais. Quoi. Après, parce que moi, justement, justement... t'as un mec qui connaît le jeu par cœur et qui va te mais dire je... Ouais, mais toi, mais tu... mais parce que nous, on n'est pas moi, des streamers jeux vidéo à 8000. Moi, j'accepte d'être backseat. Non, mais oui. moi, gros, oui. Mais moi, j'accepte d'être backseat. Et du coup, ils s'autorégulent ou ils me backseat pas trop. Parce qu'en fait, si tu leur donnes la liberté. Et eh ben, au final, ils sont tellement <rire> contents de pouvoir t'aider qu'ils forcent moi au moment où tu n'y arrives pas, ils te laissent un peu plus galérer. Tu vois ce oui, que je Oui, ils jouent avec toi. Et au final, c'est oui, ça. ça. Exactement. Ouais, c'est en fait, dire l'esprit de contrariété dans le chat. Hein. C'est dialectique. Hein. Vous êtes insupportable hein, globalement, mais c'est le plaisir. C'est ça que je retiendrai. <rire> mais ça, c'est tellement vrai. Parce que es... Après, le, la vérité aussi, c'est que nous, on est des streamers euh, jeux vidéo de manière très secondaire. Du coup, c'est moins gênant. Par exemple, moi, quand je veux découvrir un jeu, j'y joue sans le chat. C'est mon plaisir, en fait. Alors oui. que bah, quand t'es streamer jeu vidéo, tu y a Resident Evil 4 qui sort, t'es obligé de le faire en live. Et du coup, t'as tout le monde qui te gêne. Ah, moi, j'en suis là. Ah, des amis, ce boss. Ouh, 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 tu arrives bientôt au prochain boss. Ah. Oh. Insupportable. J'ai envie de découvrir les choses par moi-même, tu vois. Genre. Euh... Les 10 sur ton stream Hollow Knight. Non, mais déjà, vous êtes 250. Euh, et le backseat que vous faites. Dites-toi, là, le backseat que vous faites quand je joue à Hollow Knight, il y a des gens dans le chat qui étaient trigger que vous backseatiez des viewers. Donc, c'est vraiment. Euh, genre, et moi, je le vois même sur Elden Ring, les gens étaient trop heureux de pouvoir me backseat. Ça leur faisait trop plaisir. Ah, parce putain, que, euh... Et puis, en plus, c'est des jeux qui sont vieux, que tout le monde a fait 12 fois et qui sont un peu durs. Du coup, c'est intéressant de les faire en live aussi. J'ai baptisé euh, l'info augmentée. C'est-à-dire que le, ouais. le, 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 le résultat... C'est pas de la contrariété, mais de la contradiction. Étoile. Alors, écoute, tiens, regarde, attends. C'est vrai que t'as raison, moi, je trouve, avec ton message. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'épingler ton message, parce qu'il est vraiment intéressant de fou. Voilà. Alors, tu vois, c'est comme ça que j'assume la contradiction, euh, personnellement. Et encore meilleur. Donc, c'est pas que l'interactivité, genre c'est chaleureux, c'est sympa, c'est rigolo. Oui, il y a une valeur ajoutée à chaque seconde. Éditorialement, qui passe on y gagne. Ouais, ouais, ouais. Éditorialement, on y gagne parce que je me fais reprendre par le chat. Parfois, quand je me trompe sur une date, sur un chiffre, ça nous arrive tous les jours. Mm. Voire même, je pose des questions au chat. En fait, parce vous que avez un une armée de Patrick Cohen, quoi. Wow. Regarde sa tête, il a la réflexion. Non, on y gagne, ouais. ouais, ouais. ouais. Éditorialement, ouais, non, on y gagne ouais. parce que je me fais reprendre par le chat. Parfois, quand Moi, je, je pense... me trompe sur une date, sur un chiffre, ça nous arrive tous les jours. Cohen, il se fait même, je pose de des questions au chat. En fait, vous avez une armée de Patrick Cohen, quoi. <rire> Regarde sa tête, il est en mode. Ouais, attends, frère, c'est vraiment pareil. Qui nous arrive pas tous les jours. Pas d'une aussi grande qualité, mais. Euh... Le 20 mars, quand Elisabeth Borne doit affronter deux motions de censure après l'utilisation de 49.3, vous faites un live vidéo qui va tout d'un coup devenir le numéro un mondial à ce moment-là sur la plateforme Twitch. 
La parole est à la défense d'un certain point de vue. Elisabeth Borne qui... Numéro 1 mondial, c'est quand même ce flex. ...va défendre sa réforme, défendre son gouvernement. J'engage ma responsabilité. J'engage ma responsabilité, ça veut oui, dire que je mets en danger... à l'écran. Oh, tu vas pas t'y mettre aussi. Et mon gouvernement, Tiens, il peut être renversé par un vote. La discussion des deux motions de censure est close. Les députés vont aller voter. Je vais vous expliquer tout ça, bougez pas. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. 287. C'est la douzième fois que je vois cet extrait nul. Ah ouais. Pour l'adoption, 94. Donc voilà, conformément à la Constitution, aucune motion de censure n'a été adoptée. Le gouvernement n'est donc pas renversé. En fait, là par contre, ils doivent mané sur le plateau. Je pense pas que justement, t'aurais les Patrick Cohen qui seraient en mode brûlons tout. Tous à la ah ouais, base, ils sont ah ouais, gros crânes de, de l'âge de glace. <rire> <rire> Désolé, mais là, ça, c'est pas l'ambiance. <rire> Les journalistes en ah, sueur de mon truc. Et le texte ah, est incroyable. considéré comme adopté. C'est le principe de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Des motions de censure peuvent-elles être antagonistes ou, ou contradictoires Désolé pour la question bête. Il n'y a aucune question bête. T'inquiète pas, c'est pas une question bête. Non, des motions de censure peuvent pas être antagonistes ou contradictoires, puisqu'une motion de censure, quelle qu'elle soit et de quelle. Là, il est là, il en manie. Là. En fait, je reconnais. Quand il ouais, est on fou. fire, mais là c'est normal quand il y a du monde et tout. En fait, quand il y a bah du gros, monde, et là c'est son plus gros stream. Mais et oui, tout, mais, bah oui, mais nous on comprend son. En fait, quand t'as plus de viewers que d'habitude, ça te met dans un mood de, de ouais. hype. C'est précis parce qu'en plus c'est. Bien sûr. Au final, c'est 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 abstrait. Vienne emporte toujours le même dispositif, c'est-à-dire la censure d'un gouvernement. Ça vous a surpris d'être aussi suivi pendant. Euh... Oui. Cette oui, oui, de ça m'a surpris. Enfin, ça m'a surpris. Sur le moment, j'ai bien compris qu'on était en train de vivre un moment d'histoire politique, euh, dans un moment de tension rare. J'ai bien vu que le mouvement euh, social autour de la réforme des retraites euh, était un mouvement massif. Et j'ai vu depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, une véritable passion de la part de plein d'internautes pour ce qui est en train de se passer. J'ai jamais autant expliqué ce que c'est que la Constitution, le 49-3, même la Commission mixte Paris. Ce que je c'est qu'il a réussi à trouver des lunettes qui font ni effi, ni ouais. droit tard. Il a trouvé des lunettes objectives. Son os, tu sais que je me disais la même grosse, <rire> Me dire, elles sont bien ces lunettes Parce qu'il est sur le plateau, on le voit différemment. C'est comme nous à Clic, où on est en mode, on n'a pas la même tête que d'habitude, tu vois. Ah oui, à Clic, c'est un sujet que tout le monde voulait comprendre du jour au lendemain. Donc, je suis traumatisé. Moi, ça va, j'étais méga BG, donc je suis content. Bah ouais, t'as de la chance, moi, pas moi. T'avais le pire t-shirt, t'étais épuisé. J'avais le pire t-shirt, c'est ça. Et genre, en plus, j'étais en mode full gonflé parce que j'étais fatigué. Mais ça, c'est Alors que moi, moi, je suis en euphorie de genre après l'émission. Mais sur le moment, je savais pas. Du coup, j'étais en stress. Il y a parfois aussi des éruptions. Ça peut arriver. J'ai des équipes de modérateurs qui font respecter la charte. Donc, ça se passe quand même assez bien. Surtout que je suis très identifié comme celui à qui on peut poser des questions, justement. Euh, c est, c est, voilà, je, moi je suis le bon copain qui vient aider à comprendre ce qui est en train de se passer donc c'est pas vraiment le lieu du militantisme on vient pas planter son drapeau, ça sert à rien donc oui, là, ce lundi-là, on s'est retrouvé dans une situation où au fur et à mesure que la, que la séance se déroulait, au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les gens venaient de plus en plus nombreux. Il y a eu aussi un phénomène d'entraînement. Des journalistes ont commencé à en parler sur Twitch. Beaucoup de politiques ont commencé aussi à, à Vous étiez suivi par des élus, là Oui, oui, oui. J'ai changé même des textos avec des, avec des députés dans l'Assemblée pour, pour savoir comment ça se tramait en coulisses, etc. Wesh. Après, nous, on a changé des textos avec des députés. On a échangé des textos avec Antoine Lomar, c'est bon. Mais on échange, nous aussi, on a échangé des textos avec des députés. Vous avez échangé des textos avec des députés, vous <rire> c'est pas ce que j'allais lui prendre mal son flex mais au final on venait ensemble bon peut-être qu'on n'en parle pas avec autant que lui et peut-être que tous les députés qu'on connaît sont effi peut-être ouais, on les connaît pas si bien que ça euh, bon ah si ouais, on les connaît quand on fait on passe nos, nos soirées avec ah ouais de fou ouais ah ouais, ouais grave toi t'as je t'ai vu euh, t'as il y a Hugo Bernicis qui a chanté avec toi sur un live t'as beaucoup apprécié le moment c'est trop bien Sinon, il y a aussi le moment avec, où tu avec, menaces avec le des députés de la nation. Ah mais non, mais il n'est pas député. <rire> je vois déjà Cassandre s'énerver. Il y a aussi des députés d'ailleurs qui m'ont repris quand je disais des conneries en disant non, c'est pas comme ça que ça. C'est ultra vénère. Ça se passait le vote, en fait, je te réexplique, en fait, tu sais, c'est la demande dans ma chambre. Donc, suivez Twitch plutôt que les débats, quoi. Oui, bah, il s'ennuie beaucoup en même temps. Non, non, si. <rire> Samuel, évidemment, cette réforme de retraite, vous l'avez traitée dans la revue de presse que vous faites en direct chaque matin. L'intersyndicale. Invité à Matignon autour d'Elisabeth Borne wow, pour les syndicats pour parler de la réforme Pardon. des retraites, pour Elisabeth Borne de tout, notamment du travail en France, mais pas de la réforme des retraites. C'est éclaté. On dort autant que sur les lives du Zulan. C'est journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 
c'est aujourd'hui. Voilà. Pourquoi 11 e journée bah Parce que hier, il ne s'est rien passé à Matignon. Quelqu'un me dit, ces brasseurs Duncan, en une heure, c'est sacrément rapide. Oui, ils ont fait le constat qu'ils étaient d'accord sur rien. Chut, au bout d'une heure, Cho, après le café et les croissants, ils sont sortis. Et on en est où bah en fait, si je veux dire le journal, je le lis moi, quoi. Nulle part. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur cette réforme des retraites. Ouais. Ah, elle, elle passionne. Elle passionne. Moi, j'en parle tous les jours depuis oh. des mois. Et, et à aucun moment, les gens se, se lassent, quoi. Elle est vraiment considérée comme euh, centrale. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas d'autre contenu sur Twitch. Voilà la vérité. Il <rire> faut ah ouais. être honnête. Nous, c'est pareil. Ouais, hein. est ça, Nous, on oui, est là est avec Raz, on regarde les vidéos, on dit tout sauf, tout sauf la retraite, tout ah ouais, sauf la gauche. Plus, tout sauf... Moi, et en fait, il n'y a que marre, ça hein. la moitié du temps, quoi. Ah ouais, moi, j'en ai ras le cul de la retraite. beaucoup de colère, comment une réforme Ouais, c'est bon, on travaillera de deux ans de plus, ça va se fouler. Hein. Ouais, ça y est, ouais, ouais. ils m'ont eu, ça y est, le gouvernement a gagné, Macron a win. Aussi central, euh, puisse ne pas voir. On son camp, le réacte, on peut voir les vidéos sans... Ouais, mais c'est plus marrant de regarder un truc drôle et d'avoir des réactions drôles. J'ai regardé plein de réactes dans ma vie, j'ai jamais regardé bah le oui. moindre mec lire un article, par contre. J'arrive pas à Vas-y, vous faites, hein, lis des articles, lis des <rire> articles, on va voir. Hein. Amuse-toi ouais. bien, allez, bah, allez, ciao, allez, vote, allez. Le, 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 en fait, l'objet d'un vote, mmh. enfin, ouais. débattu aussi, mais l'objet d'un vote, et, et donc 49-3, on a vu que ça avait poussé euh, pas mal de jeunes dans, dans la rue, ça c'est vraiment. Euh, J'en parle tous les jours depuis des mois. Et les réacts, que... le clash d'Antoine Goya sur votre oh, chaîne. Ouais, on va réact un live de 1h30, on va faire 4 heures de réact sur 1h30 sur 17 minutes de vidéo. Ouais, bien curiosité, sûr, ouais. et, et, et du coup, beaucoup de curiosité sur le fonctionnement de notre démocratie. C'est quoi un 49-3 C'est quoi un 47-1 euh, C'est quoi le, le ouais, référendum okay, d'initiative euh, partagée ouais. qui arrive là Le Conseil constitutionnel, il peut censurer totalement, partiellement ou pas C'est génial, quoi. Ouais. Et donc, bah, euh... Non, c'est pas génial, c'est juste qu'ils posent tout le temps les mêmes questions parce qu'ils n'ont rien à dire. Ça, c'est ce que j'ai remarqué sur les chats. C'est qu'en fait, ils veulent parler avec toi, mais ils ne savent pas quoi dire des fois. Du coup, ils posent une question nulle, Après, ou alors ils mettent des, un message fois... qu'ils répètent. Je suis d'accord, après il y a des fois où le chat est incroyable. Il y a des fois où c'est vraiment banger, Genre ils quand... sont marrants et tout. Bah, des fois ils sont vraiment drôles ah quand bon ils se mettent à spammer parce qu'ils sont galvanisés et tout. C'est stylé. C'est arrivé ça déjà bah Oui, plein de fois. Oui. Pourquoi t'es dans le déni Ah oh, mais putain, mais. Oh Regarde, tiens, je, je remets trop... la souris un peu. Allez. <rire> bien au centre là, comme ça tout le monde va la voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'interactivité... Oh, attends, je sais ce que je vais faire. ...que Jean évoquait tout à l'heure, c'est aussi un public particulier qui a dans sa grande majorité entre 18 et 35 ans, ouais. qui n'est pas forcément consommateur des médias traditionnels, voilà, et, qui, et qui pourtant s'intéresse beaucoup à l'actualité, donc c'est euh, assez passionnant. Et il y a aussi un aspect chez Samuel d'éducation aux médias. Ça fait partie de cette éducation aux médias, lire des journaux, réexpliquer, vous savez, il y a des lignes éditoriales, <rire> ce journal est différent de celui-ci, et ce travail-là de pédagogie, euh, c'est un travail aussi qui est très important. <rire> <rire> je pense même pas que ça peut être si gros. <rire> qui a besoin de ça Qui a besoin de ça Ok, oui, C'est Norman qui a un beau pointeur comme ça. <rire> Norman, il n'y a que lui qui utilise ça. <rire> ah non, mais les gens... Oh, putain, mais limite, il devient esthétique, il gêne plus. C'est gros. Mais limite, il devient esthétique, il gêne plus. Ça me dit Oh non, je suis trop heureux d'avoir découvert ça. <rire> Mais je m'attendais à ce qu'il soit gros, mais qu'il soit quand même énorme. Tu sais qu'il fasse la taille de ça, quoi. Les gens Windows, ils s'amusent un peu, là. Oh, je vais laisser comme un, c'est bon. Bon, allez, c'est parti. Pour accompagner les internautes dans leur compréhension de l'actualité. Bah, évidemment, les internautes, on, on le sait, comme nous tous, sont toute la journée à recevoir des infos qui viennent de partout. Et nous, notre rôle aussi, c'est de les aider et on les accompagne aussi là-dedans. Et donc, Jean Massier, le 23 mars dernier, soir de la 9e journée de protestation contre la réforme des retraites, le patron de la CFDT, Laurent Berger, n'est pas aux 20h pour commenter la journée. Mais il vient chez ah, vous. D'ailleurs, vous avez reçu... Euh, 
plein, plein de personnalités euh, politiques. <rire> Pas trop stressé Un petit peu. D'abord, avant toute émission, euh, c'est beaucoup de boulot de préparation. Et, et vous me disiez que vous avez beaucoup préparé celle-là Ouais, je l'ai beaucoup préparé parce que c'est un support auquel je ne suis pas forcément habitué. Salut les jeunes oh bah Tiens, regarde, bien regarder la ligne. <rire> voilà, là on peut bien prendre la euh, Roland Lescure, vous êtes ministre du gouvernement dans une période très particulière. Mais ça gêne moins, oui, c'est plus graphique, c'est bizarre. Est-ce oui, que vous avez des violences je le concède. On va pas se mentir, il y, y a une hype poutou et pour autant on la retrouve pas dans les urnes. Mm. Comment vous l'expliquez ça ben, on, D'abord on n'explique pas tout. Euh... <rire> Évidemment que je le savais. Ah, je m'attendais pas à un fou rire sur une souris. Hein. <rire> c'est vraiment, euh, c'est waouh. Euh, le vote aurait été négatif, euh, mm. mais, mais, mais pas que moi a priori. Non, 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 vous avez ça. commencé à mettre des cravates récemment, ça dit aussi quelque chose de votre volonté de crédibiliser l'écologie. Oui, Est-ce mais que c'est ça au-delà. Ou pas le, le sujet c'est pas euh, les vêtements. Vous enlever ma veste Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. <rire> Parce qu'il fait chaud ici. Allez. Vous allez faire quoi dans les prochains jours Dans les prochains jours là, je vais prendre mon téléphone, je vais faire mon arnaud. Ouais, c'est ça qui fait que Jean-Marie si ça passe bien à la télé aussi. Donc il y a lui, le background, mais il y a aussi le fait d'avoir les invités politiques officiels. Ouais. Nous, montre des extraits de notre émission. Tu vois Boutelja ou Bégodo, oh là là, qui sont les trucs les plus scolaires qu'on a fait, c'est ça c'est Et sinon, c'est nous qui changeons la taille du pointeur de souris ou qui disons des mots interdits et des gros mots. <rire> Après, <rire> encore une fois, à clic, ça a plu, quoi. On rappelle hein, le montage PD bourgeois de clic. Euh, oui, 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 bon, après, c'est bien les seuls qui peuvent assumer. Quoi. <rire> bah ouais. ah, on voit bien qu'ils viennent tous chez vous, mais qu'ils ne sont pas non plus très à l'aise. Non, vous avez, c'est le but. Ouais, vous avez <rire> du mal à les convaincre de venir ou euh... Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y a, clairement, les, les, les personnalités politiques sont en fait assez lucides sur la crise de la démocratie. Ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à parler aux jeunes, qu'ils n'arrivent pas à parler aux abstentionnistes. Donc, ils savent que quand je leur propose de venir, c'est une opportunité pour eux de s'adresser à un public euh, qui les connaît peu. Donc, ils, ils ont conscience de cet, es- de cet aspect opportunité. Euh, ceci étant, il y en a un paquet qui sont rétifs, soit parce qu'ils n'ont absolument aucune culture web et qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds et qu'ils en ont très peur. Et puis il y a Mais aussi, c'est vrai, des camps politiques qui n'ont pas le même rapport à Internet. Samuel, vous avez été le premier streamer à recevoir des politiques le 14 mars 2021, date historique, c'est Jean Castex. Je suis tombé sur votre JPEG il y a deux ans, vous étiez tellement bon, vous aviez bien bossé votre sujet. Le JPEG le point JPEG, le point, le point JPEG. JPEG, c'est, c'est, quoi, c'est, quoi, c'est quoi le point JPEG De quoi tu parles De quel live J'arrive même pas à savoir. C'est, c'est quoi c'est... le point JPEG oui, non, mais ça fait... On a fait un truc on avec parlé des, on a dit, alors les PNJ entre PNG, point JPEG et GIF, quelle est la différence c'est c'est quoi Alors Premier ministre qui s'installe chez vous pour une émission spéciale, comme vous étiez masqué, je précise que vous êtes celui qui avait déjà <rire> un t-shirt en V et Jean Castex c'est l'autre. Est-ce que les politiques sont déconnectés comme on le oh, oh, le bâtard, il a dit tu ressembles à Jean Castex. Ah, ouais, ouais, j'aurais ouais. pas aimé. Putain, il a des gros yeux, Jean Castex. Il a des gros. Tu vois On l'entend parfois. Ouais. <rire> il a pas que des gros yeux, frère. Ah oui, le regard wow. aussi. Hein. Ah ouais. Mais en fait, non, c'est ses lunettes, c'est ça grossit les yeux, les verres comme ça, c'est horrible. La population ouais, a mais même, J'ai l'impression qu'il a les pupilles grandes quand même. Oui, Genre... non mais il a ça et plus enfin, des pas lunettes. Pas les pupilles, qui mais grossissent. l'iris là, enfin le truc de couleur là. Il a des lunettes de taupe aussi. Mais ça, j'avais déjà vu. C'est ce qui me choquait, c'est que je connaissais quelqu'un qui avait des petits yeux fins. Et que quand on mettait ses lunettes, ça faisait genre une tête en mode euh, dessin. Ah animé. ouais, les culs de bouteille là. En, en mode, mode moi de... moche et méchant là, en ça faisait une tête bu- de ouais, ou en mode Bubbles euh, dans Trailer Park Boys là. Oui. Ah ouais, voilà. du coup, dès, dès, que, dès qu'il avait sa paire de lunettes, je disais banana C'était horrible. <rire> là, Pourquoi pour... banana <rire> Parce qu'on dirait un mignon. Du coup, j'étais juste horriblement ah méchant. Ah oui, il est mignon, ok, d'accord. Oui, ok, 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 ok. Bah, okay ah oui, c'était capté, tellement... <rire> T'es tellement pas normie. Ah ouais, les mignons, je connais pas moi. Mais pour moi, les mignons, on est, si on est d'accord, c'est l'emblème du normie, pour moi, c'est les mignons. De je fou, sais pas pourquoi. Si c'est... t'as une peluche mignon, je te, je, je te méprise. Mais après, après non, mais des, une peluche, ok, il y a des gens, il y a des, ils ont, y a des deux vendures de magasins. Il y a des coques pour mignons. Pouvoir... Mais oui, gros. Après, ah oui, oui, en vrai, d'accord. c'est aussi, je pense, t'achètes ça parce que t'as des gosses. Du coup, les gosses, ils sont fans de ça. Et t'as JDG dans sa critique, il dit que le film, il a pas trop fait rire les gosses dans sa salle et qu'ils ont plus rigolé au moment où le mignon dans le logo, il se casse la gueule. Et que ça dit tout du public des mignons. Waouh, <rire> ça rend... Mais c'est là qu'on est en train de créer une génération de débiles, quoi. On est en train de créer une génération d'attardés, <rire> oui, quoi. Sur ce c'est... Entre ça et la transition de genre... Ah ouais, les LGBT fans train des de mignons. Faire. Ah ouais. Le jour où il y aura des mignons, D'ailleurs, ils sont à ça ils sera sont fini. Tôt, genre, c'est la fin du genre dans les mignons. C'est vrai qu'ils ont aboli le genre, les mignons. Est-ce qu'il y a des mignons garçons et des mignons filles 
Je crois qu'ils sont juste mignons, ils disent juste banane, ils sont obsédés par les bananes, c'est tout. Un peu phallique les bananes, by the way. Ah, après, on, peut, on va tout déconstruire, on a gardé ça, écoute, c'est. C'est pas de patrouille. Eh, mais pas de patrouille, c'est un peu stylé, par contre, pas de patrouille. C'est giga profil. J'avais la peluche mignon, mais ça disait banana quand on appuyait dessus, donc elle était basée. Oh non. Oh gros, ta vie est en enfer. Ah ouais. Euh, des pouvoirs publics, beaucoup. <rire> euh, et euh, parfois, sans doute, a-t-on trop promis Parfois, a-t-on dit des choses qu'on était incapable de faire je parle de, de longue date, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui. Une forme de démagogie. Peut-être. Bon, euh, Donc euh, voilà, moi j'essaie en tout cas, encore une fois, de dire euh, la vérité telle que je la vois, telle que je la ressens ouais, en la tant que la chef la du la gouvernement. Vérité, rien, on pas sourire. <rire> <rire> Ouais, okay. pas forcément chercher toujours à plaire <rire> c'est ce discours qui précisément cherche toujours à, à coller séduire. À, à séduire euh, qui peut euh, entraîner ensuite des désillusions et donc une désaffection à l'époque certains des, des habitués euh, avait été surpris, il ne comprenait pas très bien ce qu'un Premier ministre venait faire là. Ouais, ça ne s'est pas très, très bien passé. Euh, avant, on avait reçu François Hollande, euh, ancien président, ah, plus en responsabilité, passé, attends, ça, ça, vraie liberté du coup de, 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 de langage. Voilà, ça s'était plutôt bien passé. Euh, et puis, euh, Jean Castex vient à la... Mais surtout que François Hollande, il est gaulerie, quoi. Dès que je regarde ah, ouais. euh, les interviews euh, de François Hollande, je la regarde parce que... Mais ça a toujours été son talent de Il est trop façon. fort, quoi. Il est vraiment en mode, il dit des petits trucs sympathiques et tout. Maison. Et là, je distingue... Euh... Il dit une grosse dinguerie de droite dans les 45 minutes à un moment. Ah ouais. Et après, il refait, il te dit un machin. L'homme qui, à mon avis, est très sympathique euh, de, du, du Premier ministre. Et là, il me fait, pardon, mais un, un, exerc un magnifique exercice de langue de bois, comme rarement j'avais vu. Et pourtant, je l'avais déjà interviewé pas mal de politiques. Je, je suis plutôt jeune. Le problème, c'est que Jean Castex, je pense, a été mal briefé. Voilà, de la spécificité de cette plateforme, et il commence ce ouais, stream. Il était Premier ministre aussi, je pense que... C'est le pire gars, Jean Castex, il Déjà. est sûr à mourir. Euh... Ah mais même, au-delà de ça, moi, je doute pas que dans la vraie vie, il est moins casse-couille que quand il est dans son truc de Premier ministre. Hein, pendant ouais, le mais COVID. Hollande, il savait vraiment le montrer, ça. Hollande, sa différence, c'est qu'il savait vraiment se rendre accessible à un peu gaulerie. Oui, mais en gros, il est président, puis en exercice. Jean Castex, qui est plus Premier ministre, je pense qu'il peut avoir son côté mec du Sud, blabla, un peu plus euh, gaulerie. Alors que là, il était gros. En plus, c'était le Covid. Du coup, il incarnait une sorte de un mix entre un prof, un, un Premier ministre, un médecin. Tu sais, le côté l'austérité de « je vous demande ouais. de ne pas sortir après 22 h quoi couber quoi. C'était insupportable. Ouais, quoi couber, ouais. Non, pourquoi il, il vient et il me dit, je suis là parce que le, je pense que les jeunes qui vont nous regarder n'ont pas vu mes conférences de presse. Et là, je dis, ah, effectivement, ah oui. c'est pas ça. Alors que c'est pas possible. Le, la jeune génération... Oui, euh, et surtout, toi, t'étais trop heureux, t'avais prévu déjà 200 interviews, t'hésitais déjà ouais, pour Marine et, et Le Pen. Ça discutait de Marine Le Pen, ouais. C'est pour ça aussi que les gens, ils te sont tombés et, dessus. Et hein. t'as vu aujourd'hui, là où c'est un enfoiré un peu, je trouve, Samuel Etienne, c'est que ce qu'il dit, c'est vrai. Sur la performance de Castex, je suis d'accord avec lui. Mais il a eu aussi un bac d'âge de « tu nous ramènes tous les politiques, tu vas faire ça tout le temps, tu vas tous les faire les uns après les autres, Twitch c'est pas fait pour ça, etc. » Et qu'il a eu un backlash aussi parce oui, que oui, oui. Jean Castex était nul, mais aussi parce que les gens voulaient pas que son contenu, ça devienne « je ramène des politiques qui sont font bah, Et surtout que tous lui, les, les semaines. Surtout que lui n'apportait rien, et il, dit, il prend Hollande pour dire ça s'était bien passé, mais le truc c'est que Hollande c'est sa spécificité. De faire le mec sympa. Donc en fait, on dirait que c'est lui, c'est ouais. juste Jean Castex, ça s'est mal passé. Sauf qu'en vrai, moi, je pense que tu mets 90% des hommes et des femmes politiques chez euh, Samuel Etienne et ça se serait passé comme avec Jean Castex, parce que c'est langue de bois sur langue de bois. D'ailleurs, on le voit même puis, à Baxit, il y a des gens puis... un peu langue de bois sur le plateau de Baxit alors qu'ils ont eu en face. Donc euh, je te laisse. Bien imaginer, sûr. Quoi. Et en plus, lui aussi, il a eu un backlash, pas seulement, il y a eu le public qui lui est tombé dessus, mais important, c'est les streamers aussi qui ont pris oui. position. Bah, et toi, à moi, je me rappelle ça, qui était en toi, mode. Bla bla. Oui, c'est qu'il n'y a pas eu d'embrouille, mais toi, il était en mode, moi, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, moi, je pas fait, je l'ai pas ramené sur Twitch, entre guillemets, pour faire ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça a été très critiqué de, ah, on ne veut pas faire la télé. Là, lui, il est en train de nous refaire la télé, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est plus précis que ce qu'il raconte. quoi. C'est connivant, pas que Jean Castex. Oui, bon. Alors, quand ils sont sur un plateau de télé, oui, vous ne trouvez pas ça connivant Oui, ils sont connivants aussi. Non, non, mais. connivant. Non, et puis après, il a senti qu'il n'y avait pas... La... Après, moi, ce qui tu te rappelles, nous, ce qu'on avait critiqué à l'époque, c'est que du coup, Samuel Etienne était devenu un peu la raison, parce que le discours, ça ne devenait pas seulement « faut pas inviter ouais. des hommes politiques comme à la télé », c'était « ah, oh, la politique sur Twitch, en fait, faut pas trop, quoi 
Ouais. C'est en mode, oh, fais de l'actualité si tu veux un peu, mais oh, la politique, à part Jean Massy qui est neutre. Ah non. Tu vois, c'était ça le discours qu'il y avait des erratores et des, des, des oui, gens comme ça. Oui, bah, et puis justement, en fait, le problème, c'est que ça, ça invisibilise le reste, les actions ratées. Ils disent, ah, du coup, il n'y a qu'une direction possible et ça invisibilisait un peu ce qu'on peut faire d'autrement. Mais bon, bref, de toute façon, c'est ouais. à nous d'ouvrir notre propre voie. Voilà. Euh, dont on parle. Beau. Elle se, défie, enfin, elle, est, elle se méfie, elle se défie de la, la politique, justement, euh, parce qu'elle elle est fatiguée de, de ce qu'on appelle communément la, la langue de bois. Quoi. Et, euh, et, et Jean Castex, ce, ce, ce soir-là, euh, s'est livré à cet exercice. On était en pleine crise sanitaire. Euh, un ou deux jours après, sont apparues des informations. Euh, c'est dès que c'était sur... une conférence de presse, mais sur Twitch, quoi. Oui. Et, voilà. et c'est dommage. Parce que, pour le coup, il est passé à côté ouais. de, euh, ouais. de, de l'événement et, et le rendez-vous aussi. Quoi. Tout le monde est, bien, est bienvenu chez de vous, jean sauf l'extrême droite. Ouais. Bah, pourtant, euh, Marine Le Pen obtiendrait 31% des voix au premier tour si l'élection avait lieu maintenant. Oh. Vous n'avez pas oh. envie de lui poser des questions Non, non, j'ai pas envie de lui poser des questions. Je Chad. refuse le jeu Déso. qui consiste à remplir. Mais déso, mais, rien, mais ce chat, move là euh, il est... Alors dans le chat tout à l'heure Ça disait, euh, c'est quand même le minimum De pas inviter l'extrême droite, fermez etc là, ouais, Et c'est là que vous voyez pas que Vous voyez pas dans lequel game il est Jean Massier plus... Jean Massier à son échelle à sa manière de faire à sa hauteur C'est une prise de position politique Et, et l'audience que ça lui ramènerait etc. en plus Bah oui, de fou, vous vous rendez pas compte Que s'il était cynique, il le ferait direct Vas-y, remets un peu en arrière oui, ça, c'est vraiment un move politique. Hein. Le Pen obtiendrait 31% des voix au premier tour si l'élection avait lieu maintenant. Vous n'avez pas envie de lui poser des questions Non. Non, je n'ai pas envie de lui poser des questions. Je refuse le jeu qui consiste à renvoyer dos à dos euh, des camps en se disant que notre paysage politique est fait euh, d'un ensemble d'options de, de, politiques qui se valent les unes les autres. Il y a une différence de nature profonde entre l'extrême droite et le reste du champ politique. Et euh, ma position, le fait de refuser de recevoir l'extrême droite sur mon plateau, est une position qui a été celle d'à peu près tous les médias pendant très longtemps. C'était normal, c'était accepté. Les avec les résultats qu'on connaît. Avec les résultats qu'on connaît. Oui, alors on peut aussi en pause. discuter, parce qu'il y a aussi oui, un jeu médiatique qui a fait monter le, le Rassemblement national. Mais pause, elle c'est une connasse, lui là où bon angle c'est de dire, rappelez-vous que pendant un moment vous vouliez pas les inviter aussi, donc bon angle, et elle là aussi une connasse de dire, euh, qu'est-ce que à ça cause de ça, hein. elle, elles sont sous-entendues, c'est que les gens euh, ont, ont, ont sont allés vers l'extrême droite parce qu'ils ont joué de leur image boycott, non non c'est faux, c'est que l'extrême droite s'est banalisée, quand des penseurs d'extrême droite ont été banalisés à la télé, on en a parlé de Zemmour, on a parlé de la toute campagne de dédiabolisation de Marine Le Pen, non non bien sûr que c'est pas que les médias, mais... Euh, la, la chute de la digue contre l'extrême droite dans les médias a joué son rôle et notamment mes Zemmour et Ruquier on est si responsables enfin, bah, voilà, bien quoi. sûr non mais bon et puis justement oh la censure à monte ah, la censure plus à monte encore plus c'est bizarre bah même. oui c'est ça c'est ça comme quoi ça, elle ça. a peut-être ah, bien sûr qu'il y, y, y a des réflexions il y a toujours des ouais, bien sûr tu peux pas dire c'est bon, que ça ouais, c'est pas que ça non mais justement c'est enfin... Il y avait ça qui, faisait, qui, qui expliquait les, la montée de l'extrême droite, putain. National. Et aujourd'hui, l'extrême droitisation et la désabolisation de Marine Le Pen fait que c'est un, un camp politique qui euh, avoue au chapitre, a des députés, joue le jeu des amendements, etc. Et donc, effectivement, je passe pour l'intolérant de service en disant que je refuse de recevoir l'extrême droite parce que je ne jouerai pas à ce jeu-là. Euh, on va en parler, c'est un sujet l'extrême droite, c'est un sujet la violence de l'extrême droite euh, dont les jeunes sont victimes pour beaucoup d'entre eux. Euh, donc on en parle, on ah l'analyse. Il écoute bien Samuel Etienne, lui qui voulait inviter Marine Le Pen, émission 3. <rire> ah ouais. Mais on n'entend pas de micro. Ça c'est quelque chose que vous partagez avec... Euh... Ah. Ah. Avec Jean, ah, de ne pas recevoir de... Ma situation est compliquée parce que je suis streamer. Euh, et donc je produis du contenu chez ah ouais. moi à la maison et je suis journaliste et je suis journaliste pour France Télévisions et le journaliste de France Télévisions que, que, que je suis et journaliste ailleurs avant euh, a interviewé euh, des, des responsables d'extrême droite euh, mais quand la question s'est posée à moi est-ce est que je veux recevoir l'extrême droite à la maison, chez moi ouais. ma première réaction a été de dire bah non ta première réaction, ouais, la deuxième, c'était quoi Demandez aux gens aïe, parce aïe, que t'avais peur du backlash. Aïe, 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 aïe
sans forcément réfléchir aux conséquences. Et, et quand j'ai commencé à recevoir des politiques, je me suis ah. dit, en tant que journaliste aussi, que, notamment sur France ah. Télévisions, maintenant que j'ai commencé bah les voici, à, les à les recevoir, il faut que je les reçoive. Tous. Tous. Parce que ça, en tant que journaliste, ouais. je me l'impose, surtout mmh. à France Télévisions. Euh, et là, et là je, je me suis dit, mais je ne veux pas recevoir tous les politiques. Je ne veux, a, a priori, je ne veux pas non plus recevoir l'extrême droite chez moi, à la maison. Ça n'est pas la même chose. Et donc, j'ai arrêté, en fait, de recevoir des politiques. Il, dit, il y a zéro qui s'est pris un backlash. C'est dommage non, parce que, pas, hein. en fait... Pourquoi Déjà, il ne parle pas du fait que c'est aussi la communauté Non, mais qui je ne doute pas en plus qu'il qu a eu pour de vrai ces interrogations quand même. Tu vois, c'est toujours ouais, un, ouais, an... ouais, un emballage sûr. quand tu réfléchis. Mais en plus, ça serait intéressant d'expliquer qu'Internet, il serait hostile. Ouais, de fou, de Parce fou. que ça fait partie du, du sujet. Les gens l'ont un peu dit, ils l'ont un peu évoqué tout à l'heure, mais pas assez. Ouais. Pas de prochaine pas invité. Face du tout. Jean C'est encore en cours de négociation. Marine Le Pen. Non. C'est pas n'importe qui, en tout cas. C'est pas n'importe qui. Non, non, on, on, continue, on, on continue à en discuter. Vous savez, l'émission Backseat, en l'occurrence, mon émission du jeudi, c'est une émission sur laquelle on essaie de coller le plus possible à l'actu ah, de oui, la oui. semaine. Et c'est tous les Donc, jeudis soirs à 19h30. Ouais. D'accord. Et non, euh, ça, ça sent le gouvernement, ça. Mais Étienne sur Twitch, la matinée, Étienne à 9h30. Et l'hebdo, Étienne, le ah, vendredi soir. Oui. Son à rêve, c'est d'avoir ma fille. Il bah, y a moyen, gros. Il a fait premier stream mondial, Macron, machin. Waouh, Usul versus Macron. Il n'y aura jamais Usul. Ouais. Ça fera partie des conditions qu'Usul ne soit pas là, je te le garantis. Wow. C'est sûr et certain que l'équipe de com de Macron, ben oui, ils ne seront jamais Macron oui, face oui, à Usul. Oui, oui, oui. Et après, si Usul est là et qu'il ne qu fait pas et qu'il qu n'envoie pas la sauce, euh... après, je vois là. Genre... Mais moi, non, je mais pense qu'ils ne ouais, laisseront jamais avoir Usul. Ouais, 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 mais bon. Et là, il a envie d'Aniraz ce jour-là. Et on est face à Macron. Bah, moi, je lui dis quoi couber. <rire> là, ah ouais. <rire> moi, je dis quoi couber. Hein. Je dis quoi couber, frère. Hein. C'est un taux qu'on a lancé en septembre, je reçois quatre invités, tous les vendredis soirs, euh, et on... j'essaie de créer des passerelles, et là je crée des passerelles entre euh, le, le monde des anciens écrans et des nouveaux, et je reçois des journalistes, et je reçois des streamers et des youtubeurs. Et on passe l'actualité de la semaine en, en revue, pendant trois heures, bon de façon un peu détendue, d'accord Mais oh, en faisant attention au fond quand même, Regarde ce qu'ils ont retrouvé. <rire> <rire> Mais comment tu fais <rire> qu Qu'est-ce qu que je prends là Je suis censé prendre le tweet là entier. Non, mais les gens, c'est la patte. C'est incroyable. <rire> Donc, les partisans de Marine Le Pen, attendez, faut lire là, hein, sont persuadés que la présidente du RN souhaite s'exprimer. Ah, les DM sont ouverts, Madame Le Pen. Ouais, c'est pour. Je me souvenais bien qu'à l'époque, ah, il était quand même en mode likes, petit hein. suceur. Hein. Et c'était ça qui avait choqué à l'époque. C'est qu'il n'était pas juste en mode Ah, je fais quoi Je ne sais pas trop quoi en penser. Tu mal... sais, il aurait été ouais. comme ça en mode Je suis mal à l'aise en tant que journaliste. Il faudrait que j'invite tout le monde. J'ai un peu envie de le faire. Mais chez moi, c'est un peu intime. Tu sais, il aurait fait en mode séquence de live Je le défendrai moi-même. Hein. Mais là, là, les frères, attendez. Ouais, voilà, c'est assez sympa. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Bon, vas-y, ça oh, fini, là, non Ouais, ça dégage. Attends, je regarde juste ce que c'est, cette merde, mais. Mohamed, une question ce soir dans votre story, une question existentielle. Allez, allez. Oui, Mohamed, je ne peux toujours pas vous dire si officiellement il y a une vie après. Il n'y avait pas un autre truc Ah non, c'est bon. Non, non c'est bon. C'est oh, bon, vas-y, mais. Euh... Mais euh... euh, les meufs et les moches, là. Non, tu veux pas qu'on regarde ça Ah, lui Ah, oui, si, vas-y, lui, ça dure euh, pas si longtemps. Vous êtes un peu chaud, non Ouais, franchement, j'ai trop envie. Donc, lui, euh, j'ai jamais eu de problème il avec lui sur ma nous. chaîne avec Pazu. Il est, lui, ce gars, il est, donc pour que vous le lore, il est turbo fan de nous. Il nous adore. Euh, on ouais, est clairement alors... ses streamers préférés. Il a fait que nous sucer. C'est un insoumis. Et euh, notamment, ça que tu ouais, c'est un insoumis. Un zététicien ça. insoumis. Un sympathisant oh. insoumis. On oh, il, va va, il va tellement être heureux de tout ça. Un ce sympathisant insoumis zététicien. Euh, Rasky coupe la vidéo dès qu'un arabe arrive sur le plateau. Ah oui, j'ai peur maintenant, Jimmy. Hein, depuis tes tweets, euh, c'est terrible. Hein. Mais euh, du coup, euh, sympathisant insoumis. Euh, qui a fait une vidéo de clash euh, sur Oria euh, et euh, on y avait on en a c'est quoi c'est toi qu'on avait parlé avec Pazu je sais plus quoi oh, je sais même plus ce que c'est je sais plus non mais en, en fait cas, avec Pazu on était fou pas à 6h du matin et mais après c'est bien parce que regardez sa daronne, il fait quoi. des vues quand il parle d'Oria quand il parle de moi et quand il parle d'Oria donc euh, il va pouvoir faire des vues grâce à ce réact ah oui de fou hein. il va être pas de vues sinon tout le monde s'en bat les couilles de ce gars hein. voilà la vérité hein. <rire> Ouais, mais ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est parvenu sur le débat. Et du coup, je me dis, il y a le double plaisir, quoi. On va voir un avis. Peut-être qu'il est bien son avis, en plus. Attention. 
Là, je suis pas avec Pazu, là. Donc, on va, on va répondre correctement, sérieusement. Raz. J'ai pas encore décidé de mon humeur, moi. Je compte sur toi pour euh, faire moi, un pas vrai encore décidé de mon humeur. Non, avec sa grosse non, mais tête là je préchote le, le fils de pute qui va tomber d'ici ah oui ah, par contre Quand... là, oui oui bah oui c'est peu qu'on l'insulte hein. Ouria prend une position il faut jamais prendre cette position dans l'absolu dans l'absolu de la morale dans l'absolu des choses euh, il faut la prendre dans le rapport de force par rapport auquel elle prend position ah, euh, On a déjà vu ça. Elle a quelque chose d'éminemment stratégique d'ailleurs et tactique, Aurélia. C'est des mots qui, qui reviennent souvent dans sa, dans sa langue, dans son, sous sa plume. Et donc il faut, il, faut, il faut penser toujours ça. Je veux dire, quand elle parle de l'homosexualité en banlieue, la morale bourgeoise et les imbéciles moraux qui ne comprennent rien à la dialectique. Et... Ah, en plus, ces mecs-là, ils sont tellement. Tu te rappelles, on l'avait dit qu'on avait vu. Mais lui, il y a Ce moyen genre de gars-là. Non, mais peut-être que lui, il n'aime pas Bégodou, mais en général, bah... ce genre de type. Il l'aime bien quand même en général. Ils aiment bien Bégodo. Parce on que va je... voir, peut-être qu'il va le dire au début. Il, il va peut-être dire Ah ouais, moi je l'aime bien de base, mais là il a vrillé. Mais ça, voir. ça doit faire mal de se faire traiter d'imbécile, de ne pas avoir compris ah, Homophobie sûr. Soft alors que tu as fait une vidéo. Il a fait une vidéo entière pour dire que Homophobie Soft c'était pas bien et qu'on était des pires. Mais c'est encore un random gars qui a fait une grande vidéo. Merci Aurélia avec ça, fou d'être homophobe. Ah merci Ambrine. Waouh, le générique éclaté. Hein. Aucun <rire> goût. Hein. C'est une catastrophe. Cet épisode marque les deux ans de mon podcast. Oui, il y a Mario. Et pour l'occasion, je vais faire un Discord pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à le ah bah voilà, si bah truc. Dire. Je vous mettrai le lien en description et dans les commentaires. Si vous voulez bon échanger épisode. avec lui. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va de nouveau se pencher sur Ouria Boutelja, mais aussi en l'occurrence sur François Sa tête, Bégodeau. elle est bizarre, non François Boutelja, j'avais déjà parlé d'elle et notamment oui, de son clair, la moitié essai, du visage. Les Juifs et nous dans un épisode paru il y a quelques mois après son interview. Et regardez, quand il avait parlé d'elle, de, il avait parlé d'elle dans quel contexte <rire> Évidemment. Qui est connu, entre autres, pour sa critique aussi bien d'une certaine bourgeoisie libérale, ce qui est le thème de son livre « Histoire de ta bêtise », que de certaines mouvances plus ah merde, conservatrices, bon, voire identitaires, dont certains membres se considèrent à tort, proches de lui. Ça, il le raconte dans « Notre joie ». Et donc, depuis quelques temps, il y a une forme de Merci rapprochement Trump entre Bégodeau et le pire, le parti des indigènes de la République, dont Boutelja oh, est assez proche, Trump Trump avec sa vidéo. À cause de qui À cause de qui Grâce à nous Non, bah non, on peut faire le Trump Live, si tu veux. Mais ça va, on peut ah faire oui. les deux. Pour l'instant, je leur fais confiance. Mais dans quelques niveaux, on fera pause. En fait, si vous voulez pas que la vidéo prenne pause, remplissez ça tout seul. Si vous... Oui, c'est ça. Faites-nous un turbo train de live et on continue. Sinon, on se remet en full screen et on regarde plus la vidéo. Tant pis pour vous. C'est ça. Notamment par ce live diffusé et modéré par Wissam Zelka sur Twitch. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ajoute une dernière chose. Je vais pas trop parler du dernier essai de Ria Boutelja dans l'épisode d'aujourd'hui. On va se garder ça pour une prochaine fois. Parce que pour le coup, je voudrais vraiment me focaliser sur cette discussion récente entre elle et François Bégodo. Discussion assez longue et intéressante d'ailleurs que je vous recommande de regarder. Elle est disponible sur Twitch et sur YouTube, je vous mettrai des liens en description à ce sujet. Allez, on attaque avec un premier extrait. Euh, non, non, la position, elle est pas en train de disparaître. Ouais, mais cette gauche blanche là, vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il hardcore, tu vois. Ah, je pense mes pauses. Je... je fais un call. Il va sucer euh, les takes de Bigodo. Bah, c'est possible. On l'avait dit bon. quand on a vu. Il va... Et tous les trucs un peu, un peu race, euh, un peu Raciste. class first. Tu, tu voulais lire. Oh, j'ai un lapsus euh, Il voulait lapsus. Dire, tous les trucs racistes de Végono. Donc vas-y, donc oui, non, tous les trucs classe faire. Vous avez vu comme il est sympa En fait, Raz, il a des racistes qu'il aime bien. Et du coup, il dit, ah, oh, c'est des classes first. Et après, il y a les racistes, racistes. Mais non, mais François, je suis pas un raciste, c'est pas vrai. Mais oui, mais je sais, je t'embête, quoi. Un... Des fois, il a été un peu classe first dans le débat, mais en plus, il l'a été... Pour créer du débat, mais la vérité oui. aussi, c'est qu'il a fait des passes à Ouria sur des trucs où il sait. Des passes qui en fait, là où il est malin, c'était Olivier est Tom. Hein. Tellement ça courait sur le terrain. Mais oui, oui. Oui, <rire> mais moi je pense qu'il y a aussi un truc où il savait qu'il y avait des angles qui angoissaient des gens qui de viennent fou. un peu de sa tradition de gauche et qu'il a posé des questions à leur place pour qu'ils puissent y répondre aussi. C'est ça mais aussi. Je pense la que ça l'angoisse lui aussi. Et oui, en bien vrai, sûr, moi, c'est pour deux. ça que la nature de l'échange, je l'ai trouvé intéressante. Et puis même, c'est des angles morts qui sont intéressants à critiquer pour voir comment Ria répond, comment bien un sûr, machin. Et puis c'est des trucs qui... Nous, en plus, c'est ce qu'on voulait un peu faire la deuxième fois qu'on l'a vu. Mais bon, ça a duré une heure, on, avait... on, a... on a à peine discuté cinq minutes et puis t'as pas forcément envie de rentrer dans la contradiction. Puis nous, c'est pas notre Et rôle. puis nous aussi, on, est on trop avait proche, envie, Il y avait... on est trop proche d'elle déjà. Et puis non, même moi aussi, l'angle aussi, moi, c'est pour ça que j'avais attaqué là-dessus à la soirée, c'est que j'étais en mode, ah, ce bouquin, ça y est, euh, les Blancs, go poser la question des beaufs 
et, euh, et go poser la question de comment vous allez militer à propos de ça et comment vous allez faire accepter aux autres gauchistes que va falloir aller faire de la politique et va falloir militer pour convaincre euh, ces fameux beaufs et euh, notamment euh, tous les gens euh, un peu euh, tous les gens problématiques Merci, euh, qui vous font Warrior. peur et qui puent et euh, en gros c'était aussi un peu de dire arrêtez euh, de vouloir euh, aller euh, de, arrêter de bander sur les arabes et récupérer vos et récupérer vos parents beaufs quoi parce que c'est aussi ça l'angle parce que la méta aussi dans ce truc là c'était que il y avait le livre et qu'il y avait les gens, ah, les beaufs et les barbares, les beaufs et les barbares, mais c'est surtout les barbares et les beaufs, ça met un peu mal à l'aise. Oui. C'était aussi ça, l'angle que nous, on voulait avoir. C'était bon, vous êtes bien gentils, euh, les barbares, vous adorez, machin, euh, mais bon, il y a, y a deux oui, choses dans la, dans la phrase. Quoi. Merci, Bref. Idéal Spin. Ouais, de fou. Non, et puis nous, en plus, on, on sait un peu les angles morts qui peuvent angoisser certains class first, comme tu dis. Mais ouais. euh, la vérité, c'est que... Euh, on, 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 en fait, on n'est pas assez sincère pour y penser. Merci Del Spin des 20 balles. Merci. Le moment où nous on est face à Ouria ou Wissam, bah, on a envie de discuter avec eux, notamment de ce qui nous intéresse. Et c'est des discussions tellement rares en plus de trouver des gens d'accord un peu et aussi. Puis, et puis moi, moi je me vois pas dans le rôle de Bégodo. Bah ouais, pas ça, pas nous... Alors que lui c'est sincère, je pense que c'est des Ouais, c'est ça, lui il est comme ça aussi. Puis il a, et puis il est, il puis est... un vieux aussi, je dis pas ça méchamment, mais dans le sens où il a du vécu politique et du coup il pouvait aussi resituer politiquement ce que racontait Ouria qui elle ça. aussi et puis, a de la bouteille et en fait et puis lui ça il a son plaisir quoi. aussi un peu de la conflictualité intellectuelle entre deux écrivains il y a un truc et tout et puis même nous la vérité aussi par rapport à Ouria aussi c'est que nous on est trop proche on est trop proche d'elle pour faire cet exercice là tu vois genre moi bon tu vois genre je, je me sens pas c'est pas c'est pas un truc donc c'est pour ça que Prends ce like, débat là il putain. était bon vas-y ils sont punis voilà allez on coupe le live si ce train de live n'est pas Merci sauvé Arthur niveau 5. 2 là c'est quoi déjà vous avez raté le premier train de live non mais là en plus vous foirez le deuxième mais c'est pas possible ah ouais non vous pouvez pas nous faire ça alors qu'on fait un stream exceptionnel ah bon, Bégodo l'a challengé sur ses analyses bah ouais moi je pense que challenger ouais mais en tout cas c'était des, des angoisses qu'il a abordé qui angoissaient beaucoup de gens et qui ont apporté un vrai truc mais justement euh, moi ce que j'attends c'est de voir je pense que ce gars là euh, j'ose espérer que le mec Merci qui fait figure. la vidéo c'est ce qu'il a vu dans la vidéo et c'est pour ça qu'il l'a trouvé intéressante parce que Bégodo a dû aborder des trucs qui lui, lui paraissent pertinents. Mais moi, je veux voir son honnêteté intellectuelle par rapport aux réponses. Parce qu'il y a aussi où Bégodo, il a titillé sur des trucs, mais en même temps, il a une grande honnêteté intellectuelle sur d'autres trucs. Et là, en plus, les extraits choisis, si, il prend que les extraits où Bégodo, il dit « Oh là là, de toute façon, les indigènes, c'est tous des prolétaires et pourquoi on parle pas de ça Pourquoi on parle pas de travail ?» Et qui prend pas tous les moments où Bégodo dit « C'est indéniable à gauche blanche. Ce que tu dis sur l'histoire du PCF, t'as tout à fait raison. Euh, sur tes analyses, sur le racisme, etc. C'est toi qui a... » Enfin, tu vois, genre toutes les fois où il est allé dans le sens de rien. Moi, je moi, crois qu'il va faire ce ça. que t'as dit. Bah oui, il va prendre que les moments class first de Bégodo. Il va pas sûr. prendre les autres. Et surtout que tu regardes les coms, ils sont déjà en mode euh, « Déjà, il a validé le terme beau c'est pas possible ouais, voilà. ça a l'air d'être euh, voilà merci Solvitex merci Orami merci Glynrod merci les gens merci pour le train de hype je trouve que Bégodo essaie beaucoup de se justifier ah bah ça après oui. moi je l'aime aussi pour ça c'est que c'est un vrai Mais prof ça. il peut pas ouais. dire qu'il a tort du coup il va dire qu'il y avait déjà pensé avant ou alors il va ça. justifier c'est ça mais c'est un prof, mais après il finit merci par Will connaître. Dave. Merci il finit par connaître. Mais surtout là, dans, dans le lore, quoi. attends, il est psy... mais dans le lore des profs psychorigides, c'est le moins celui pire, qui concède le, le plus, pire. quoi. Mais oui, c'est ça. Genre. Même nous, on l'a vu sur puis... d'anciens de, de, dramas, comment il, ouais, quelques mois après, comment il en parle, ça se voit que et sur le moment, il est énervé, mais c'est pas La un La vérité, c'est que c'est un bon semar parce qu'il s'énerve et il somme. Il est colérique sur le moment, un peu comme nous, en vrai. C'est ça, mais il tryharde pas dans le sum, quoi. Genre, euh, voilà quoi, genre au final. Et puis aussi, il y a un truc où moi j'ai l'impression qu'une de ses qualités, c'est aussi de prendre un peu les gens comme ils sont. Tu vois Ouais. Genre, euh, moi je le vois comme ça, même par rapport à nous, tu vois. De, de, il est pas dans l'injonction à tout le temps être dans le même mode que... de production. Merci Mathieu merci de production, production intellectuelle. Que lui, tu vois. Et tout. Merci beaucoup. Merci les gens. Trouble Shooters. Presque 2,98K sur 3K. Les, les, Allez, les, les gens, un petit, 3K, un petit 3K sub là, ça ferait le plaisir. Peut-être beaucoup décembre. Mais voilà quoi. Mais, euh, mais ouais, non, mais je sais pas, tu vois, genre, je trouve que. 
Même bah, tu vois, tu sais pas, c'est bien un soir, parce obtus que tu à sa manière, moi je trouve que c'est En fait, ce qui fait que moi je trouve qu'il est obtus quoi. sur les bons trucs en plus. Parce que tu vois, par exemple, nous on voit souvent, tu sais, un petit mépris de Ah oh, Twitch, oh le fait d'être un peu divertissant en faisant de la politique, oh même Louis Sam, c'est Twitch, c'est pas légitime, etc. Lui, il arrive autant à être un bandeur du délivre, à être un bandeur de la production intellectuelle, de flex sur le fait d'avoir une production intellectuelle, de critiquer les gens qui font Ah merci oh, Anastasia Pontep, les bons sommes, merci beaucoup. Euh, etc. Mais en même temps, il reconnaît et il voit le sens que ça a des trucs comme nous on peut faire, comme Wissam il peut faire, même des usules, des trucs comme ça, tu vois, qui sont plus des sortes de trucs soit de vulga, soit de divertissement, soit un mélange des deux et tout, tu vois, genre, euh, il a pas ce truc d'un mode de militance unique et légitime, quoi. Merci la plumesère, merci les gens, allez, merci beaucoup, like, gens. Ça, après on peut mater cette vidéo. Oui, niveau 6, merci beaucoup les gens. Non mais je suis d'accord. Et il y en a, ils disent nouvelle discussion. Nous, on aimerait bien faire une. Ouais, on aimerait bien en faire une. On ferait une occasion, peut-être un livre, Merci Oscar, Disab, merci beaucoup. Mais on aimerait bien parce que on s'était vu au début, on se connaissait pas ni l'un ni l'autre. Nous, on le connaissait un peu mieux que lui, j'imagine, parce que nous, on était inconnus au bataillon. C'est maintenant que on s'est recroisé, qu'on s'est un peu parlé, machin. Je pense ça serait intéressant. Merci Rita. Tu même là lui parler de son rapport à Twitch, parce qu'il y a pas que nous, il a fait d'autres trucs. Son rapport à YouTube, il y a d'autres angles. Et puis même nous. Genre, même nous, on serait plus à l'aise avec lui, je pense. Ah ouais, de fou. Parce que tu vois, bah après, genre, ça on va, sentait... on était à l'aise déjà, non, mais... je trouve, mais oui. Non, mais plus à l'aise dans le sens où je pense que la discussion aurait quand même un autre ton, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pense que, tu vois, il y a du temps qui a passé, il y a eu cette première discussion. Ouais, nous, on est différents aussi. Qui a permis de faire des trucs, etc. Quoi. Il a pardonné les toilettes. Les toilettes du Tesco <rire> Mais c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai vu à la soirée. Ouais, je suis allé le voir, je lui ai dit, alors François, chaque fois que je te croise, c'est dans un squat. Et, donc... <rire> Et il aime ça, hein Ah ouais il aime traîner dans des lieux qui sentent pas bon quoi. On va l'amener dans le grand cinéma aux champs Élysées, vous inquiétez pas. Ah ouais, de fou. On va l'amener dans de un fou. beau lieu avec des beaux fauteuils. On va dire, t'as vu, on sent en bourgeoisie, ça va être la première phrase qu'on va lui dire. Et ensuite, ah oui. ça va être qu'on est devenu straight edge. Tu vois, déjà, rien que ça, ça va en épisode 2. C'est qu'on avait commencé en disant, ah, t'as pas froid dans un squat. Et on lui avait dit, oh, les straight edge, trop nul. Et du coup, là, on va faire l'inverse. Ça. <rire> ça y est, on a chaud et on est straight edge. <rire> et voilà, et, si, et, et j'éviterai d'aller aux toilettes avant qu'il s'en aille. Comme ça. La V2 voilà. sera meilleure. <rire> exactement, exactement. <rire> merci Diazork, merci beaucoup. Rita, Rita. Comment vous avez eu son contact à la base bah, Je lui ai envoyé un message sur Facebook. Facebook. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était très difficile. Let's go les 3 k sub, merci les gens. Merci Proudhoff. Merci Proudhoff. Faut juste Let's tenter les gens, c'est tout. Après, ouais, ouais, euh, je vais proposer marche, une hein. vraie émission. Ce n'est pas non plus un truc... Euh... Mais en vrai, il va un le peu partout. Hein. Moi, je l'ai vu sur des petites chaînes. Avec et on pourra lui demander en live parce que nous, on a une théorie du complot. On a eu une impression. C'est qu'il est venu au squat en se disant qu'on voulait le piéger, qu'on était un peu des petits cons, qu'on allait faire de la mais merde. Il nous avait dit ça hier. Et que... Ouais, mais il ne nous l'avait pas dit si clairement que ça. Il a dit Ah, je me disais que vous vouliez me piéger, ça oui. Mais moi, je me demande s'il ne venait pas pour nous faire un coup en mode je viens. Mais il avait je vous dit, dit un que truc en mode foutage de gueule et je me barre. Il n'avait pas dit ça, justement Psst. Mais je sais plus s'il avait, si, si, avait, si avait dit ouais, mais il avait pas dit sur le ton de la balle, ah, de, si. de toute façon, je serais parti. Il avait dit, moi, je m'attendais à venir à ce que vous allez être, me troller et que du coup, j'allais me barrer. Me J'étais prêt à me barrer, je sais pas, il a dit ça. C'est ça, c'est oh, ça. Après, ça. Là, du coup, tu me rends mes souvenirs, mes propres souvenirs. Bah oui, mais confus. moi, je, justement, je suis plus sûr, je suis confus là-dessus. Donc, on pourra lui redemander précisément. Ça pourrait être rigolo, Oui, ça. merci Proudhoff. Il est même allé sur la cloche RCS. Ouais, bon, à l'époque, c'était... Nous, on aurait aimé y aller, mais bon... On a découvert la réalité du gars, on a fait ouais non c'est mort. Ouais, non, ça aurait été très possible. drôle hein, mais euh, c'est bon quoi. D'ailleurs pas... euh, d'ailleurs euh, Simon Collin nous a appelé au téléphone et il nous a dit oh je sors de partout hier soir, je suis un peu bourré. D'ailleurs sachez que François Bégodo c'est un mondain. Je l'ai croisé, croisé dans les mêmes restaurants que moi. Il adore ça. Il adore les mondanités. Est-ce que vous voudrez bien m'inviter Moi je voudrais que vous m'invitiez dans votre squat. Pour des soirées, il y a, il y a des filles, hein, je crois. Hein, ah ouais. oh là là. Et nous, on était oh préféré ton appart et tout. On voulait, on ouais, nous, on voulait aller chez lui. Et, lui voulait, et je pense qu'il voulait venir au squat, c'est dire, il y aura de la fonce oh, des. Tu te rappelles les discussions au squat sur quoi chourer dans l'appart de Simon Collin qui ah oui, de fou. 3h30, il y avait de des fou. réunions. Oui, ah oui, de fou. Alors, est-ce qu'on croit Les gens, on était en mode, on, on avait pris deux gars au squat, on était en mode, vous venez avec nous, on fait soirée là-bas, on, on, les, on, les, ouais, on, les, on leur ramène de la fonce des. Voilà, on leur amène de la fonce D. Quand ils sont fatigués, vous partez avec des dièses. Et on était très sérieux. Oh, après, on hésitait, on s'était dit. Non, mais moi, après, ah, bon, bref. Putain, mais, ça... mais après, gros. Enfin, euh... Non, Alors, mais nous, on n'aurait vraiment... rien fait, mais
<rire> bah après, ça aurait été rigolo. Ah, mais moi, avec ces trucs de vache derrière lui, là. Ah, ouais, ouais, puis après, incroyable. on a découvert le dossier, je sais même plus quoi, là, où il monte sur le lui. Le pointeur, quoi. Ouais, oui. ouais, on a fait, ouais, bon, allez, gros. Ça aurait été une émission légendaire, mais vas-y. À part une amie de Simon Collin, très sombre les bails. Ah oui, mon nous ah aussi, oui, on, oui, connaît, fou, on sait fou, que les bails sont plus sombres que ça. Nous aussi, non, on mais les, 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 les co le coup de fil, en tout cas, était légendaire. Les gens ah ouais, le, et dites-vous que le coup de fil, on était rue de Rivoli. En on plus. venait d'aller chercher Maman de Goutte. Ah oui, du coup, lui, il était et en J'étais en train d'ouvrir le paquet <rire> sur un muret et il y a Simon Collin qui nous appelle, alors qu'on était Terminal Squad. C'était vraiment trop bizarre comme moment. Quoi. Ah oui, c'était un, euh, un des premiers moments euh, flex bizarre où on a acheté ouais, un truc trop étrange. Ouais, de et fou, où on se disait, oh, il se passe un truc, c'était trop bizarre. Mais comme ah d'hab, ouais, notre vie, de toute façon, c'est que des achievements dans des contextes qui mmh, sont étranges bizarre. à chaque fois. Quoi. Oui. Bref, moi, euh, les... Bref, on relance. Merci Train Live, 9 merci. secondes, on ne se pas, mais merci beaucoup oui, les gens. Merci quand Continuez même, de merci soutenir jusqu'à la fin de l'émission. Continuez merci. de soutenir jusqu'à la fin de l'émission, il n'y a pas besoin du Train Live pour faire des dons et des subs. Je trouve qu'elle un peu folkloriquement avec des mecs comme Roussel. Euh, mais c'est folklo, tu vois, c'est barbecue en fait. C'est bah pas Torres où là c'était vraiment un édifice que tu restitues vachement bien, tu vois. Non, parce que le, 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 tout, tout, tout le reste de, de la gauche, pour moi, elle est, elle est, elle est blanche. Non pas tant euh, parce qu'elle est composée de blancs, mais parce que, euh, et c'est là le, le cœur du problème, c'est qu'en fait, quand elle va se mobiliser, elle va se mobiliser sur des questions qui euh, concernent euh, directement et, 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 euh, les, les, les couches populaires blanches. Euh, sans prendre en compte, par exemple, les, les revendications prioritaires des indigènes. Alors, j'en ai... Ça, alors, je, je sens son avis, je vois déjà son avis. Où il... ah, non, aïe, 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 aïe. Mais tu vois aïe, ça, aïe, typiquement, aïe. sur ça, quand François, il dit ça, ça, c'est un truc que beaucoup de gens doivent penser. Tu vois, tu vois typiquement, ça, c'est genre de question dont on n'aurait euh... jamais pensé, parce qu'on n'a pas son angle de se dire « Ah, oh, mais c'est bon, c'est juste le PC. » Quand t'es justement un, de, un vrai, un vrai euh, gauchiste à la Bégodeau, c'est-à-dire tu penses de gauche, ouais. tu te dis eh, « les, ra les racistes débiles, c'est les derniers du PCF. <rire> » Mais sauf qu'en vrai, au-delà de ça, de ce que veut dire Aurélien, c'est que c'est plus large, parce qu'à voix de la blanchité, dans la France insoumise, qui vont être les plus islamo-gauchistes, et, et c'est drôle, c'est que du coup, au final, quand t'es très gauchiste, t'es presque aussi normie, tu vois. Ah, de fou, de fou. Enfin, tu, tu reviens, c'est le truc des QI. C'est qu'à trop de QI politique, tu reviens presque à l'opinion de base. De... Oh, non, mais ça va, quoi. Ouais, on avait déjà parlé dans ma vidéo précédente sur Boutelja, mais là, dans cet extrait, on voit très bien le souci de lexique et de rigueur que pose la notion de blanchité, dans le sens en plus, j'adore parce qu'il prend de tous les concepts d'Oria. Il y en a des vraiment qui sont là pour être fourre-tout. Mais Blanchité, c'est limite un des plus travaillés en dehors d'Oria. Mais en vois. plus, le Blanchité, c'est ça, c'est que la, 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 la question de la Blanchité est un truc qui est quand même, euh, même dans les, dans, les, dans les recherches universitaires, dans le milieu universitaire et dans ce que lui, il trouve légitime, c'est quand même un concept qui est reconnu, etc. Et, et, et euh, Ouria, euh, elle va n'importe où ailleurs euh, qu'en France, euh, elle est turbo sucée notamment pour euh, sa manière de parler de blanchité, tu vois. Bon, bref, elle est allée à Yel quand même, hein. genre c'est pas non plus... Euh... Pardon, j'ai pris marqué... comme lui. Ah, t'as pris frame mais voilà quoi. Bon, après, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils, ils sucent tous les Français. Donc, bon, mais bref, quand même. Oui, oui, oui. En dessous, à la base, ça désigne bien. plutôt des caractéristiques ethniques. Et en même temps, à l'évidence, dans la pensée de Boutelja, ça recouvre aussi une réalité d'ordre plus politique, voire culturel. Mais oui, du coup, la question. C'est le principe. Mais c'est pas que Boutelja. C'est pas des ethnique. centaines de gens. Ça, c'est des. Oui, non, mais parce que. Mais ça, ils comprennent pas. Mais c'est dur. Après, mais... là où moi, je concède mais... un point. En plus, la dans le live, elle gens... le dit. Non mais il y a deux choses, je concède un point à plein de gens qui ne comprennent pas blanchité blanc, qui trouvent ça bizarre, c'est qu'effectivement les... c'est des concepts qui de... comme ça de prime abord peuvent un peu choquer. Mais deux, il y en a trop, ils profitent justement de la mauvaise foi que suscitent ces termes-là pour justifier leurs angoisses. Quoi. Que je pose non mais en plus là où, là où s'il a regardé le live en entier, il, il devrait voir qu'elle est tout sauf racialiste, il y a même un moment incroyable où elle est en mode moi, je ne me résoudrai pas à être raciste. Je ne me résoudrai pas je crois aux blancs, etc. Tu vois, tout un truc. Genre tout... Et puis, il y a un truc fond... fondamentalement en mode, euh... le concept de race, c'est parce que euh, je le combats que je dis tout ça. Tu vois, genre, tu sais, c'est vraiment... Genre, oui. Tu peux la critiquer sur tous les angles ah, mais que ça, tu veux. Vrai, ça, c'est vrai. Mais s'il y a bien un truc qui est faux, c'est que c'est pas une pensée racialiste. Mais en quoi. plus, gros, c'est tout sauf ça, quoi. J'ai envie de dire un truc qui me faire interdit, mais dans les, dans les antiracistes de gauche, donc, enfin, que j'en ai rencontré dans ma vie, et je trouve que parmi les moins racistes, en le ciblant ouais, ma vie. franchement je mets Oria ah, de Sam, euh, ah, de je les mets dans, dans mais vraiment parce que c'est une dinguerie genre je les je vois même des trucs qui moi me choquent c'est à dire même moi des blancs qui me choquent dans leur comportement ils font mais non mais c'est bon ça va tu vois même oui. moi des fois je me sens plus 
<rire> et ça c'est vraiment tu fais ah ouais après il les gens il y en a il y en a il y en a autour d'eux tu sens que euh, des fois bon tu vois et il oui. y a l'inverse aussi mais ce que je peux comprendre tu vois mais c'est dire en plus c'est que je sais que c'est réel parce qu'il n'y a pas que dans le discours politique tu le vois aussi dans les comportements dans les petits trucs même dans les moqueries même tu vois dans les blagues genre les milieux antiracistes il y a beaucoup de blagues sur les blancs c'est comme les milieux euh, homosexuels il y a beaucoup de blagues sur les hétéros et il y a des ouais. blagues qui sont vraiment des blagues. Et il y a des blagues avec un fond de vérité qui sont des blagues, mais qui ont un fond de vérité. Et normal, des fois, tu es en mode retournement de stigmate, genre euh, des homosexuels qui se moquent des hétéros. Désolé, moi, je les défends, tu vois, genre, je dis pas que c'est un problème. Mais c'est juste, des fois, tu sors des fois un petit somme aussi, et qui peut être tout à fait légitime, tu vois. Et là, genre, vraiment, bah, tu sais, genre, j'ai jamais senti le moindre truc de... Quand même, j'aime pas. Et tu vois, et ça, je comprends. Moi, j'ai croisé des antiracistes qui disent, désolé, les blancs, je me méfie. C'est tout. Et mmh. tu, tu vas c'est comme quand une meuf te dit désolé les hommes je me méfie voilà. je sais qu'il y en a deux trois ça pourrait aller mais structurellement je me méfie bon bah tu peux comprendre il y a des traumas il y a une histoire il y a des tu vois mais là genre j'ai jamais donc c'est ça là, aussi du coup, qui me fait non, rire mais je suis d'accord je suis d'accord avec réel, toi mais là truc. là lui il est même pas sur ce plan ah oui non mais ça lui, là c'est un manque de culture politique et il a pas travaillé le sujet et il est en mode alors oui donc euh, c'est ethnique mais peut-être que elle ok peut-être que ça serait un peu culturel un peu sociologique enfin tu vois alors déjà oui déjà euh, oui, 2 bien. minutes 59 il a pas travaillé quoi oui déjà ouais, bien sûr mais après c'est sur ces thèmes là c'est facile quoi c'est que tu arrives et tu dis ah non mais blanc c'est bizarre mais bon du ah coup oui, c'est racialiste ça, hein, la race. on n'a pas tout compris tu sais ils arrivent en mode c'est pas clair tu vois pour pouvoir justifier leur, leur, leur position quoi merci moi Renard. mais ce que je voulais juste dire pour ça c'est que de toute façon ça pour ça tu peux pas le savoir par vidéo interposée mais genre quand je vois les gens dire que Lisa Mouria c'est les gens les plus racistes que j'ai jamais vu etc eh vas-y frère genre en fait ce qui est drôle c'est que j'ai tellement le sentiment inverse quoi et mmh. en plus mon petit doigt me dit qu'ils le savent très bien pourquoi Parce qu'il existe, vraiment, ça se trouve, en quelques clics sur Internet, des vidéos de gens très communautaires qui vont, pour de bonnes ou de très mauvaises raisons, défendre un, un aspect, on va dire, une revendication communautaire, ça. Des tweets, des vidéos, des, même des TikTok, des trucs YouTube, de ce que vous voulez. Il ah, y en a des, de fous. Des, des, des propos, il euh, y en a, il y en a, il y en a. Et ils savent pas où les trouver gros. Qui, ils à qui... Les ouais. Ça. Alors ouais, mais même je soupçonne il y en a, ils savent un peu, tu vois, au moins même les trucs un peu bassem et tout. À la limite ils savent, à la limite des fois même ils vont défendre parce qu'ils vont se dire un peu droit tard, bidule. Mais mmh. au-delà de ça, genre je, moi je soupçonne que justement leur inconscient au minimum sait que justement oui Sam, quelque part euh, il, il veut les comprendre, il peut discuter avec eux, il est ouvert et c'est son ouverture, c'est leur ouverture qui fait qu'ils se prennent autant de balles, c'est que justement, tu tapes plus facilement sur celui où tu sens que tu pourrais avoir la discussion ou qui a un intérêt pour toi, ou qui essaye de te convaincre, ouais. que de taper sur celui qui est finito et qui va dire euh, « Moi, je vois un bab tour à 6, je le tabasse. » Tu vois ouais. Eux, bizarrement, ils vont pas les chercher, tu vois. Alors que c'est Wissam qui se fait traiter de racialiste, d'islamiste par des Grecs tamibians, tu vois, genre des ambiances comme ça, genre d'exagération, on peut lui trouver des défauts. Ah oui, ça fait genre ce genre de truc où tu sens vraiment genre des os, mais ça pue pour le coup le racisme et le mépris bizarre, tu vois. Au-delà de ce qu'on pense de lui, tu vois. Genre vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, le trouver parfois lourd sur Twitter, même moi ça m'arrive. Ça va mieux maintenant, tu vois, mais tout ça pour dire genre que quand tu vois ça, tu fais ouais, force. Est-ce que je, et je pense, moi j'ai un soupçon, peut-être j'ai tort, que c'est aussi parce que justement, c'est les plus ouverts, c'est ceux qui parlent un peu des blancs, qui essayent de les convaincre et qui ont des publics mmh. où il y a beaucoup de blancs qui écoutent, qui s'intéressent, qui discutent. Et du coup, ça les angoisse fortement. Et donc, ils se mettent à les, à les radicaliser, à les traiter de racistes plus qu'ils ne le sont. Alors que mmh. ça, pour le coup, ça existe. Vous voulez trouver et puis, des y discours y aussi... communautaires un peu racistes, anti-blancs, entre aussi guillemets, le ça fait existe. Que... Non, mais après, il y a aussi le fait que euh, dans les idées un peu antiracistes, etc., euh, la production qui est largement accessible et qui n'est pas simplement euh, euh. soit de la production universitaire hyper complexe à aborder ou alors des articles un peu introuvables euh, ou alors euh, des trades insupportables tu vois genre tu sais il y a un truc où la, la seule vulgarisation euh, accessible antiraciste qui existe pour l'instant sur internet globalement euh, sur, euh, sur notamment sur la question de l'islamophobie, tu vois, parce que par exemple, moi j'ai l'impression que sur les questions plutôt, euh, tu vois, bah, tu sais, genre je pense histoire crépue ou quoi, euh, des trucs genre sur la négrophobie, etc. Là, c'est euh, beaucoup plus, il y a, tu vois, mais sur l'antiracisme sur un peu plus euh, anglo-islamophobie, il bah, n'y a que oui, ça, mais en vrai de vrai, tu vois, ouais, Alors, tu, genre il n'y a pas vraiment d'exemple, tu vois, 
Genre, et il y a ça aussi, du coup, ça a créé une, ça a créé une emphase euh, qui fait que ça devient la cible privilégiée des gens, mais autant, autant les partis communistes euh, qui ne euh, veulent pas parler d'islamophobie euh, que, euh, que les opposants à l'intérieur de l'antiracisme, que l'extrême droite, tu vois, et le fait qu'il y ait un peu cette omniprésence-là euh, sur, euh, sur Internet... Oui, ils payent leur hégémonie aussi, je suis un peu d'accord avec toi. Mais c'est justement, ta taxe, lui... Au final, t'attaques pas le plus radical. Tu vois, c'est bah, ça aussi que je... Non, mais... Je vois ce que tu, tu sais que dire. le radical est radical, au fin... enfin, tu vois C'est Mais c'est iro... une ironie, c'est juste un... Ah, t'as vu Apparemment, ils nous ont mis dans la case nazie. Enfin Ils vont avoir moins d'ennuis, je pense. On en Asie. Alors, pour pas plaisir à, Tani, à, à Nordine, remets Tani Raz et mets-les dans Nazi. Vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. À côté de Commerçano. On en Asie. Alors, pour pas plaisir à Tani, à, à Nordine. Mais voilà, c'est le bonheur. Oui, les autres, ils sont trop fragiles, les gens, sinon. Une fois moi, c'est est-ce que c'est pertinent par exemple de parler d'une gauche blanche ou est-ce que ce serait pas plus logique de proposer un autre terme euh, lié par exemple à l'Occident, ah, quelque putain. chose comme ça Personnellement, il me... oh, c'est une dinguerie comme un... Tu vois, c'est que tout ça, je trouve ça marrant que ça soit sur du tone polarizing lié à l'Occident. C'est pourquoi Parce que je pense que qu'est-ce qui le choquerait moins euh, par, pourquoi l'Occident ça serait mieux de Parce dire la gauche occidentale, blanc, la gauche impérialiste Et moi, non, je pense qu'il y a un truc aussi. C'est que par exemple, lui, je pense que. Après, lui, je sais pas, mais par exemple, tu vois, les, les, les Jean-Michel PCF, tu vois, qui aiment pas Auria, eux, vu qu'ils ont un peu une sorte de. Dans leur logiciel, le mot anti-impérialisme, il existe, tu vois. Et d'ailleurs, le mot anti-impérialisme, il leur sert des fois pour avoir des positions basées hey. sur l'impérialisme à des moments, mais ça leur sert aussi pour dire euh, oh là là, euh, la Russie, euh, des fois, ils sont un peu anti-impérialistes, tu sais, puis tu sais, ce truc de l'impérialisme états-unien, qui oui. devient. Enfin, tu vois, tu sais, il y a un truc où le mot redevient un peu fourbe. Genre, la France n'est pas coup, impérialiste, mais. Euh, bah, en fait, si, ils vont dire qu'elle l'est, mais que c'est moins pire que. Oui. Ou alors que tu. Enfin, tu sais, il y a un truc qui. Non, mais parce que ça a l'air plus neutre. Mais moi, je pense pour deux choses. C'est ça. La première, c'est que bah, c'est les blancs, les hétéros ont découvert qu'ils étaient blancs ou hétéros et ils aiment pas qu'on leur rappelle. C'est bizarre, ça. Ils qualifient tout le temps les autres noirs, arabes, même. Et encore, là, je dis limite les termes les plus gentils. Hein. Ils ont utilisé des termes bien plus sales à travers l'histoire, quoi. Ils n'allaient pas dire un asiatique. Hein. Ils disaient un jaune il y a encore quelques temps, tu vois. Mmh. Donc déjà il y a ça, donc quand on leur dit bah, ça les choque, tu dis à un blanc qu'il est blanc des fois, bah, c'est pas une insulte en plus mais ça sonne ouais. comme une insulte ça déjà c'est comme les gens tu leur dis t'es hétéro ça sonne comme une insulte bizarre que ça sonne comme une insulte peut-être parce que quand eux ils disent un homo même si le terme homo il est pas insultant ouais dans leur bouche ils, ils, ils voilà. sont un peu mal quand ouais, tu dis noir ou arabe la qualification est Toi, déjà une insulte normal et en fait, tu passes de normal à blanc. Donc déjà, je pense qu'il y a ce petit fond qui énerve. Et ensuite, il y a aussi le truc pour moi, c'est que si comme leur argumentation sur le fond, ils ne savent pas quoi répondre, bah, ils font de l'argumentation de forme. Ils disent « Ah, Ouria, allez dans la provoque. Sur le fond, je comprends, j'essaye de voir ce qu'elle veut dire. » Mais sur la forme, c'était un peu bad mulch, c'était un peu les mêmes critiques. tu sais. Le truc mmh. de sur la forme, blanchité, ça choque les gens. Sur la... et, en en vrai, plus, et en plus, en vrai, dans un débat de bonne foi, le côté polémique d'Ouria, d'utiliser des termes qui peuvent perdre un peu le truc. Et du coup, quand elle, elle va dire, bah, même moi, je suis blanchi, tu vois, elle le dit qu'elle est occidentalisée, tu vois, pour reprendre ces termes. Mais, bah, Mais oui. le truc, c'est que, en vrai, et puis après, tu dis l'Occident, ça serait, ah, c'est toujours la faute de l'Occident, de toute façon. Enfin, c'est là ouais, où moi je trouve que, que lui, ils sont pas ça, mais d'autres, oui. Ouais, et c'est le tone policing, comme tu dis, c'est que du coup, bah, si on utilise les, les mots, on utilise quel mot Mais les blancs, ça existe en plus. Enfin, des autres, tu vois, mon Dieu, à faire remettre, tu vois. Genre, ouais, mais là, c'est euh... pas les blancs, là, c'est la blanchité. Ben, oui, ouais, mais lui, pas. non, mais même. Oui. Dans, déjà, le concept de blanchité. Et encore autre chose, il a deux secondes de recherche à faire pour voir qu'il n'y a pas que Auréa qui l'utilise. Je suis d'accord, mais même le fait de dire blanc, genre les blancs, ça existe, remets-toi-en, en fait. Genre, je sais pas, tu vois. Oui, mais c'est Et puis, il y a aussi que la, 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 la gauche blanche, on comprend tout de suite ce qu'on dit, sinon la gauche occidentale. Bah, ça veut rien dire. Pff, ça veut rien dire, quoi. Genre, et et puis, surtout, euh, la gauche blanche, ça sous-entend qu'il y a une gauche qui n'est pas euh, autant dans la blanchité. Et qui peut, ça peut être des blancs, cette ah gauche-là. Oui. 
C'est ça aussi que ça veut dire. Ah oui, et puis, et puis surtout qu'elle fait que. C'est comme quand on dit la gauche la... bourgeoise. Et que la blanchité, elle le dit dès le début, la blanchité ne veut pas dire qu'il n'y a que des blancs dedans. Bah oui. Tu vois, la blanchité de la gauche blanche ne signifie pas qu'elle n'est que composée de blancs. Bah oui. C'est autre chose, quoi. Bah, la gauche chose, blanche. C'est pas à comprendre, quoi. La gauche blanche, euh, il peut y avoir genre, des noirs ou des arabes politique. dedans, mais qui sont en position bien blanchité. Donc, euh, et c'est comme dire la gauche bourgeoise, tu vois. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gauches de prolétaires qui existent. Ça veut dire que c'est spécifique, en fait. Mmh. Ouais. Il me semble que si. Et ça me surprend que ça ne dérange pas Bégodeau, qui lui-même insiste souvent sur la nécessité de ne pas utiliser des termes un peu abstraits comme ça. C'est d'autant plus flagrant quand on est pas abstrait sur avec Boutelja en parallèle de sa discussion avec le fameux M, l'identitaire avec lequel Bégodeau a passé une soirée qui est relatée dans son livre Notre Joie. Et justement, j'ai envie de vous lire un premier extrait de ce bouquin de Bégodeau qui vous montre un petit peu le type d'échange qu'il a pu avoir avec lui. Je cite. L'idéaliste autoritaire prise avant tout le mot pour cet écart. Qu'on ne sache surtout jamais exactement de quoi on parle, c'est sa ligne. Que ces mots-clés ne soient surtout pas référés. Épandre les termes brouillardeux pour entretenir la confusion, abuser du plus brumeux d'entre eux. Et donc Bégodeau repère Mais blanchité, c'est un terme qui est en sociologie est par des centaines de personnes. Ah, donc là, là, je suis pas d'accord. Ça tout de suite chez M, son interlocuteur dans Notre Joie, mais par Merci contre, il ne fait pas le même reproche à Boutelja. Pourtant, elle n'est pas du tout en reste en ce qui concerne les concepts flous. Pour moi, tant que les, 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 les questions qui sont posées par l'immigration postcoloniale, les quartiers, la priorité qui est, qui est, qui est faite dans, dans les luttes de l'immigration, que ce soit l'islamophobie, que ce soit le racisme d'État, que ce soit la police, si ça, ça, pas, ça ne rentre pas dans un programme de gauche, quel qu'il soit, la gauche est blanche. Ce n'est pas simplement sa composition sociale. C'est qu'est-ce qui la motive Et aujourd'hui, qu'est-ce qui la motive Et là, justement, on est au cœur du problème. Ce qui la motive, et il se trouve que je, je suis gréviste, je sors dans les manifestations, donc j'ai aucun problème avec le mouvement qui est en train d'avoir lieu actuellement. Je le soutiens, ce n'est pas la question. Simplement, politiquement, il continue de me poser problème parce que la question des, re des retraites, aujourd'hui, fait bouger les couches populaires blanches. Il a encore cette séquence, elle montre bien le problème. À la fois, Auria parle de couches populaires blanches, au sens phénotypique, hein, mais en même temps, elle décrit une gauche qui serait blanche, pas uniquement en vertu de sa composition. C'est comme si tu disais les couches populaires masculines, je t'avais. C'est juste ça, il ne supporte pas. Phénotypique, il a dit déjà, le mec est grave. Et surtout, la qu'est-ce qui n'était pas clair avant quand elle a parlé de ça, quand elle a dit les questions euh, de l'immigration postcoloniale, les questions des militants qui la composent, l'islamophobie. Euh, la police, le racisme d'État. Euh, qu comment tu peux ne pas faire plus clair bah oui. sur des revendications Comment tu peux pas. Enfin, tu vois, genre, ah oui, genre, 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 Elle a vraiment dit ça. Ça ferait que ça serait un programme qui serait pas que. Un programme de gauche qui ne s'adresserait pas qu'aux couches populaires blanches, qui s'adresserait du coup aussi aux autres couches populaires. C'est tout. C'est quand même clair, non non mais là ils vont ressortir là ce débat que les gens n'ont pas réglé de dire ah mais non mais quand même il y a des noirs et des arabes l'angoisse pas du ring là de dire ah mais regarde notamment tu prends les syndicats, les syndicalistes de certains secteurs où il y a une surreprésentation de noirs et d'arabes du coup ça prouve qu'ils sont dedans etc enfin voilà tu vois Le fait qu'il dit c'est le débat phénotypique il a toujours pas compris que c'est les blancs Puis surtout elle dit c'est un agenda elle explique, elle dit la gauche blanche c'est celle qui euh, ne veut pas ou euh, à contre-coeur ou alors euh, à la marge de manière très rapide et de loin euh, aborde les questions qu'elle a citées elle en a cité quelques-unes euh, police, euh, racisme, militaire, islamophobie etc. ça c'est ce qui compose la gauche blanche, c'est ceux qui ne font pas euh, beaucoup sur ces sujets là et il se trouve que dans les mouvements des retraites pour beaucoup ce sont des gens qui, pour qui ces sujets là font assez peu débat ou alors ils vont le dire pour faire bien enfin tu vois genre je sais pas c'est pas ouais, compliqué ouais. à comprendre que c'est pour ça qu'il y a une corrélation entre les deux tu vois et, et, genre, et en même temps dans le même débat elle va dire que mine de rien il y a quand même eu des avancées elle va parler de Mélenchon du tournant islamo-gauchiste de Mélenchon euh, tu vois et puis il y a aussi oui. la critique de dire ah l'islamo-gauchiste sur les questions de la police sur les questions de l'islamophobie par contre l'anti-impérialisme c'est mort donc il y a toujours des trucs où elle reste blanche elle reste blanche sur sur l'anti-impérialisme alors qu'elle l'est peut-être un peu moins sur enfin genre, genre justement c'est un discours qui est précis et nuancé mais quoi. oui parce qu'elle a l'analyse avec sa grille de lecture c'est tout c'est tout ce qu'elle fait et ah en ouais. même temps ça l'empêche pas de participer derrière comme elle l'a dit à d'autres trucs quoi décrit donc deux réalités distinctes mais d'autre part on voit aussi poindre le début d'un truc intéressant sur cette fameuse gauche blanche que Boutelja explicite un peu plus loin. Globalement parlant, poser la, ça, la, la question marque, de la retraite, hein, et eh bien aujourd'hui, si on pense la, euh, le, 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 la condition sociale des indigènes, on comprend, je veux dire, quand on n'a pas de travail, quand on est, euh, quand on est euh, euh, tendanciellement euh, au chômage, quand on est tendanciellement dans des boulots précaires, quand on n'est pas encadré par des mouvements syndicaux, ce qui est le cas de beaucoup de secteurs du travail qui concernent les indigènes, eh bien, on n'est pas concerné par la retraite. Donc, 
tu vois bien que là, on est quasiment au cœur du problème. On est au cœur du problème parce que dans les quartiers, là, au moment où on parle, ça ne bouge ouais. pas. Ça ne bouge pas. Donc, cette gauche qui, se, qui, 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 qui trouve euh, l'énergie le, le, pour se mobiliser par millions, c'est-à-dire elle est capable de, de mobiliser des millions de gens dans la rue, et on, je vois que les gens sont très énervés par la question de la retraite. Et donc, de ces deux ans euh, qu'on le retire, eh ben, ça n'est pas une question fondamentalement de non-blanc. Alors, plusieurs choses ici. D'abord, ce qu'elle décrit concernant les boulots précaires, le fait de ne pas être syndiqué ou bien d'être au chômage chronique, ce n'est pas spécialement des problématiques exclusives aux indigènes. Mais au-delà de ça, aïe un point intéressant, c'est que visiblement, aïe pour Moutadja, si la gauche ne pas aïe aïe blanche, aïe 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 ce qui devrait être son objectif il, a pas écouté, elle, il faut qu'elle se mette à considérer comme... En fait, il est dans son monde où il est choqué, parce que lui, il se dit « je suis de gauche, je ne veux pas être de gauche blanche ». Et pourtant, il tombe dans ça. tous les trucs, quoi. C'est oh. ça, il tombe dans tous les trucs de la gauche blanche, de... c'est ça, mais surtout, enfin, désolé, genre tu prends un seul exemple euh, sur euh, pourquoi la retraite, enfin, tu vois, tu prends tout le lore euh, des livreurs et des gens Uber auto-entreprise, désolé, gros, genre, euh, globalement, c'est pas un truc de babtou, quoi. Genre, va falloir se réconcilier avec ça, tu vois, genre, euh, oui. un seul exemple, quoi, et t'as d'autres secteurs bah, gros, où c'est le cas, quoi. Je sais pas de combien de Uber Eats, des livreaux, Uber, de ce que tu veux que j'ai pris ah, au oui. cours de ma vie euh, genre, genre, envie, genre, là, babtous, genre, genre là genre là enfin oui sauf au ça, début au début des livres où il n'y avait que des babtous étudiants et ça a duré 6 euh, mois puis, quoi plus, par exemple tu vas tu vas dans des villes plus petites etc il y en a un petit peu plus tu vois par exemple oui. sur Panam il y en a aucun enfin tu vois genre je sais pas tu sais c'est je sais pas Comme je, je, je le trouve pas apprécié surtout qu'elle que... dit pas qu'il y a aucun blanc qui est touché par ça elle dit qu'il y a quand même énormément d'indigènes qui sont touchés par ça, par le précariat, par le fait de ne même, pas, de même plus penser à la retraite, touchés par des boulots qui ne sont même pas concernés, ou soit tu cotises pas, tu cotises mal, etc. Machin. Elle ne dit pas qu'il n'y a aucun blanc qui est dans ce cas-là. Elle dit que la plupart des indigènes le sont, et que c'est pour ça qu'ils sont plus éloignés de cette question-là, qui, par ailleurs, euh, mobilise très largement la gauche blanche. Ce n'est pas, pas pour dire qu'il n'y a aucun blanc qui est dans ce cas-là. Enfin, en fait, il, il pense à l'envers. Mais en fait, il fait, prêt, il fait du not all white, quoi. Ouais, ouais. Genre, euh, Même oui, il a inversé sa tête, c'est ça. ça. Voilà. Et là-dessus, Bégodeau la reprend à juste titre, hein, en lui disant que la politique, ça marche pas comme ça. Par contre, il continue à laisser passer un lexique ambivalent qui, à mon sens, devient piégeux. Piégeux parce que ça fait passer en douce, en contrebande. En fait, ce que j'adore, c'est que du coup, Bégodeau, il a quand même eu les angoisses de ces gars-là, mais du coup, il lui reproche de ne pas, pas être assez loin, ça me fait trop rire. Remets en arrière là pour voir ce qu'il Parce qu'il se croit trop malin, il croit qu'il dit, il, il dirait mieux que si. Ambivalent qui, à mon ça. sens, devient piégeux. Imagine-le, lui, face à Warrior quand il serait mangé. Non, lui, en fait, il faut lui proposer, ah, va parler à Louisa. Oh non, mais là, non, mais là, il se rebouffe. Non, il faut lui envoyer un Louisa, mais un Louisa. Il cache de MMA avec Louisa. Ah, ah, mais Louisa, parce que là, 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 là c'est horrible, là, ce qu'il vit. Oh, Piégeux, parce que ça fait passer en douce, en contrebande, et là, je fais encore une référence à notre joie. Ça fait passer en douce, donc, des notions potentiellement contradictoires. Parler d'une gauche blanche et l'opposer à l'indigénat, ça permet d'insister implicitement sur le supposé racisme de cette gauche blanche. Mais donc, c'est là où la confusion de la terminologie prend tout ah, son oui. sens. Si on dit à Boutelja, mais regardez, il y a aussi des non-blancs qui manifestent contre la réforme des retraites, elle n'a qu'à convoquer l'aspect culturel de sa vision de la blanchité. Dans ce cas-là, le sous-entendu, c'est que les indigènes qui manifestent avec les blancs sont finalement en cours de blanchisation. Et on l'avait vu avec un extrait de son premier bouquin dans ma vidéo précédente sur elle. Mais si en revanche, on parle de la surreprise des classes oui, populaires blanches au sein de ce mouvement social, et ben là, on repart sur des considérations ethniques. Il n'y a pas de problème, puisque c'est toujours le fait de la blanchité, finalement. Non. Qu'est-ce qu'il raconte C'est pas ethnique, mais... Il est complètement con. Hein pas culturel ici, mais bien... En fait, c'est lui qui est confus dans sa tête. Phénotypique. Et j'insiste, à mon sens, ce flou artistique est entretenu à dessein, parce que Boutelja sait très bien qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et le problème, encore une fois, c'est que Bégodo, il laisse un peu dire. Et ça ne lui ressemble pas. C'est aussi la, 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 le programme qui détermine la couleur de la gauche. Ouais, ouais. Je, ça, j'ai bien compris que Blanche était une notion politique, fondamentalement, et, et qui engageait des positionnements politiques, et pas une notion identitaire. Euh... Bah oui, parce qu'il a compris ça, ce que toi, tu as voilà. compris. Donc voilà. toi, tu n'as juste pas compris toi, t'es en mode, c'est identitaire, c'est ethnique, on ne comprend pas trop. Alors que lui, il comprend bien que c'est l'illustration de choix politiques et de positionnement politique. Oui, puis il n'aille pas sur ça, comprendre. il va sur le fond. Bah oui, il va sur le fond. Mmh. Ce qui est difficile à faire comprendre à pas mal de gens, mais alors que ça me voilà. paraît et... très simple. Il passe trop vite, là, François. Si blanche, c'est une notion politique et pas une notion identitaire, alors pourquoi utiliser ce mot-là C'est intéressant, ça, non Il faudrait creuser. On ne peut pas juste passer comme ça et faire comme si du jour au lendemain, l'aspect racial d'un tel mot dit... Attends, il a, il a ouais, en fait, il est en mode, c'est un peu raciste anti-blanc, c'est racialiste. Oh, c'est juste ça qu'il veut dire en le disant pas. Je pense qu'au montage, ce que vous voyez avec le terme blanc me rappelle ce que fait Jordan Peterson avec le terme Dieu. Il s'agit de le redéfinir afin de servir un dessin politique qui t'a été flou. Waouh, wow, c'est grave. 
Oh. Moi, je trouve que du coup, c'est pas intéressant. Moi, je suis désolé. Ouais, le problème, vidéo. encore une fois, ouais, c'est que sa vidéo, elle, elle, merde, elle fait flop. Vidéo. Elle est éclatée Flopesque. parce que il est en mode ah oh là là, faut pas dire blanc, c'est pas clair, c'est un peu oui, racialiste. Encore, oh, il Et si dire elle veut parler, il ou... faudrait dire on sait du pas coup, quoi. Du faut etc. pas dire homme, faut pas dire hétéro. Avec eux, faut jamais dire ce qu'ils sont. Pourquoi Ça les dérange, on dirait. Moi, bon, c'est ouais, ça. Blanc que égale Dieu, la taille du lapsus réel. <rire> Oh, blanc comme Dieu, blanc comme pédophile. Hein. Pour l'instant, il a que dit, faut pas dire blanc, quoi. Bon, d'accord, gros. Oui, bon, vas-y, on s'en N'empêche qu'il est, est vas-y, non, mais, mais avance un peu pour voir ce qu'il dit. Pff, moi, je Et ouais. en acceptant cette ambiguïté, Bégodo sert les intérêts politiques de Boutelja. Et il prend le risque de devenir, à son tour, un butin de guerre. Et si vous voyez pas ce à quoi je fais référence, bah, c'est très simple. Il y a un peu plus d'un an, c'est en ces termes qu'Auria Boutelja avait qualifié la récupération à son compte de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez s'entendre et se dire, stratégiquement, oh. On a raison de faire cette marche avec Mélenchon. Quel dingue. Parce que l'islamophobie est tellement grave qu'il faut absolument la freiner et donc résister un maximum et faire venir le maximum de monde et donc précisément faire venir les grosses, les grosses orgas de la gauche blanche. Il n'y a aucun problème. Sauf que nous, on disait, parce qu'on a une vision stratégique, parce qu'on a une vision politique, on disait, à condition de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et nous dégager, nous, et même les, bu les, les, les bubards, parce que si, parce que ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les, les, les barbus. Je suis d'accord. Je suis d'accord si il y a une stratégie. Les, les barbus. Je suis d'accord si ça s'est accompagné d'une stratégie. Et donc, notre, notre, notre stratégie, ça l'avait été entendu, aurait été de dire vous faites ça, vous, vous vous débarrassez de nous, les plus hélèles d'entre nous. Mais, la fois d'après, on. <rire> on se rétablit en tant qu'antiracisme politique et on aménage nos espaces d'autonomie pour termine. continuer à exister politiquement en dehors de l'influence de la gauche blanche pour continuer à exister politiquement c'était ça le deal qu'il aurait dit. fallu mettre en place or c'est pas ce que les moins barbus les plus blancs c'est bon vous allez en première ligne mais il faut qu'on continue d'exister quand même derrière j'ai été un peu trop peut-être un peu trop négatif tout à l'heure parce que il y a dans, dans, dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus, il y a un butin de guerre. Qui a, ça. Fait un choix, euh, qui a fait un choix. Qui a fait un choix avec, euh, bon, voilà, avec, non, mais, tous les, euh, avec, mais, tout, avec, tout, avec tous les défauts qu'on lui connaît quand avec, même. Non, hein, mais, mais, mais d'accord. Vous mais, voyez, c'est euh, bien la preuve. En fait, ce que je trouve en bas dans leur tête, c'est qu'ils veulent me prouver à chaque fois qu'elle est racialiste et identitaire. Mais si elle était tellement à dire... Enfin, et j'en connais des antiracistes de Wish qui vont dire, même Mélenchon, c'est encore un raciste, qui machin, encore trop blanc, tu sais. Bah, elle reconnaît direct dès qu'elle voit le moindre progrès politique, même le moindre compromis. Elle reste intransige intransigeante et radicale sur euh, tous les sujets. Elle va dire Bon, Mélenchon, c'est pas ça l'anti-impérialisme. Mais elle voit le moindre progrès, en fait. C'est justement à ça que tu ah vois ouais. sa cohérence politique et sa vision stratégique. Et c'est pour ça que je trouve que tous ceux qui lui tombent tout le temps dessus, c'est en mode. En fait, ça, ça me fatigue, c'est que des fois, j'aimerais qu'on puisse la contredire sur des angles qui nous paraissent bizarres, le Frexit, des trucs comme ça. Mais en fait, on passe notre temps à juste expliquer le mot blanchité, quoi. Euh, on revient de fatigant. loin. fatigant. <rire> on revient quand même de loin. C'était quand même un espèce de laïcar de dingue. Alors déjà, le péril laïcar, moi, ça me fait toujours un peu rire, mais c'est pas le sujet. Allez. Là, vous l'aurez compris, si je vous montre ça, c'est que je pense qu'il y a, de la part du pire, une tentative de récupération politique d'une figure comme celle de Bégodeau qui est finalement une porte d'entrée vers la gauche blanche. Bégodeau, il a une certaine audience, même une certaine street cred, on peut dire. Et donc c'est intéressant de le ah. transformer en faire valoir pour valoriser la vision de l'antiracisme défendue par... Tu vois, Sam, t'as fait une vidéo as il y a vu, 9 mois jour... et Bégodeau, il t'a traité d'imbécile moral. Allez, chef Allez, allez, chef. Allez, les fans de Bégodeau. Oh, je savais que ça, allez, ça les mettre allez, en PLS, ah l'extrait d'à gauche. Ah là ça, là là Parce que tous les petits confus, classe first, fans de Bégodeau... Qui le sucer. Qui Mais surtout traités. là où tu vois que ces mecs-là, ils sont en mode à Bégodeau, il est fort, Bégodo, il sait jamais laisser faire Bégodo, trop bien Bégodo, etc. Le jour où Bégodo, en restant dans ses idées, en allant quand même dans la contradiction avec Ouria, il le peut qu'il concède à Ouria dans la discussion, c'est déjà trop, et ça y est, c'est un faire valoir. Il se fait récupérer, ça veut dire que d'un coup, il est passé d'un intellectuel malin, qui a raison, qui se laisse pas faire, à il s'est totalement laissé manipuler, il s'est fait avoir, et tu vois, il y a toujours le oui. truc là où je vois que c'est un raciste, c'est que quand il y a des Arabes qui disent des trucs avec lesquels ils ne sont pas d'accord, c'est des manipulateurs, c'est des fourvoyeurs, ah. ils avancent en secret, ils avancent dans, dans des trucs confus, ils se cachent, ils dissimulent, ils essayent de manipuler les gens. Je suis désolé, il est encore dans un... C'est lui qui a un imaginaire raciste, parce qu'il ah, oui. a vu des Arabes... Peut-être qu'ils ont juste été convaincus politiquement Bégodo a-t-il été convaincu politiquement Mélenchon aussi peut-être 
Et bah ouais, c'est là qu'il pense comme un raciste. Peut-être que si Bégodo et Mélenchon, déjà, peut-être qu'ils pensent euh, d'abord à se défendre les idées qui leur plaisent, mais aussi qu'ils se rendent compte qu'ils apprennent des choses et que le monde va dans une certaine direction et qu'ils ont la culture politique et la vision stratégique pour s'en rendre compte. Peut-être aussi. Peut-être que lui, il devrait dire « c'est moi qui suis un imbécile moral qui ne comprend pas le terme blanchité » alors que c'est très simple, comme le dit Bégodeau dans les deux phrases euh, qu'il dit. Euh, plutôt qu'ils remettent en question et Ouria et Bégodeau en même temps. Ça s'attaque à deux penseurs. T'as vu Je trouve ça un peu fascinant. Eh oui. <rire> Mais bon, en fait, c'est comme d'hab. J'ai l'impression que c'est la douzième vidéo qu'on regarde avec les trois mêmes le arguments même en boucle. C'est ça, ça dit blanc, c'est fini en fait. Ils ne peuvent plus réfléchir. Surtout qu'il y a d'autres angles morts que j'aimerais tellement voir attaquer. Mais ce qui me fait rire en plus là-dedans, c'est là que tu vois que les rencontres intellectuelles, les débats intellectuels, les gens ne savent pas comment les recevoir. Parce que même, et même si c'était dans une moins autre mesure, nous, quand là-bas, on a parlé avec quelques pro rien ils étaient en mode, ah, Bégodo, il est obtus, Bégodo, il comprenait pas tout, j'étais un peu déçu. Alors, dans une autre moindre mesure, hein, parce qu'ils étaient quand même contents de voir que Bégodo venait, ouais. et ils voyaient quand même... Non, mais, mais ça parlait dire... sur quoi ils ont été d'accord, ils ont kiffé la discussion, mais ça discutait des deux, trois points où, ouais, ils, mais tu où vois, ça s'est pas compris, parce que c'était là qu'il y avait friction, tu vois. Les pro rien oui. ils se disent, ouais, Bégodo, ils étaient moins peu fermé, que... et, 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 et les pros, euh, les pros euh, Bégodo, ils se disent, ah, de toute façon, il a trop concédé, machin, trop lâche, ou je sais pas quoi. Et au ah, final, fin, les gens, il faut juste vous habituer peut-être à revoir des débats d'idées, et quand en plus il y a un débat... Tu concèdes toujours des points un peu à ton adversaire. D'ailleurs, parfois, tu lui concèdes des trucs pour pouvoir derrière ne pas lui concéder. C'est le principe hein, de... Si c'était tout le temps fermé, t'es juste débile, quoi. Euh, et en même temps, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est d'écouter des personnes. En plus, là, si t'as un débat, un vrai débat, mais euh, ça restait quand même euh, bienveillant. Je veux dire, c'était une discussion où les gens s'écoutaient. Tu vois, c'était pas un mmh, débat mmh, où ils se, mmh. ils se trussaient. Mais c'était un vrai débat. C'était pas comme nous, on fait des fois des discussions un peu amicales et tout. Tu vois, il y avait un peu de, de rentre dedans, de défense, de, tu vois, d'attaque, de, de, de désaccord. Et en fait, c'est ultra nourrissant parce que moi, ça me permet de mieux comprendre comment Bégodo y pense, de voir ses angles moins, mais pareil pour Oria, de voir comment elle se défend, de machin. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et je sais pas, faut les, les pro Bégodo, là, qui adorent le voir, qui le trouvent trop intelligent, et qui met en PLS des débiles de gauche, des bourgeois. Bah quand c'est eux qui se font mettre en PLS par Bégodo sur leur blanchité, bah oui. oh bah là ça les gêne d'un coup, il s'est bah oui. fait avoir bah oui. par la taquia. Quand tu poses la question à chat GPT, il te dit texto que blanchité n'est pas un terme qui vise à stigmatiser les blancs. <rire> Allez, ah, chat ah, GPT ah, moins ah, bête. Ah. Enfin bon vas-y, on mate la vidéo marrante. Euh... Bon, sinon on finit là-dessus, on, on, finir, on finit là-dessus. Vas-y, on finit là-dessus. Ah, et le pire, vision qui, vous vous en doutez, n'est pas la mienne. Je pense qu'il y a une certaine amitié qui... Euh qui nous unit comme ça à distance. Donc après, moi, la première chose que je dirais d'Oria, et tu vas voir, ça va être encore décevant. Mais je commence toujours par le décevant, puis après, j'en verrai au, au plus <rire> important. Décevant, parce que c'est des choses qui n'intéressent que moi. Euh, moi, j'avais dit à Oria, quand je l'ai croisé, moi, je voudrais que tu fasses un roman un jour, parce que je pense que tu as une plume littéraire. Et en fait, quoi qu'on pense, avant même de rentrer dans le détail de la quoi pensée d'Oria euh, moi je... D'ailleurs, elle a répondu chez Wissam, euh, j'avais regardé, euh, vous avez fait le, la soirée sur le livre chez eux, La Parole d'honneur. Mmh. Euh, elle a dit ah jamais j'écris un roman c'est mort moi je suis dans l'essai c'est tout quoi elle veut pas écrire un roman ça ça l'intéresse pas je vois toujours en lecteur, en lecteur littéraire un petit peu ce que je disais de Nietzsche tout à l'heure je vois que là dedans ça pense quoi voilà et ça je l'ai vu tout de suite chez Oria Boutelja quand je la voyais à la télé dans un premier temps puis après j'ai lu son premier livre et maintenant le second et ben à chaque fois ça pense et moi ça m'intéresse et puis, en plus elle a du style elle pense <rire> dans le style elle a le, ah, le ça style doit faire frappé tellement mal. de ses de ses références d'ailleurs je pense à France Fanon ou, ou autre euh, et donc, c'est vraiment un bonheur de la lire. Alors, cet extrait-là est un tout petit peu moins récent. Il y a deux mois à peu près, la chaîne à gauche, que je salue et que je remercie d'avoir diffusé ma critique de la notion de méritocratie chez Victor Ferry, la chaîne à gauche, donc, a diffusé cette interview de François Bégodo, dans laquelle il parlait justement d'Oria. Et je pense que ce premier point sur le style, il est très important. Déjà parce que c'est vrai, Oria Boutelja, même si on n'est pas d'accord avec elle sur le fond, indéniablement sur la forme, elle a une putain de plume. Et on en avait parlé avec ah. Antoine Goya sur Twitter il y a quelques temps. Ah, j'adore, elle a dit deux fois la vie inverse. Sur le fond, j'adore, euh, sa plume pue la merde, quoi. <rire> Mais oui, quoi qu'on en dise, il y a un plaisir littéraire à lire Boutelja. En plus, il n'y a rien de mieux que ça pour se faire sa propre opinion, donc je vous recommande de le faire. Et le truc dans le cas de Bégodo, c'est que je pense que cet aspect stylistique lui fait un peu mettre des œillères sur un certain... Ah oh non, ah oh là, oh a... là, là, alors là, l'angle, il est oh inédit. Vas-y, l'angle t'inquiète, t'arrêtes pas. L'angle anti-Bégodo, il est inédit, j'adore, parce que c'est... Ah, mais Bégodo, c'est ça son problème, c'est qu'il est prêt à lire l'indéfendable. Ah, oh, les bâtards, ils le prennent sur un angle Antoine Goya 2. Non, mais Bégodo... Quand c'est du bon cinéma, 
il va te dire, ah non, mais je peux te défendre, Céline, parce que c'est beau stylistiquement. J'arrive à lire quelque chose qui peut me mouvoir au niveau de l'été. Ah, les bâtards Ils vont dire qu'il s'est fait baiser. En fait, Bégodo qui fait tout le temps la critique des gens politico-centrés, en disant tout le temps, vous mettez pas assez d'art, machin. Et bah ben là, du coup, ils adorent ça d'habitude quand ils disent ça pour critiquer la gauche d'eux. Ils sont trop politico-centrés, ils n'arrivent pas à écouter du coup des trucs, des discours d'extrême droite. Mais quand eux, il faut écouter un discours antiraciste, d'un coup, ça leur met Bégo de haute façon. Il est, il est d'abord un peu trop artiste avant d'être politique. Du coup, il se fait flatter. Après, argument oui. très malin, argument très malin, très retort. Contre Bégodo, mais je suis tellement... Ah, les bâtards Ah, la mauvaise bah, foi du sale hein. Il y a de choses, ah, oui. soit qui tapissent la pensée de Boutelja, soit qui sont d'ordre plus tactique et qui sont donc teintés de potentielle duplicité. Quand Ouria prend une position, Gros, il faut jamais prendre des pauses. Duplicité. Moi, je suis désolé, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir toute la rhétorique de la Takia, ouais. des, des mecs les plus racistes sur ça, tu vois. Genre, vraiment, genre ça se sent que c'est son angoisse, tu vois, genre, mais... Genre, il, fin, il pourquoi s'est fait précisément avoir. ce genre de mecs là ont toujours cet imaginaire là à propos d'antiracistes, à propos de militants contre c'est l'islamophobie ils ont toujours cette vision là des choses genre je trouve ça précis c'est, je, parce que tu peux pas voilà, être convaincu quoi. c'est forcément identitaire c'est forcément identitaire c'est oui, forcément c'est... de la manipulation etc genre, c'est, fin, genre à chaque fois quoi, c'est les arabes fourbes quoi. genre vraiment c'est ce qu'il dit quoi. Genre, c'est tout le temps quoi dans l'absolu, dans l'absolu de la morale, dans l'absolu des choses, euh, il faut la prendre dans le rapport de force par rapport auquel elle prend position. Euh, et ça, elle a, a quelque chose d'évidemment stratégique d'ailleurs et tactique. Euh, regard, c'est des mots qui, qui reviennent souvent dans sa, dans sa langue, dans son, sous sa plume. Et là, je vois un paradoxe parce que Bégodo identifie clairement l'aspect stratégique chez Boutelja, mais il ne se prend pas lui comme une entité potentiellement intéressante du point de vue politique. Ah putain, du coup, voilà. Ah voilà, il est en mode Boutelja stratégiquement, il se fait récupérer. Donc, donc là, en fait, lui, quand il entend Bégodo dire elle est stratégique, lui, il entend, elle dit qu'elle est en taquia. Parce que la stratégie, c'est dissimuler, la stratégie serait de manipuler, serait d'etc. De la c'est taquia, l'insulte à l'intelligence etc., des machin. deux. Mais Parce c'est que ça, les deux font suffisamment confiance à ce qu'est le matériel. Et surtout, que en fait, c'est Aurias, là où... enfin, ouais, vas-y, mais vas-y. surtout qu'il n'a jamais vu des gens en politique faire de la dissimulation et du double jeu, c'est que Ouria, à la limite, elle pêche de ne pas être plus fine. Tu vois, si tu peux oui. lui faire un reproche... Bah, si elle disait occidentalisé c'est que c'est, pour c'est, que c'est la personne la moins en taquia de l'histoire de la politique. Elle est arrivée sur un plateau, elle a dit euh, à la télé, euh, vous les Français de Sousse, les sous-chiens. Oui. Enfin, c'est pas moins taquia que d'avoir été l'antiraciste oui. la plus grande dedans de l'histoire de l'antiracisme français, en fait. Genre, je suis désolé, ça ne lui convient pas. Ça ne, ça ne correspond pas à sa carrière politique, intellectuelle. Oui. Et même si tu t'es peu renseigné, elle n'est pas en taquia. C'est la ah, personne visible, la plus quoi. provoque et la plus rentre dedans sur ces questions-là. Enfin, je. Et justement, je, c'est, c'est, c'est très grave, quoi. Dire et les... d'où une personne. Enfin, je sais pas. C'est... Et justement, dire occidentalisé et tout, ça serait beaucoup plus taquia. Ça serait beaucoup plus fourbe de vouloir aller convaincre un peu les confus. Et sinon, il y a un truc juste, moi je trouve, c'est que c'est une insulte à l'intelligence de Bégodo et même d'Oria ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, il croit que le projet politique d'Oria, Oria se dit Ah, stratégiquement, je vais convaincre Dani Raz, je vais convaincre Bégodo, je vais convaincre Mélenchon, je vais convaincre des individus un par un. Et eux, ils vont avoir une stratégie d'influence et du coup, je vais avoir des moutons. Sauf que là, c'est et insulter euh, ces gens-là et insulter leur public. La vérité aussi c'est qu'ils sont beaucoup plus matérialistes que ça. C'est-à-dire que Ouria a fait confiance au fait que ses idées vont prendre sens à travers l'histoire, à travers justement la révolte des couches populaires, noires et arabes, de la, l'antiracisme, et, et, et à travers l'histoire. Et Bégodo, c'est la même. Bégodo, il est séduit sur un plan matérialiste. Il comprend que la stratégie d'Ouria, la tactique d'Ouria, c'est des vraies tactiques politiques pour justement s'inscrire dans l'histoire de ces idées-là. Et après, bien sûr que B... il va y avoir un côté à Bégodo qui finit par être convaincu par ce qu'on a écrit. C'est la preuve du succès politique d'Oria Boutelja. Ça, c'est sûr. Mais Bégodo, il s'est pas laissé convaincre en mode il s'est fait chamaliser, tu vois. C'est ça qui est trop bizarre. Ah oui. Politique. Parce que là où il y a stratégie politique, potentiellement, il y a dissimulation de la pensée véritable. Ce qui ne veut pas dire que tous les reproches voilà. de Boutelja, notamment dans les médias, sont légitimes. Hein. Pas du tout. Et comme d'ailleurs Bégodo est plutôt Nietzschéen, il se méfie du jugement moral latif, à juste titre. Quand elle parle de l'homosexualité mais, mais en banlieue... Bon la... Tu vois, la stratégie politique, c'est la dissimulation d'idées. Mais c'est toi qui dissimule tes... Moi, je pense que, comme toujours, moi j'ai un instinct sur les mecs comme ça, c'est tu prêtes tes vices aux autres. 
Et lui, moi, je le vois bien. Alors là, vraiment, je sors ça de mon cul. Euh, J'ai aucune preuve. Mais je vois bien un mec laïcar, un peu vénère, qui n'aime pas les musulmans. Peut-être même qui n'aime pas, euh, qu pas les Pour religions moi, en général. Je lui reconnais de ça, tu vois. Allez, qui est très anti-religieux, euh, qui, qui a des relents un peu d'angoisse sur ça, qui voir, euh, trouve que ah, les racailles, tu vois. Je le vois bien avoir ce genre d'avis. Et qui a évolué dans des milieux de gauche où ça a été de moins en moins possible de dire ça et qui a appris à dissimuler ces euh, avis-là chez lui euh, et qui, du coup, euh, voit de la dissimulation chez les autres parce qu'il <rire> est dans un rapport de force où il ne peut plus euh, être euh, laïcard comme il voudrait, être anticlérical comme il voudrait, pouvoir dire que euh, l'islamophobie, ça n'existe pas, on ne peut pas être raciste d'une religion, enfin, euh, tu vois, ce genre d'avis euh, qu'on connaît très bien, tu vois. Moi, pour moi, la seule personne en taquia, c'est lui, pour l'instant. Euh, c'est vrai, il y a DCK et Esta qui a trouvé beaucoup plus simple. Il a dit, il s'est fait boloss trois fois en cours. Okay. <rire> je crois que gros parce que j'ai bien aimé ton, la, ta longue explication en lisant ce commentaire j'ai été convaincu tout de suite son chouchou à la fille c'est Antoine Léaumont mais Antoine Léaumont il est pas sur ces idées là c'est là que vous vous êtes fait gaslight parce qu'il a fait un tweet de merde sur le ramadan il oui. s'est fait baiser mais euh, Antoine Léaumont euh, il est pas dans ces trucs là hein. vous vous trompez sur Antoine Léaumont c'est pas un laïc carte comme ça vous, moraux vous, 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 qui ne vous comprennent vous rien à la dialectique et qui ne pensent pas politiquement et, oh, elle est homophobe comme si elle avait été faire comme si Aurélia avec ça fou d'être homophobe. Euh, Aurélia dit simplement qu'il y a une certaine façon de pointer l'homophobie de banlieue qui finalement Panteur. fait partie d'un kit global raciste. Bon alors déjà balayer la question de l'homophobie en disant comme si elle avait que ça à faire, c'est un peu léger. Mais comme Alain, bah oui, un star Bégodo, j'aime pas trop le procès d'intention. Plutôt que de rester dans un truc superficiel comme ça, je voulais vous lire quelques extraits choisis du premier livre de Roya Boutelja. Il aime oh, pas le procès d'intention. Oh, re... oh il va ressortir oh, euh, ouais, être oh, une non. tafiole. Oh là là. Qui ont trait oh, à ce sujet précis. Je cite. Mais gros, mais t'es Thomas Un, un kiff de blanc allez, 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 Un voilà, aboutissement voilà. pour l'indigène oh. retardataire. Car pour un Roloto, faire de <rire> sa sexualité une identité sociale et politique, c'est entrer dans la modernité par la grande porte. Le blanc est au bord de l'extase. Les blancs, lorsqu'ils se réjouissent du coming out du mal indigène, c'est à la fois par homophobie et par racisme. Bah oui, du coup, cet extrait dénonce l'homophobie. Bravo de l'avoir voilà, lu en Bravo, entier. bravo. Voilà, tu t'es baisé en mettant. Mais Tarlouse n'est pas, pas, pas capable de comprendre. Il y a des guillemets, en fait. Pourquoi sont les guillemets à votre La tarlouse n'est pas tout que à fait un homme. Bah oui, c'est ça, c'est de l'homophobie. C'est de l'homophobie. Elle dénonce de l'homophobie dans ce livre. Elle parle Ainsi, de ça. Qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Et ça, c'est bien. C'est même vachement bien. Et puis, c'est tellement rassurant. Oui, c'est ironique. Dire que le message de l'ironie. 5 sur 5 de l'autre côté du périphérique aussi. On ne s'étonnera pas de la compétition viriliste et homophobe qui s'installera dans le camp d'en face et qui prendra un plaisir vicieux à surjouer une sexualité fabriquée par le regard colonial dans cette guerre sournoise que ce livre des forces antagoniques et irréductibles. Et c'est là où on touche aux limites du prisme boutelgien, selon moi. Mais je vais développer après. Donc, dialectiquement, ah ouais, elle après, qui ouais. parle d'où, dans quel rapport de force, et elle se prend ses positions. Au moins, il a lu les bouquins, pff, il a lu les extraits que tout le monde a mis oh. pour la clasher. Hein. Effectivement, ça rend oh oui, le, le, hein. le boutelgisme relativement indécryptable par tout un tas d'imbéciles qui ne pensent jamais politiquement et dialectiquement. Et quand on a, comme moi, ou d'autres, j'espère, les, les lunettes dialectiques, eh bien, on voit bien euh, les opérations à laquelle... Euh, oui, il les a pas. Hein. Elle nous invite, et encore une fois, qui sont qu'on ne comprendra jamais quand on les prend dans l'absolu de la morale, ça c'est sûr. En fait, c'est la différence entre Bégodo et ce type, c'est que Bégodo, la dialectique, ça intéresse pour de vrai, aller lire des gens qui ne pensent pas comme lui et apprendre de ça, il sait que c'est ça la réflexion, la base de la réflexion. Alors que lui, il est en mode, ça dit blanc, euh, si ça m'angoisse, euh, ça, ça veut dit dire les que... Euh, ne sont pas euh, des hommes. Euh, voilà, c'est sûr qu'il y a un truc, il y a un projet profond. De toute façon, euh, la religion... Alors, malgré mes lunettes dialectiques, je vois plus que ce que veut bien dire Bégodo dans les propos d'Orient. Et je suis pas sûr ah, que ce soit juste fonction de mon imbécilité. Bah, tu vois plus. Qu'est-ce qu'il voit de plus On va voir. Vas-y, laisse. Ou d'une espèce de réflexe moral pavlovien comme ça. Parce qu'en en fait, bah non, uh -huh. l'homophobie de l'autre côté du périph', elle a pas juste une origine issue du regard colonial. Je sais, ce serait plus simple si c'était le cas, mais en fait, il y a d'autres causes, notamment religieuses. Est-ce que c'était un hasard ah, qu'on retrouve une voilà, corruption ou une voilà. par la pour tous Je crois pas. Et l'islam n'échappe pas à cette règle non plus. Voilà, je m'en ce que j'ai dit dans voilà, précédent sur le déjà. Est... Savoir que, contrairement à ce qu'elle dit, les questions de sexualité, et notamment d'homosexualité, étaient politisées à plein d'endroits du monde, bien avant que l'Occident se croit investi d'une mission colonisatrice. On en a des traces dans certaines lois médiévales européennes, et on en a des traces dans, par exemple, les hadiths, en ce qui concerne les civilisations musulmanes. Et quoi que bien en dire Ouria, le regard colonial ne suffit pas à expliquer l'homophobie des quartiers. La vie, c'est pas mais... monocausal comme ça, en fait. Mais elle a pas dit que ça suffisait pas. Elle a pas dit que ça suffisait pas. En plus, il est complètement dans enfin, bref, je... elle, parle, elle parle de comment euh, sont valorisés les indigènes qui font sécession avec ce qui est montré par euh, la blanchité euh, comme les sauvages, comme les rétrogrades, et qu'il y a une sorte de trophée colonial 
d'un indigène qui fait son coming out et qui s'inscrit malheureux pour les homosexuels une... attention c'est ça ah oui bien sûr attends non mais ça ok oui, non, mais, mais qui s'inscrit dans la manière euh, d'être homosexuel qui est légitimé euh, dans les milieux notamment en plus les plus bourgeois les plus légitimes tu vois le marais etc ouais. et qu'il y a une opposition et que d'un côté euh, t'as euh, les bien-pensants qui trouvent que les arabes globalement sont des sauvages qui trouvent ça très bien euh, qu'un homme euh, arabe euh, montre qu'il est homosexuel pour montrer qu'il est pas comme les autres et que ça ne fait que entretenir euh, et re-radicaliser euh, la manière d'être euh, d'être euh, des de, de ceux en face quoi et que c'est un, un cercle c'est un truc euh, justement qui se nourrit l'un l'autre quoi Mais... genre euh, et que l'un l'autre en l'autre pire quoi Mais tu vois c'est par qui le problème c'est pas ça parce que ça de débattre ce qui serait homophobe ou non dans les textes islamiques ou dans n'importe quelle religion c'est un autre débat Là, il accuse Ouria de dire que l'homophobie c'est uniquement le pouvoir colonial or là ce qu'elle a dit c'est que elle a dit que ça l'a quand tu es une folle euh, noir ou arabe, et d'ailleurs ça peut être un choix, ça peut être vraiment ton identité réelle, tu ah oui, subis pas... un racisme et une homophobie, donc en fait désolé mais elle dénonce l'homophobie, tous les homosexuels dénoncent ça, tous les LGBT le dénoncent aussi, le pinkwashing, la nécessité d'être une folle, comment tu dois déconstruire euh, toute une forme de virilité pour pouvoir faire accepter ton homosexualité, etc. Ça convient pas à tous les LGBT, il y en a plein qui souhaitent pas ça. D'ailleurs, même des plus tradis qui souhaitent le côté euh, une vie casanière euh, tranquille et qui ne veulent pas se rapprocher de ça, comme de ceux qui veulent garder leur virilité et qui ne supportent pas. Et d'ailleurs, tu vois, sur le Grindr, on dirait qu'il n'y a que ça. <rire> des ceux qui ne sont pas de folles SVP, tu vois. En fait, elle dit les deux trucs. Et en fait, on parle de ça. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est que quand elle arrive et qu'elle dit « Oui, du coup, tu vis ce rapport-là », elle le dit elle-même « vicié ». C'est-à-dire que tu as ce truc où tu es sexualisé, où en même temps tu es présenté comme un trophée par rapport aux autres, et que ça te détache, et que ça, ça crée de l'ensauvagement, comme a dit des Blancs d'un côté et euh, dans les quartiers de l'autre, où ça crée des positions un peu à la con binaire. Elle dit ça, dénonce ça, et tout de suite, ça vient. Euh, oui, mais il ne faut pas nier que dans le Coran, il y a des phrases. Mais en plus, en plus de euh, ça n'a jamais été nié. Ni, ni par Ouria, ni par Wissam, oui. qui sont oui. en mode non, mais ça, on peut aborder ce problème-là. Et eux, ce qu'ils disent, ils disent qu'il y a ça, ils disent qu'il n'y qu avait pas d'homophobie, que ça n'existait pas avant les rapports coloniaux. Ils disent que les rapports coloniaux l'ont engrainé. Oui. L ont, l ont, et l'ont fabriqué, et l'ont transformé d'une certaine manière. Ça veut dire que. Euh, elle n'est plus la même, elle est faite d'une façon différente, avec d'autres mots, avec d'autres angoisses, avec une autre violence, une autre forme, et que ça a changé, et qu'elle a été matériellement euh, transformée par les rapports coloniaux. C'est pas pour dire que c'était mieux avant, etc. C'est pas des hôtep, euh, le, le, le PDH. C'est pas, pas des gens en mode, les Égyptiens, c'était trop bien, on va redevenir des Égyptiens, c'est pas leur lore, quoi. Genre, enfin, c'est... Genre, c'est seulement une analyse matérialiste. Enfin, ce que je sais demande, pas, c'est qui doit l'écouter. Tout, tout le monde et... l'écoute. Tu l'écoutes si tu as envie de l'écouter. Sinon, tu changes de stream. Tu regardes une vidéo de Squeezie. Tu casses pas les couilles. Ah ouais, ah, de fou. Il y a Cassandre, il a dit. Ayez une discussion théologique si vous voulez, mais arrêtez d'utiliser bêtement vos trois connaissances glanées par votre obsession maladive des musulmans pour les désigner comme essentiellement homophobes. Mais c'est ça. Et, que, et en plus, moi, pour en avoir ça, un, moi, c'est l'un des sujets avec lesquels j'ai plus débattu avec Wissam. On a passé vraiment beaucoup de temps à en parler. Et genre, Wissam, là-dessus, allez sur son stream, parlez-lui de ça. Vous inquiétez pas que lui, il va être en mode. Mais, il a les dates, hein. Moi, je sais qu'il y, y a de l'homophobie. Et lui, il est même en mode, parce que vous l'énervez tellement, moi je l'ai vu dire en stream, dire, mais moi je le dis, les gens les plus homophobes en France, c'est les musulmans. Moi je vous le dis. D'accord, moi je suis d'accord avec vous, c'est eux les plus homophobes en France. Mais maintenant, on va réfléchir à ce qu'il faut comme solution. Et moi je vous le dis, que tant qu'il y aura une islamophobie euh, extrême, qu'il y aura la pauvreté extrême, ça va être difficile d'aller parler de ça. Ça va être compliqué. Genre c'est juste ça, et je surtout par bah, rapport à la, à la gauche qui est en mode. Et, et en plus... Moi, j'ai première angoisse, c'est que tant qu'on n'aura pas réglé ça, au moins en même temps, donc ça sera mort pour en parler. Et en plus, moi, je vois comment une partie de la gauche est civilisatrice quand elle veut parler de ça. Ça veut dire que oui. c'est pas seulement une inquiétude de parler de l'homophobie, de tel ou tel. Le... C'est qu'il y a une surinquiétude et qu'il y a une façon de faire des injonctions sur ces problèmes-là qui existent et qui lui qui voit, qui au final est faite de manière civilisatrice. Ça veut dire que
que ce n'est pas un truc sincère de « on va vraiment essayer de régler le problème, on s'inquiète pour les individus qui sont en danger », qui existe parce que c'est violent. Et euh, par exemple, oui, c'est le premier à le dire, il n'y a pas de problème. C'est dire que la façon d'être fait n'est pas efficace, que va falloir poser la question de comment on va faire pour que ça se passe bien et qu'on ré qu réussisse à faire ça et que ça soit ni un homonationalisme civilisateur euh, qui se sert de la question des homosexuels et qu'instrumentalise qu l'homosexualité pour refaire euh, du colonialisme et pour euh, refaire euh, un truc civilisateur euh, européen, etc. Mais que euh, bah, quand même, on puisse régler ces problèmes-là qui existent. Quoi. Genre, je ne sais pas, je ne sais pas. Pauvre, tu te tais. Mais tu te tais, c'est ton pseudo aussi. Les acteurs qui, euh, qui ne sont pas effrayés par le réel. Ce que je crois, c'est qu'en fait, euh, on est capable de voir le lait. Si, si, si quelque chose est lait, euh, on ne fuit pas la laideur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est capable de l'affronter, de la reconnaître, c'est-à-dire la, la laideur de chez nous. Celle euh, qui consiste à vouloir... C'est un truc de fou, du coup, il dit que c'est Soralien. Gros, c'est un truc de fou. En fait, ils lui disent de rien dire. Elle dit, quand elle dit, du coup, c'est bizarre... Un, en fait, tu, tu vois qu'il l'écoute en étant totalement paro. La vérité, oui, c'est qu'il l'écoute en étant fou a... paro. Du coup, ils n'arrivent pas à l'écouter. Et, et du coup, il faut revenir au truc basique, les gens. C'est le rebut qui parle, c'est tout. C'est l'attaque grosse. C'est aussi simple que ça. Pouvoir transformer euh, le, 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 les, les populations ou les gens avec qui on, on travaille, mais sur, sur, sur la base d'un constat qui n'est pas positif. Quand on, quand on observe les tendances des, des, des gens qui sont, qui sont les nôtres et que nous, on a, on a défini, je veux dire, qu'on a, qu a, qu a analysé à travers euh, un certain nombre de textes, on, on, est, on, on sait qu'en politique, on doit se salir les mains et on n'est pas dans un rapport esthétique au réel. Et voilà, là, on en vient un peu à l'aboutissement de tout ça, la marotte habituelle. Chacun se revendique du réel quand bien même les abstractions, les confusions sont de la partie. Et là où je vois un paradoxe, c'est qu'encore une fois, on a vu à travers les exemples de tantôt que le lexique boutelgien n'était pas hyper précis. Non pas parce qu'il ne s'intéresse pas à des faits du réel, c'est le cas, il s'y intéresse, mais parce qu'il y colle des dénominations qui sont polysémiques. Et ça, quand on veut être précis, quand on veut éviter le flou, c'est un problème. Et je ne résiste pas, et ce sera la conclusion de cette vidéo, à l'idée de vous citer un second extrait de notre joie. Toi, quand tu dis le problème de la religion... Euh, L'homophobie, ouais. c'est aussi le problème de la religion, ça c'est pas... Euh, c'est précis peu peut polysémique. Bah ouais c'est ça. En alors, tu vois, un... genre, alors là tu vois avec ton argument, pourrait y avoir, et il y en a qui existent sur Twitter, des gens qui vont te sortir euh, une mosquée perdue je sais pas où, euh, inclusive, euh, etc. machin, d'un islam turbo-libéral qui en réalité représente assez peu, euh, même pas, voire pas du tout la totalité des musulmans pour dire bah voilà, il n'y a pas de problème d'homophobie en fait. Puisque je peux te parler de cet imam turbo-libéral euh, euh, qui, euh, qui, qui est de gauche, euh, woke, etc. Bon, bah, t'as tort, tu vois. Enfin, bah, tu vois, genre, bon, bah, le débat, le débat ouais, il est gros, Ils ont appris au CE1 que les religions, ça avait mis euh, l'homophobie partout et que c'était oui. pas bien. Et du coup, ils sont bloqués là-dessus et ils ont peur. Ils aiment pas les musulmans. Ils se disent qu'ils aiment pas les musulmans, pas parce qu'ils sont racistes, mais parce que c'est la religion qui leur pose problème. Bah et oui. du coup, dès qu'ils écoutent quelqu'un parler, qui revendique et un discours intellectuel d'un côté et en même temps son appartenance à la religion musulmane, ils se disent qu'il y a Anguille sous roche et que c'est quelqu'un qui a envoyé pour essayer de les séduire. Et du coup, ils ont l'impression d'être un serpent à sonnette et ça les angoisse énormément. Et ils, se disent, et ils entendent des bégodos qui sont censés être leur alliés leur dire qu'en fait, ils ne réfléchissent pas et qu'ils ont des réflexes... Euh, et ils disent « Ah bah non, car moi je suis zététicien, je suis immunisé à ce genre d'affect, donc ça veut pas dire que je suis raciste. » C'est tout, gros, c'est tout ce qui se passe. Ouais. C'est en boucle, en boucle. Tous les champs boucle, disciplinaires utilisent des termes polysémiques, c'est pas un problème si tu as le contexte. Bah oui. Genre, en plus, sont... genre, fin, oui. en plus as... Aurélien, elle fait que expliciter, tu sais. Tu mets d'être de droite, pourrait tout aussi bien s'appliquer à un identité. Surtout que là, enfin, il lui dit, ah, elle dit réel, les droits tard disent réel aussi, mais elle dit... Elle dit blanc on... Mais elle dit pas réel en oh. disant, le réel, je sais c'est quoi le réel, comme un droit tard débile. Elle dit, on n'a pas peur de parler du réel, on n'a pas peur de parler de la laideur. Pour dire justement, on n'a pas peur de dire qu'il y a des musulmans qui sont homophobes, parce que les autres n'osent pas le dire. Ah oui. Donc ce qu'elle dit, tu vois, c'est ça. C'est que les gars, ils sont là, ah, elle dit pas assez que les musulmans sont homophobes, et quand elle le dit, ah, elle utilise qu'elle dit le réel, comme les droits tard, comme Soral. Ça, ça, Frère, euh, faut savoir quoi. Dose, dose. Qu se... Elle dirait occidentalisé, elle dirait ah, elle dit occidental pour pas dire les blancs. J'en suis sûr. C'est ça, elle sera en la... Sur Terre 2, je vois la vidéo. C'est sûr, c'est ah, ce que je veux dire. Je cite L'identité ne peut être référée à rien de réel parce que le réel l'exclut. L'identité, c'est le même et le réel, pose... c'est ce qui diffère. Là, il le baise en disant Ah, Bégodo veut pas. Et justement, Bégodo, c'est pour ça qu'il dit à Ouria, à un moment, pour bien centrer le débat, dire J'ai bien compris, ne t'inquiète pas. 
quand tu parles de gauche blanche, ce n'est pas une angoisse identitaire, c'est une question de positionnement politique et de place dans le champ social, dans la politique, oui. dans le monde militant. Et c'est pour ça qu'on a ce débat sur ces angles-là, parce que je n'ai pas besoin, comme toi, de faire 17 minutes de petits blancs racistes angoissés, c'est parce que j'ai entendu le mot blanc. Et oui. ça ne l'a pas empêché de débattre sur des compris. trucs sur lesquels il n'est pas d'accord. Pourquoi tu ne l'as pas sucé quand il a dit « Oh, tu nous fatigues, parle du travail, ça concerne tout le monde ». Genre à la limite, si t'as un Parce race first, fous. un class first conséquent. Justement, il est race first. Il est en mode les blancs, ça m'a plus gêné que le reste. Bah oui, il est race first dans sa critique, c'est ça. Le nouveau-né advient en différents domaines. Beaucoup de class first qui se disent class first et qui sont race first quand ils écoutent oui ça, mais quand on jamais ce qu'il dit ça. Euh, sur la classe ou sur la masculinité. Parce en fait, c'est ça en plus qui m'énerve. C'est que quand t'écoutes oui ça avec une oreille un peu attentive. Il y a tellement de trucs que tu peux aller glaner quand tu sais pour un, un, un rouge brun, tu vois, qui est un peu anti-féministe, qui est un peu machin. Gros, t'as des trucs de Morgan Berto et Françoise Vergès qui disent des dingueries. Ah, de fou. Et ils, ils peuvent pas parce qu'ils sont juste trop racistes. Les pauvres, en bah, fait. Oui. Les pauvres. La matière advient en différent du néant. Moyennant quoi, la fantaisie identitaire est une nostalgie du néant. Gardons ça dans un coin de tête. La différence avec un A comme le veut l'ami Derrida est au principe du réel. L'identité bon, est semblable, oui, le réel, par nature, oui, oui, allez, 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 Sauf que allez, là, il parle des droits tard, en fait. Proverbe, il est la condition du lot. François Bégodeau. Ah, ouais, il a clashé. cru qu'il a dit ça. Avec il ses a cru qu'il a dit ça. Il a clashé avec ses propres termes. Oui, bah, wow. reviens à la page. Et moi, ce que j'ai c'est que Bégodeau Bizarre va de sûrement pas voir ça. ça et va le voir avec tout son mépris et être en mode... Oh. Encore oui, un bon, il va regarder, se regarder de ce que j'ai compris oui, quand il voit ça, genre oui, le oui. truc, il se dit oh fou, oh les débiles, hein. il est en mode oh les débiles. Ah, oui, oui, il va pas l'écouter pendant 3 h et demie comme les streams avec Pazu où on dit n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Là. Moi, je joue juste flex euh, face à lui. En tout cas, beaucoup de Laïka en Taka qui portent pas leurs couilles pour dire qu'ils aiment pas les musulmans. Ah, incroyable, je me demande c'est qui qui l'a. Après, on t'a dit arrête de dire le mot Taka. <rire> il veut dire crin, hein. tu sais, genre il y a des mecs qui mettent des turbos définitions. C'est bon, vous avez compris, oh là là. Mais c'est eux, mais je reprends leur terme, hein. vous êtes débile ou quoi Oui. Le grand remplacement par les populations exogènes. Allogènes. <rire> voilà, les chances pour la France. Je n'aime pas Auria, car Auria dit blanc, alors qu'elle pourrait dire occidental. Elle utilise des termes racistes. Les vrais racistes sont ceux qui disent blanc. Par contre, les chances pour la France. <rire> <rire> Désolé, mais c'est incroyable. Mais ouais, putain, mais ça, qu'est-ce qu'il y a de plus gauche blanche que ceux qui vont dire je ne suis pas raciste, mais je suis laïcar. Gros, ouais, Au final, ouais. je trouve, mais je comprends du coup que le terme il te, il te plaise pas. Moi, en fait, de tous, là où j'ai envie de redevenir un peu empathique avec lui, c'est que c'est le mec le plus visé par le terme. Ça fait mal, gros. Franchement, ça doit faire mal. Bah oui, bien en sûr. En plus, tu te dis, c'est vraiment la gauche blanche, quoi. Tu fais une vidéo sur nous, j'y réacte avec Pazu, où on se fout de sa gueule, il le prend ouais. ultra mal, donc dans, il se fait sucer par un peu tous les rouges bruns et les petits droits de YouTube, en mode tu es un bon gauchiste. Il fait ses 3000 vues avec ses 3000 débiles qui sont juste contents de trouver son opinion de rouge brun en disant tu es un bon de gauche, tu n'es pas comme les autres, tu comprends vraiment ce qui est important, que les musulmans c'est dehors. <rire> tu vois Genre, du coup, il est content et à un coup, t'as Bégodo qui est censé penser comme toi et qui dit que t'es juste un petit débile, qui a des réflexes pavloviens, et alors que t'as un Z à la con, <rire> et que t'es dans la morale et dans tes angoisses. Et là, du coup, tu peux pas relier. Lui, il peut pas relier en plus. C'est pas juste un mec qui peut faire genre, bon, j'ai changé d'avis. Il a fait des vidéos contre Oria et l'homophobie soft. Et là, il y a Bégodo sur à gauche, à gauche, qui l'aime bien, qui a mis un extrait de lui, qui dit « Ouais, non, frère, euh, si tu penses qu'elle est homophobe, elle a autre chose à faire, t'as juste rien compris et t'es dans un réflexe moral. Oh » Ce gars-là est obligé de nier Bégodo. Il va, être obligé de, il va devoir nier le ça. monde entier coup, plutôt qu'elle mette qu'il a tort. Le quoi. pauvre Bégodo, au final, il est un peu bête. Il se fait manipuler par la dissimulation, par ses, par ses arabes un peu fourbes. Bah ouais. Voilà. Sinon, Bravo. il reconnaît juste qu'il s'est fait vicos au collège, par un rebeu. Il s'en est jamais remis. Et c'est bon, tout ça va bien aller. T'es pas obligé de mettre le ça au sur, chocolat. sur des millénaires de religions homophobes ou je sais pas quoi. 
Tu peux juste dire que t'as un peu de vico, c'est qu'une fois on t'a volé un pain au chocolat, quoi. D'après les arguments d'Oria, vous faites aussi partie de la gauche blanche. Je vous ai jamais vu appeler à se lever quand une mosquée est fermée. Par contre, vous le faites pour la retraite. Ouais, c'est vrai <rire> qu'il était pas là, il couissait de... ouais, Allez. J'espère que t'étais là pour les rassemblements pour IQ Ouais, bon, c'est pas La pas vidéo, là, on est que deux. Hein. C'était un bâtard, bâtard, on est que, on est que deux. Oui, ah ouais. la vidéo, le, la preuve que notre public est la gauche blanche, par contre. Ah ouais, c'est que clair. notre vidéo sur euh, l'image. Notre chaîne la moins vue, c'est celle la pour vidéo défendre IQ Oh là là, c'est incroyable. C'est fou. Donc, bon. Et puis, on a été classé euh, GOAT, euh, allié, et puis nazi. Nous... Donc, on est les deux en même temps. C'est ça. Nous, on est. Et puis, nous, on est la gauche blanche. Moi, ça me pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le pire, c'est que je verrais bien euh, Wissam euh, partir euh, pendant 6 heures euh, en, en truc pour expliquer pourquoi non, en fait, pas vraiment. Mais euh, <rire> vas-y, moi, je, bah nous, ça, prend, moi, je, moi, je suis d'accord. Mais nous, en fait, on, tous les jours... Je vais faire des grosses bouffes au pied de cochon. Je suis trop heureux. La grosse diff, avec, ah, je trouve, avec tous ces droits tard confus, là, ou ces gauchistes confus, bizarres, ou je vois... C'est que nous, on fait que dire que, un, on est blanc, et deux, on est trop contents, tout en plus. On est vraiment... C'est ça qui me fascine. C'est que, eux, j'ai l'impression qu'ils disent « Ah, on peut même pas être fier et tout. » Alors qu'en plus, je pense que la plupart... Ce qu'ils se rendent pas compte, et c'est là, leur, leur, le, je pense, leur malheur. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que la plupart des gens, euh, peu importe leur couleur de peau, là, pour le coup, en fait, si t'es juste pas en train de, de, de culpabiliser bizarre, que ce soit comme un gauchiste, à te dire « Ah !» Les blancs, on a fait le mal, tu vois, absolu ou que ce soit l'inverse en mode euh, un peu raciste, bizarre, machin. Mais en fait, ils s'en battent les couilles, ils sont contents. Tu peux même flex, tu peux faire des blagues. Le nombre de fois, je dis que je suis un babtou euh, en mode rigolo, quoi. C'est bon, un oui. plaisir, quoi. Oui, nous, on est des babtous, on est heureux. Ah oui, soyez heureux d'être des blancs, quoi. C'est comme on disait l'autre fois, soyez heureux d'être hétéro. Quoi. Ça Alors, reste un privilège bon. globalement, hein, donc bon. Ah déjà, gros, à ma recherche d'appart, j'ai senti à des moments que j'avais un, une épine en point dans le pied, quoi. Je sais pas, vous êtes fous. Bref, on se casse Ouais, ça dégage, j'ai faim. Peut-être que cette nuit, je reviendrai faire du Hollow Knight, les gens, euh, c'est pas sûr, mais on verra. J'ai bien envie de continuer le jeu. À voir après quand j'ai mangé, si je suis fatigué ou pas. Attends, juste. <rire> le chat quand il ça. Mais Godot peut paraître décevant, hein, ça fait en prendre comme butin, mais ses acquaintances avec le pire sont pas étonnantes. Il lui reste un bourgeois blanc. Mal... T'as vu d'un coup il redevient un bourgeois Oh j'adore oh Il là. redevient blanc aussi, il redevient blanc aussi. Le, la terminologie oui. blanc redevient ah oui. pertinente. Oui, ils ont, le, lui, euh, Bégodo redevient blanc qui cherche de la radicalité, mais alors eux, il n'y a pas de souci, tu vois. Eh oui. Après ça, il est noir et blanc un peu sur cette photo. Il a des grosses pommettes quand même. Ouais, moi bon, ça va. Je trouve que c'est. Pour un Z, j'ai vu tellement pire. Il, il a la tête de base, quoi. Ouais, ouais ça dégage. Allez, euh, des bisous, les gens. Euh, faites pas trop de bêtises, bien sûr. À après-demain. Et on se retrouve mercredi, ouais, c'est ça, ouais. J'espère que j'aurai un bureau. <rire> c'est tout ce que je me souhaite. <rire> Souhaitez-moi d'avoir un bureau d'ici mercredi, je vous en supplie. Et le pointeur va rester comme ça. Hein. Incroyable. Regarde où il est. La souris, quoi. quel plaisir. Hein. C'est un banger. Bon, allez, des bisous. Adieu, les gens. J'espère qu'il y a des Ciao. clips. Hein. Envoyez des clips de la souris, euh, je vous en supplie. Ah oui, de fou. Adieu, Adieu les gens. Euh, Peut-être cette nuit, euh, demain, Cassandre, uh -huh. après-demain, Danny Raz. Let's go. Uh -huh, ouais. uh -huh. Tu veux que je te raide ou. Non, non pas non. maintenant, je vais bouffer d'abord. Okay. <rire>